naitwa Halima. Ni mtoto wa pekee kwenye familia yetu. Nimeishia kidato cha pili, wazazi wangu hawakuwa na uwezo wa kunisomesha. Wakati nimekaa nyumbani kama mwaka mmoja, namsaidia mama kuuza samaki wa kukaanga. Ndio ikaletwa barua nyumbani inatakiwa kuolewa. Mimi simjui hata huyo mwanaume ambaye anataka kunioa. Naona mama yangu amekuwa na furaha sana wakati ananipa hizo taarifa. Mimi sikuwa na furaha kwa sababu sikuwahi kufikiria swala la ndoa kichwani. Nilikuwa na waza kumsaidia mama yangu kazi zake mbalimbali tu. Basi barua ilijibiwa kuwa imekubaliwa na mahali wakataja. Huku mimi sijui hata huyo mume mwenyewe. Mama ananembea mwanangu, wewe unayo bahati sana. Umepata mume na hisi utakuwa mstaarabu sana. Maana umeniambia humjui huyo mume na wanaume wa siku hizi. Mm, wachache, wachache sana wenye tabia kama huyu. Wengi wao wanaanzaga mahusiano kwanza, halafu ndio wakionogewa wanaoa. Wasiponogewa wanakuacha solemba. Mwanangu, sema asante Mungu kwa kunipa mume mwema. Mimi sikusema hilo neno zaidi nilisema mama kama mume mwenyewe mzee mimi simtaki na kama mume wa mtu mimi niwe mke wa pili sitaki hilo nishasema mapema sitaki uje useme mwanangu jeuri nimekombea mapema umwambie na baba mama alisema hawezi kuwa mzee atakuwa kijana sitaki uje useme na mtaka mweupe au na mtaka mweusi sijui nataka angekuwa na sura nzuri Hilo sitaki kulisikia kabisa. Sawa. Kesho mahali inakuja, unamuona mume wako. Sawa mwanangu. Nikamwitikia tu mama, sawa. Basi asubuhi zilikuja gari za kifahari kwetu kuleta mahali. Mpaka majirani walishtuka nyumbani. Kuna nini? Kuna nini leo? Kusimama magari yote haya kifahari? Basi walishuka watu wenye suti zao na kijana mmoja sura ya upole hivi nilikuwa namchungulia hivi dirishani nikasema kimoyoni kama ndio yule kijana ndio mume wangu nitafurahi sana ndio naweza sema neno lolote lile hata la asante Mungu kwa maana alilotaka mama ndilo nitakalo lisema neno asante utaratibu wa mahali ulifanyika nyumbani ukumbini Baadaye mume wangu mtarajiwa akaingia ndani kuniona ni yule yule kijana nilifurahi sana kwa kweli. Aliingia akanishika mkono akaniambia na kupenda sana Halima. Natumaini utakuwa mke mwema sana kwangu. Nilitabasamu huku naona kiaibu fulani hivi cha kike. Nadhani unaelewa vizuri. Akatoka wakapanga siku ya ndoa pale kisha wakaondoka Ndiyo siku ambayo niliwekwa ndani mama akatangaza ndoa kwa majirani na ndugu wote Akaniletea wazee walinifunza niwe na tabia nzuri kwa mume wangu walinifunza niwe mtifu sana na mambo kadha wa kadha Basi mtihani ulikuja kidogo inakaribia ndoa mimi nikaanza kuumwa Mama akasema hapa kuna mkono wa mtu Ngoja niende kwa mganga toboa toboa wewe. Aje angalie nini kinaendelea juu ya homa yako. Kwa nini homa ijitokeze wakati ambao unataka kuolewa? Alipomwambia baba, baba akasema, "Hakuna mkono wa mtu wala shetani hapa. Kuna mkono wa Mungu kuumwa mwanadamu ni sehemu ya maisha yake. Na hakuna kuwaza mambo ya waganga kichwani mwako. Mpe dawa ya malaria. Atapona tu." Mama akasema hapana sio kila homa ni malaria hivi hujui lile ni fumbo tumestuliwa tu na wasomi mume wangu kuwa kuwa tushtuke uchawi upo uchawi upo bana baba akasema wewe umelichukulia tangazo vibaya hawajamaanisha hivyo unavyofikiria wewe umemaanisha kuwa tusiwe na mawazo kukariri kuna aina nyingi za homa 
inabidi umpeleke mgonjwa hospitali apimwe apewe dawa kutokana na homa anayoumwa sawa twende tumpeleke Halima hospitali nilipelekwa hospitali nikatibiwa nikapona siku ikafika ndoa ikafanyika bonge moja la sherehe sasa kumbe mume wangu anaishi na wazazi wake na wanaishi kifamilia na yeye kwao kumbe kazaliwa peke yake tu sasa tulifika kwao mume wangu akawa anafanya utambulisho anaitambulisha mimi kwa wazazi wake nikamuona bibi yupo pembeni ya wazazi wake mume wangu akanambia yule ni bibi yetu amemzaa baba ila nitakutambulisha rasmi ngoje tuanze na baba kwanza sasa cha ajabu namuona bibi ananiangalia mimi halafu analia lakini hataki aonekane kama analia kitu hicho kililipa wasiwasi kwa nini bibi analia alafu analiangalia bibi analia na kwa nini analia kwa nini anajificha fulani hivi hataki hao wajue analia wakati najiuliza nishamaliza kutambulishwa kwa baba yani baba mkwe sasa naenda kwa mama mkwe wakati namaliza kutambulishwa kwa mama mkwe sasa tunamfuata bibi bibi alinyanyuka akaondoka huko analia mume wangu akamuita bibi bibi subiri subiri ni kutambulishe kwa mke wangu bibi hakusema kitu zaidi alifunga mlango tu ndio alizidi kunichanganya kuna nini ndani yake nilijiuliza maswali mengi sana kimekimia kitendo kile cha bibi kulia kiliachia maswali mengi sana na muangalia mume wangu kwa jicho la mshangao labda anaweza kunipa neno la kunitoa hofu au wasiwasi kwa kitendo kile ambacho kilitokea lakini cha ajabu sikuona dalili yoyote kama mume wangu kile kitendo kimemtoa alinichukua tukaenda chumbani akanionyesha chumba ambacho tutaishi mimi na yeye akanionyesha mazingira ya nyumba nzima sasa niliona ajabu nyumba nzuri lakini choo kimoja halafu cha nje yani choo kipo nje ya nyumba kabisa halafu choo bafu hapo hapo nilishangaa kimoyoni pole pole nyumba ya harama kubwa iweje iwe na choo kimoja tena choo na bafu hapo hapo kikiwa nje ya nyumba kwa nini aliponiambia choo ndio hichi wote tunatumia choo hiki familia nzima kwa hiyo uwe unafanya usafi sana uwe unakiangalia mara kwa mara sawa eh nilitikia sawa huku nashangaa hawajaweka hata bomba chooni yani ukitaka kuoga unachota maji nje kwenye ndoo hata sisi ndivyo tunavyoishi nyumbani ila nyumba ya kitajiri mbona akajenga choo kimoja cha kimaskini sana choo cha kuteseka kwa watu wa hadhi ile kisingeweza kuwafaa maana sisi tunajenga vile nafasi ya bafu na choo tunaona inakula nafasi nikaona nifuate ninavyoambiwa huku bado wazo kwa nini bibi alilia aliponiangalia lile wazo lilikuwa linaliumiza sana kichwa mimi na mume wangu tulirudi chumbani mpaka asubuhi mzungu wa nne nilishangaa ila niliona sawa maana wale waleo nifunda waliniambia nisimnyime haki mume wangu yani akitaka tendo la ndoa mimi nimeenda kili akitaka tendo la ndoa lakini yeye alinipa shuka langu na yeye akajifunika shuka lake swala so, hilo halikuniumiza sana kichwa maana ni siku ya kwanza siku bado zipo mimi naumia kitendo cha bibi kulia ndio kinanipa maswali magumu sana sasa mume wangu aliamka mambo ya ajabu ambayo sikufundishwa mule ndani nilipokuwa nafundwa yakaanza sasa mume wangu ananiambia niamke nikamwekee maji ya kuoga baba yake chooni yani nikamwekee baba mkwe maji ya kuoga chooni nilishangaa kwanza halafu nikasema sasa hii ndio heshima gani mimi nikamwekea baba mkwe maji ya kuoga ka 
Mbona makubwa haya? Ndio kwanza siku ya pili kwenye ndoa yangu. Kazi ya kwanza mume wangu ananituma nilijiuliza nikikataa ataniona jeuri. Nikikubali kiutamaduni si heshima. Mimi kumpelekea baba mkwe maji ya kuoga. Nikajikaza moyo. Nikakumbuka neno kutoka kwa mama yangu mti mume wako. Nikanyanyuka nikavaa nguo sasa ili nitoke nikamweke maji baba mkwe. Yaani nilikuwa nataka nivae nguo ya ndani tighti. Kitenge na blouse na nijijitande kichwani. Cha ajabu mume wangu akanikataza kuvaa nguo zote. Nikasema labda ndio anataka haki yake ya ndoa. Nikarudi kitandani nikakaa nikimsubiri nimpe haki yake. Cha ajabu ananiambia wewe si nimekwambia ukamweke baba maji ya kuoga. Mbona unarudi kitandani? Nikamjibu nilikuwa nataka niende ndio. Maana nilikuwa nataka nivae nguo nitoke nje nikamweke maji baba. Mume wangu akasema kwenu ukitoka kulala unavaa nguo kama umetoka kuoga sababu nyumba yenu haina fence hapa tuna fence bana sisi ni wasafi ndio maana hatulali na mavi ndani wewe ushangai nyumba kisasa lakini choo kipo mbali sana na nyumba sisi tunaishi kusafi bana tunaishi kusafi zaidi sasa wewe huwezi toka kulala uvae miguguo yote hiyo ya nini nenda kamweke baba maji ukiwa umevaa kitenge kimoja kustili mwili wako hakikisha kitenge hakidondoki basi mpaka utakapomaliza usafi ndani humu ndio unaenda kuoga unavaa nguo halafu nyumbani hapa nyumbani kwetu hakuna wageni wanaokuja kuja mara kwa mara wala usiwe na uoga au wasiwasi sisi unavyotuona ndio sisi tu tunaishi nyumba hii wageni wakija wanaishi nyumba ya pili kule ambapo wewe haupaswi kwenda kabisa bila luksa yangu. Haya, sawa. Nenda kampelekee baba maji choni. Fanya haraka. Fanya haraka tafadhali. Kabla hajaamka akaja kugonga hapa. Aje anione mimi sina akili. Au sijui wajibu wangu. Niliona mambo ya ajabu sana. Kweli nilivaa tenge nikaenda kupeleka maji choni. Nilipofika chuoni nikaona choni kichafu mno. Nikiwa na tenge moja kama nilivyoamrishwa na mume wangu, nikaanza kupiga deki kusafisha choo ili nimweke baba mkwe maji sehemu safi. Wakati napiga deki, nikasikia mlango unagongwa, nikafungua. Cha ajabu nilimuona baba mkwe kavaa taulo kifua kipo wazi, ananiambia samahani mwanangu. Naomba unipishe ni mwage maji machafu kwanza halafu endelee na usafi mwanangu samahani sana nikampisha akaenda kumwaga maji machafu yani alienda kukojoa mimi nikaenda kaa mbali kabisa na choo najua kwenye kukojoa unaweza ukajamba hivi halafu mimi mwenyewe niko mlangoni si heshima cha ajabu katoka anasema mwanangu Mbona uko mbali sana? Mimi nilikuwa naenda mara moja tu. Sasa endelea na kazi. Ila nisamehe kwa kukatisha kazi yako. Sawa eh? Nikamwitikia sawa halafu nikamwamkia maana mwanzo sikumwamkia. Cha ajabu hakuitikia akaniambia, "Mwanangu, salamu za kitumwa usiniamkie mimi. Salamu gani hiyo ya baguzi? Yaani inachagua mdogo tu." kumwambia mkubwa na mkubwa hawezi kumwambia mdogo ni salimia salamu ya kizungu bana Salamu ya kizungu haina ubaguzi sawa mwanangu Kabidi niitikie sawa huku naenda chooni kuendelea na kupiga deki nazidi kuona nilichofundishwa na makungwi Sivioni vile nilivyofundishwa tena na makungwi huku kwenye ndoa maana walinifunza kuamkia wakubwa yani wote Haya huku shikamoo inakataliwa. Nikasema nimeingia kwenye mtihani mkubwa sana. Hivi nitaweza kweli? Nikamaliza kupiga deki, nikaweka maji nikarudi chumbani kwa mume wangu. Nikamwambia maji tayari. Nishaweka chooni ya baba. Mume wangu akaniambia sasa mke wangu, jana si nimekueleza nyumba nzima hii. 
Sasa umeshindwa kujiongeza uende ukamgongee baba chumbani kwake umwambie maji tayari ya kuoga. Wewe unafikiri utajuaje kama yale maji umemwekea yeye? Nataka mgongee faster kabla hajaja. Nilizidi kuona maajabu yanaendelea. Nilienda kumgongea baba. Yaani baba mkwe akatoka vile vile na taulo tumbo wazi. Nikamwambia baba maji tayari ya kuoga. Nimeshaweka. Akasema asante mwanangu. Akanipa sabuni nimpelekee chooni. Wakati naipokea akanishika mkono akaniambia haya tuongozane kwenda chooni. Nilishangaa sana nikawa naongozana na baba mkwe huku na tetemeka. Yaani naona si heshima kabisa. Mimi nipo na tenge ndani sijavaa nguo yoyote. Kweli inawezekanaje? Heshima gani hii? Baba mkwe yupo na taulo ndani sijui halafu kanishika mkono tunaenda peleka sabuni chooni. Akili yangu iliwaza tenge langu lisinondoke tu itakuwa ni aibu. Tukafika mlango wa chooni tukaingia pale tuligusana miili yetu kidogo. Hakutaka mimi nitangulie au yeye atangulie. Basi tuligusana miili tukaingia chooni tukaweka sabuni kisha nikatoka. Baba mkwe akafunga mlango akaanza kuoga. Mimi nikaenda moja kwa moja chumbani kwa mume wangu cha ajabu ananiambia sasa wewe unakuja huku baba hajamaliza hata kuoga. Ndoa atoe mwenyewe. Kweli? Wewe fanya kazi kwanza za baba zikiisha halafu unakuja tu humu chumbani. Mbona kazi za baba bado bado sana? Hazijaisha nenda kamsikilize anavyotaka. Nenda tafadhali mpaka kwambie nenda kwa mumeo ndipo utarudi kwangu. Sawa? Sawa eh? Nikaitika sawa. Nikawa kama ninaanza kupata jibu sasa kwa nini bibi alikuwa analia? Kumbe alikuwa analionea huruma sana. Kwa maana haya si ya kawaida. Maana angekuwa kwenye ndoa ningejua wakati nafundishwa na makungu wale. Lakini wale walifundisha ni tofauti na haya mapya kabisa ambao nayaona. Wakati natoka na muona mama mkwe anampiga bibi vibao huko anamwambia jana kilicho kufanya ulie pale ni kitu gani ulikuwa unawashwa au huku anampiga bibi niliumia moyoni huku na niuliza huyu si mama mkwe sasa anampiga vibao da anampigaje bibi hii familia ina nini ndani ikabidi nirudi kinyume nyume nikamwambia mume wangu aje mzuie mama mkwe ambaye mama yake anampiga bibi kwamba mume wangu aende akamzuie pale bibi asiendelee kuumia Nilipoenda kumwambia mume wangu akajibu wewe nenda na safari yako ya chooni achana na mambo yasiyo kuhusu sawa Niliendelea kuona maajabu na maajabu ambayo alikuwa anaendelea Nilitoka nikapita pale nikamkuta bibi anafagia huku mbini Yaani kacha kupigwa Nikamwamkia akaitika bibi. Mama mkwe akaniita akaniambia, "Hiyo salamu haitaki tena humu ndani. Halafu sogea hapa, hatuitaki hiyo salamu." Nikasogea kwa uoga sana nikajiona mimi napigwa makofi leo. Cha ajabu, akanifungua tenge, akaniona nipo uchi ndani. Akafurahi kweli kweli akaniambia, "Va uende unapoenda." Nilijua umevaa nguo ndani. Ningewapa vibao wewe na mumeo. Mm. <laughs> Niliondoka na mawazo mengi sana. Hii nyumba ina nini lakini? Hii nyumba ina siri gani? Mimi nitaweza kuishi kwenye hii ndoa ambayo haina heshima hata kidogo. Mama mkwe kanifungua tenge japo ni mwanamke mwenzangu ila si heshima kuniangalia utupu wangu. Labda ningekuwa na umwa halafu bibi yule anampiga vibao. Na mume wangu alilembea ni mama wa baba yake. Au kanidanganya? Bibi ni mfanyakazi humu ndani au vipi? Najiuliza tu maswali mengi kichwani. Mara baba mko yanafungua mlango wa chooni, anatoka chooni. Nikaingia nikatoa ndoo, nikajiongeza nikaweka maji mengine kwa ajili ya mume wangu. 
nikarudi chumbani sasa ile nafika kumbini na muona baba mkwe kasi mama na mume wangu kapigishwa magoti na mama yake huku anamwambia wewe huyo mwambia mkeo baba akimaliza kuoga anafuto maji ona baba yako anatetemeka baridi kwa nini hujamueleza mkeo kwa nini hujamueleza mkeo hizi ratiba akampa kibao kimoja cha nguvu halafu akageuka akaniona mimi akaniambia sogea hapa nikaona sasa nachezea kipigo cha ajabu leo akanivua tenge akampa mumewe yani baba mkwe mama mkwe akanishika mkono ili nisikimbie yani niliumia moyoni nikijiona nipo uchi mbele ya baba mkwe na mume wangu mama mkwe akaanza kusema kinachokimbiza wewe ndani ni huu tupu wako unafikiri huyu baba au baba yako mkwe kaona tupu ngapi tena wewe nilikuona mtoto mzuri pale ulipokubali kushikana mikono na baba yako unampelekea sabuni chooni sasa hivi unataka kunitibua kuli kweli hebu toa mkono wako mbele hapo unaziba nini usije kusababisha nikupige makofi bure mimi nimempiga mumeo ndio amefanya makosa haja kueleza ukweli kwa nini wewe umeolewa haya fumbua macho yani na kukataza hichi unafanya kile wewe unanichezea mimi mimi niliacha mikono kwenye utupu wangu nikafunga macho nilipofumbua macho nikawa namuona baba mkwe yupo bize na kujifuta maji na kitenge changu wala aniangalii mimi kidogo moyoni nikawa na amani alimaliza kujifuta maji alitupa kitenge changu kwenye sofa kisha akaingia chumbani kwake hapo amani iliongezeka zaidi kuona baba mkwe hajaniangalia mama akaendelea kusema unajua mwanamke unapoolewa lazima ujue unaolewa kwa sababu gani na unaweza usijue sababu mwanaume anaweza kukuficha kuna wanaume wanaoa kwa sababu ya kutaka famili kuna mwingine anaoa kwa sababu amechoka kula mgahawani kuna mwingine anaoa ili akirudi usiku apate mtu wa kumfungulia mlango kwa hiyo hata wewe umeolewa kuna sababu ya wewe kuolewa sasa kesho ujue ukimpelekea baba yako mkwe maji umsubiri akimaliza kuoga umfute fute maji mgongoni sawa mengine atakuja baadaye huko siju umenielewa mdogo wangu Nilijiuliza maswali mawili. Kwanza, mimi nimeolewa kuna sababu gani? Au ni sababu ipi ambayo imejificha? Kuna mengine yatakuja mdogo mdogo yapi hayo? Nikajiuliza, kwa hiyo mimi nitakuwa nampelekea baba mkwe maji ya kuoga na mfuta maji mpaka lili. Mbona hii si heshima hata kidogo? Hii familia ina siri gani ndani yake? Mama mkwe akaingia chumbani kwake akafunga mlango. Mimi nikachukua tenge langu nikiwa limeloa maji aliyojifutia baba mkwe, nikajifunga kujistili. Nikamwambia mume wangu, "Maji nimekuwekea chooni tayari." Mume wangu akaitika kwa kichwa tu bila kuongea. Kisha akaenda kuoga. Mimi nilimona bibi anapiga deki jikoni, nilitamani kumwambia aache kwamba nitapiga mimi deki. Lakini naogopa naweza sababisha balaa lingine. Nikaingia chumbani kwetu, nikaanza kufagia huku na msubiri mume wangu, anambia tufanye nini tena. Mara mume wangu akarudi kutoka chooni. Nikaenda chooni kutoa ndoo kwanza halafu ndio nirudi chumbani. Sasa nilivyokuwa narudi siwezi gonga hodi tena chumbani kwa mume wangu maana sindiko ambako nimetoka na ndiko ambako nitaingia moja kwa moja hapo ndipo mume wangu akaanza kunifokea kwa nini unaingia pasipo hodi mimi sipendi tabia za Kiswahili wewe ujinga wako huo ndio umesababisha nimepigwa vibao na mama uwe na adabu na adabu inaanza chumbani chumbani humu humu halafu ndio iende kwingine Ukizoea kuingia pasipo hodi huko ndani 
utaingia hata chumbani kwa baba hivyo hivyo. Haya, toka nje. Nataka kuvaa. Ha? Nikaona maajabu tena. Natoka nje na mpisha mume wangu avae. Mwandani wangu. Mtu ambaye kanioa kuniweka ndani. Kweli leo hii nimpishe avae. Nikatoka nje nikakaa ukumbini na msubiri mume wangu avae. Wakati nipo ukumbini bibi alilifuata kwa kunyata. Akaninongoneza kwa kuniambia mjukuu wangu ukipata nafasi ya kutoka nje ya nyumba hii usirudi tena humu na kuonea huruma bado mdogo sana wewe umekimbilia ndoa kwa mtu si mjua wewe umeolewa kwa sababu tu hapa kabla hajamaliza kuniambia mlango wa mume wangu ukao unafunguliwa bibi hakunimalizia lile leno moyoni ililiuma sana mume wangu kufungua mlango angesubiri bibi animalizie story au lile leno ila neno moja kama nikipata nafasi ya kutoka nje nisirudi tena humu ndani ananionea huruma mno mimi mdogo nimekimbilia ndoa kwa mtu nisemjua lile neno au kau lile ilikuwa ikijirudia sana katika ubongo wangu bibi hajui nimeoleolewa vipi mimi sikupenda niolewe ila wazazi wangu tu ila yale maneno kwangu yaliniongezea wimbi zito sana katika maisha yangu maana sijui kuna nini ndani ya hii nyumba niliingia ndani kwa mume wangu akanemea nenda akamuulize mama anakula nini na baba anakula nini ili upike fasa sana nikaombea mume wangu si ningeoga kwanza halafu nibadilishi nguo ili nikapike nikiwa msafi toka asubuhi hata mswaki sijapiga mume wangu akanijibu wewe fata vile ambavyo nakwambia nenda hivyo hivyo na tenge lako anza kumuuliza mama halafu mfuate baba pia sikuongeza neno tena nikaenda nikawauliza kama alivyonielekeza mume wangu bahati nzuri walitaka chapati za maji Wakati napika nikiwa na kitenge baba mkwe alikaa kumbini na taulo lake. Na shangana muona bibi anakuja kumuita mama mkwe. Anamwambia maji tayari ukaoge. Niliona maajabu tena. Yaani bibi anamwekea maji ya kuoga mke wa mwanae. Duh. Nikamaliza kupika nikaweka mezani. Mara mama mkwe ananifuata kwa upole kabisa mpaka nikashangaa. Ananiambia Nisha kuwekea maji ya kuoga tayari nenda kaoge. Nikaona du na mimi nimewekewa maji ya kuoga na mama mkwe. Nikajiongeza nikasema asante. Mama mkwe akasema asante kwa kushukuru. Nenda kaoge mwanangu. Nikaenda kuoga huku nina mawazo mengi sasa juu ya mambo ambayo alikuwa anaendelea katika nyumba ile mambo ni ushirikina au utamaduni wao tu au nini ambacho kinaendelea huku naona mama mkwe na baba mkwe wanakula ukumbini nimeoga na mawazo mengi sana mpaka nimemaliza nikatoka nje nikaenda chumbani kwangu nikapiga hodi kama nilivyoambiwa na mume wangu niwe napiga hodi akaitika karibu nikaingia nikajifuta maji nikamuuliza Mume wangu naweza sasa kuvaa nguo? Jibu lililopewa ndio lilifanya nione maajabu tena. Huku jibu lenye aibu kwenye maisha yangu. Alinijibu hivi. Subiri chupi ya kuvalisha baba. Huku anamuita baba njoo. Njoo baba umvishi chupi huyu. Halima tayari kashajifuta maji. Baba akasema Nakuja. Mara hafla akaingia chumbani baba mkwe, halafu mume wangu aroka nje. Nikabaki chumbani mimi na baba mkwe. Baba mkwe akachukua chupi yangu, akashika mkononi, akanembia toa tenge hilo, nikuvishe vizuri hiyo chupi. 
nikawa natetemeka huku najiuliza hivi hii ni mila au shirikina Mbona sipati picha ikiwa mama yangu hajawahi nivishe chupi nikiwa mkubwa hivi au katika makamo haya leo nivishe chupi na baba mkwe mbona ni mambo ya ajabu haya Nikakumbuka kauli ya bibi ukipata nafasi ya kutoka kwenye hii nyumba usirudi tena Sauti inajirudia rudia mara mbili kichoni kwangu huku namuona baba mkwe ananisogelea sasa huku anasema ngoja niji nikuvue tenge mwenyewe ili likuvishi chupi sasa unaona aibu ya nini wakati umeolewa na mumeo kakuruhusu uvalishi chupi na mimi au hujafunzwa kwenu kumtii mume wewe hapo nikakumbuka hilo neno niliambiwa lakini kwa hili muona mm, gumu sana Wakati baba mkwe anashika tenge langu nasikia mshindo ukumbini pu pu mama mkwe anamuita baba mkwe mume wangu njo haraka mama yako kaanguka huku baba mkwe akatoka chumbani mbio mbio nikashukuru kimoyoni maana nilikuwa sina jinsi yoyote baba mkwe angenivalisha chupi yani kila nikiwaza sipati jibu Nakuta mume wangu kaingia fasta ndani ananiambia vaa nguo haraka tumkimbize hospitali bibi. Kaanguka hafla. Nilivaa haraka na mimi nikachanganyikiwa. Nahisi nilitokea kumpenda sana bibi. Na alikuwa na kitu anataka kuniambia. Ila aliishi njiani nilijikuta nishamaliza kuvaa fasta. Wakampakia bibi kwenye gari. Mimi nimempakata bibi nipo nyuma. Bibi alikuwa anatikisa mdomo ila hatoi sauti. Sababu mama mkwe tulikuwa naye nyuma. Sasa ule utikisaji wa mdomo wa bibi ulikuwa unaniambia mimi kitu. Sasa kila nikifuatilia simuelewi elewi hivi simpati pati vizuri. Ikabidi na mimi nitikise nikamwambia bila kutoa sauti bibi. Sielewi tikisa kidogo. Tikisa kidogo kidogo ni kuelewi bibi cha ajabu bibi mimi kanielewa akaanza kutikisa kidogo kidogo sasa nikamuelewa ananiambia mjukuu wangu mimi siumi popote pale nimejiangusha makusudi ndio nikuokoe wewe sasa tukifika hospitali inabidi utoroke na usirudi tena kwenye ile nyumba mjukuu wangu ile nyumba huiwezi kabisa wewe bado mdogo sana na umeolewa kwa sababu tu. Hajamalizia gari imeshafika hospitali. Mama mkwe anamwangalia bibi basi. Baba mkwe naye na mume wangu wakashuka kwenye gari. Nilikuwa natamani na mama mkwe ashuke ili bibi animalizie lile neno mara ya pili. Lileishia pale pale. Umeolewa kwa sababu. Lakini mama mkwe hajishuka kwenye gari. Wakaja manesi walileta kitanda kokoteni walimbeba bibi halafu mimi nilifungiwa kwenye gari Sasa nikawa nawaza bibi ananiambia nitoroke kwenye ile nyumba nitaenda kumwambia nani au nenda kuambia nini wazazi Je yeah, nikisema ya mule ndani hawataniua kweli maana nahisi ni mambo ya kikatili sana Ikiwa bibi wanamtesa vile mimi wajue nimetoa siri Sindio yo mwisho wa maisha yangu mimi. Sasa kama ndio nataka kutoroka hapa natorokaje? Umenifungia milango yote ya gari. Nawaza na wazua hata nikiomba msaada wa kufunguliwa sauti haitoki nje. Nafanyaje? Na bibi aliniambia nikipata nafasi ya kutoka mule ndani nisirudi. Sasa nafasi nimepata lakini ina kizuizi kikubwa. Da Nafanyaje mimi? Sasa nikao natamani ningekuwa na simu ningewaambia au ningemwambia mama aje aniombe pale ajifanya anaumwa nikamuuguze ili niwaambie warudishe mahali. Ndio imenishinda maana kuna kauli mama mko alisema mengine anakuja mengi sana. Na ni yapi hayo? Anamaanisha makubwa zaidi ya yale ambayo nilikuwa nakutana nayo pale. Mara wakarudi na bibi huku baba mkwe anasema sasa madokta wamekupima nini maana hawaoni ugonjwa wote 
Halafu unakuja hapa unasema Halima apande gari peke yake. Hutaki tuongozane naye. Kuna nini? Bibi akasema Halima ananuka nikisikia halufu yake inanipa homa. Mpeni nauli yake apande gari yake. Atufuate nyumbani huku anafungua mlango wa gari. Ananitoa mimi kwa hasira. Wewe toka humu, toka. Mimi nikawa nashangaa simuelewi bibi kapato na kichaa gani. Alivuta mpaka nje alafu akanipiga kofi akasema kimbia hapa potea nisikuone mbele yangu Mimi akili ilibadilika sana sikumuelewa bibi lengo lake kwa haraka Nikamuona kama kavurugwa akili Basi mume wangu akaita gari akampandisha bibi alafu mimi akanirudisha ndani ya gari ya familia Bibi akasema huku anaenda kwenye gari kama hujui kusoma utakuwa unafuta ubao kwa maana hauna akili umesahau dakika moja tu wakati anaongea maneno hayo alikuwa ananiangalia mimi ikabidi mama mkwe ya shuke akapanda gari alilopanda bibi mimi na mume wangu na baba mkwe tukawa tunaenda nyumbani huku ndio napata jibu bibi alikuwa anataka mimi nikimbie nisirudi kwenye ile nyumba wakati akili hiyo inakuja ndiyo naingia tena kwenye gari kuelekea huko nyumbani yani mission impossible mishe imefeli kabisa nafika nyumbani baba mkwe kaingia chumbani kwa mume wangu halafu ananiita huko anasema njoo nikuvue hizo nguo ulizovaa nikuvalishe ninazotaka mimi na mbona na yeye anavua zile nguo ambazo amevaa nikabaki nimeshangaa mimi. Mume wangu akanembia wewe ujemsikia baba anachokwambia au unapenda arudie rudie mara kwa mara. Nenda akakuvue nguo ili akuvalishi nguo nyingine. Mimi nilikuwa naona maajabu tu sielewi kuna nini kinakusudiwa juu ya maisha yangu. Na muangalie tena baba mkwe na muona anavua sasa akavua suruali huku anasema fanya haraka ingia ndani nataka nifunge mlango mimi wakati najiuliza kweli mimi nikavuliwa nguo na baba mkwe nasikia na sukumo na mume wangu napelekwa chumbani alipo baba mkwe wakati huo baba mkwe kashavua suruali kabaki na pensi tu akanisukuma mpaka ndani akanifungia mlango tukawa ndani wa wili tu mimi na baba yani baba mkwe baba mkwe akawa ananisogelea sasa anivuu hizo nguo ambazo ameahidi kwamba atanivua mara nasikia kumbini na kufa sauti ya mama mkwe analia baba mkwe akaniacha faster akamwahi mkewe ukumbini sasa bibi akawa anampiga mama Yaani mama mkwe akiwa uchi kabisa kiasi ambacho mume wangu hawezi kwenda kumwangalia au kuamulia wala baba mkwe hawezi kwenda kuamulia yani katika tamaduni zetu za busara Baba mkwe alitoka kwa spidi akawaiwa na mume wangu akamwambia baba usiende huko mama yako yuko uchi kabisa Mwambie mke wangu aende kuamulia huo ugomvi Ikabidi niitwe mimi nikaenda nikamshika bibi na bibi akanishika mimi alafu akavaa tenge tu akaanza kunisukuma mimi. Kwa kunitoa nje ya nyumba huko anasema wewe kwani hata darasa la kwanza ukwenda au? Huku ananisukuma nitoke nje mimi. Nikao natumia nguvu mno kumzuia asinisukume. Namuona bibi anakasirika anasema kidogo dogo wewe tumia akili kubali ni kusukume utoke nje ukimbie uondoke humu ndani wakati huo tunasukumana mimi sitaki kwenda nje yeye ananipeleka nje ananiambia nijilegeze anitoe nje nikimbie sikumuelewa kwa haraka nikawa naendelea kusukumana naye mara namuona baba anakuja bibi akalegeza tenge likawa linamshuka sasa mimi nikawa na likamata tenge la bibi lisishuke 
bwana anakuja mbaye ndio baba mkwe na shanga bibi ananiambia achia tenge lishuke faster usilizuie ukilizuia tenge unazuia amani yako ya maisha sio watu wazuri hawa mimi sijui nini kilinikuta nikawa sijaachia tenge mpaka baba mkwe akafika akatutenganisha akampeleka bibi chumbani kwake na mimi nikapeleka chumbani kwangu wakakaa kumbini wakijadiliana baba mkwe akasema kwani mama kimempata nini mbona simuelewi mama mkwe akasema nimetoka naye huko vizuri kabisa tumeingia ndani hapa amesikia sauti yako unasema namalizia kuvua suruali ili nikuvue wewe ulikuwa unamwambia Halima ndio unashangaa na vua nguo mara moja naingia hapo kumbini kanipa loba la nguvu na mshukuru Halima kanisaidia angeniua kwa kweli maana staili aliyotumia hakuna angeweza au hakuna ambaye angeweza kuniamulia maana yuko uchi yani mpaka sasa simpatii picha nini ambacho anachokifikiria na nini kinamuuma sana na umbeni muite Halima anywe chai kwanza maana toka asubuhi humu ndani hakujetulia kabisa nikaitwa nikaenda kunywa chai ndio nawaza bibi kumbe alifanya hivi kunisaidia mimi na pale alipokuwa anasukumana nje alikuwa nataka mimi nitoke humu ndani nitoroke na pale aliposema acha tenge lianguke kumbe tenge lingeanguka baba mkwe asingeweza kuja kumshika angenitoa nje da nahisi nimemuumiza sana bibi ananipigia mno mimi nisiafikie wanayokusudia na mpaka sasa naumia kichwa kuna nini ndani yake nini maana haya mambo huku nakunywa chai na waza na wazua mara anamwona baba mkwe na mume wangu wanamuaga mama mkwe tunaenda kazini moyoni nilifurahi sana nikasema afadhali walivyoondoka nikawa na waza huyu mama mkwe akilala tu naenda kwa bibi kumuomba samahani halafu nitamuomba aniambie mimi nimeolewa kwa sababu gani na kwa nini kuna vituko vya kishenzi sana humu ndani nia yangu bibi afunguke leo nilipomaliza mama mkwe akanipa chanuo nikamkwangue mba kichwani basi nikawa na mkwangua mba kichwani mama mkwe yeye yuko bize na simu ana chati mtandaoni anacheka mwenyewe mara sikitike mimi niko bize na mkongua tu kichwani. Nishazoea ni namkongua mtu mba analala ila huyu mama halali ndio kwanza anasoma hadithi katika simu yake. Hadithi za Simulizi Entertainment. Mimi namkongua tu kichwani. Mara tunasikia bibi anasema nifungulieni mlango mimi. Hapo ndipo nikagundua bibi kumbe kafungiwa mlango. Mama mkwe akamjibu kakufungia mwanao na funguka kaondoka nayo subiri hadi akirudi. Bibi hakujibu kitu. Mama mkwe akanyanyuka akaenda kuweka chapati kwenye sahani akampitishia kwa chini hivi chini ya mlango. Anamwambia kula chapati unywe maji. Maana humo ndani ni mateso tu nadhani unateseka na njaa. Bibi sijui alipiga teke ile sahani kwa maana ilirudi kwa spidi ikiwa na chapati zake vile vile. Mama mkwe akasema anajifanya jeuri, anakula jeuri yake. Mimi namwonea huruma yeye anajifanya hamnazo. Au nahisi nimemwekea sumu sababu alinikaba. Mimi nilikaa kimya sijajibu kitu chochote. Cha ajabu namwona mama mkwe anapandisha sketi juu anavua chupi mbele yangu halafu ananipa mimi mkononi nilishika huku na shangaa akaiachia sketi ikamfunika vizuri akaniambia nenda kawashe jiko la mkaa mafuta ta ndio hiyo chupi kaiwashe uikoleze moto kabisa hadi mkao wake niliona maajabu mengine ambayo sijawahi kuyaona kabisa katika huu ulimwengu Yaani kabisa nikawashe ile chupi 
nikolezee moto. Yaani chupi leo hii inakuwa kikolezeo chupi ya mama mkwe. Nikakoleza moto, moto ukakolea, nikapika ugali na samaki. Nilikuwa nipo kwenye mshangao mkubwa sana. Sasa hapo ndio nikajua kuna mambo ya kishirikina huko ndani. Ndio maana baba mkwe anataka nivalishe chupi. Nikapata jibu la kwanza. Tayari japo sijaambiwa kitu. Kwa maana mtu matendo maovu na yaona kwa macho na akili inazungumza. Mara mume wangu na baba mkwe wakarudi. Mimi nikajiongeza. Nikapeleka maji chooni ya kuoga ili mume wangu akaoge. Na shanga mume wangu ananiambia katandike shuka jeupe kitandani. Nikaenda kutandika huku na waza leo mume wangu anataka tendo la ndoa. Nikao na waza mbona mimi sio mwali yani mimi sio bikra. Nilianza mahusiano yale ya kijinga jinga sana. Sasa huyu mume wangu anahisi mimi bado au ili shuka jeupe lina maana gani hasa? Nimemaliza kutandika shuka na rudi ukumbini na mkuta bibi kafungwa kamba halafu analisho chakula kwa nguvu huku baba mkwe anasema vituko vyako fanya ili usigome kula wakamlishe kwa nguvu wakamnyweshwa maji kwa nguvu wakamrudisha chumbani kwake kwa nguvu mume wangu akaniambia kula uende ukalale huko kitandani bila nguo ujifunike shuka tu Nikasema kimoni leo kweli anataka tendo la ndoa. Nikala nikaenda chumbani, nikavua nguo zote, nikapanda kitandani kisha nikajifunika shuka. Cha ajabu namuona baba mkwe ndio anaingia chumbani akiwa na mume wangu. Mimi kitandani nimejifunika shuka nikiwa sijavaa kitu chochote. Namuona mume wangu kafungua kabati kachukua shuka halafu alamwaga baba mkwe usiku mwema mimi naenda lala kule nilishangaa kuona mume wangu ndio anaondoka baba mkwe na baki yani baba mkwe baki na mimi chumbani nilijiuliza ndio nini hiki nini maana yake huku nimepigwa na butwa baba mkwe akapanda kitandani akaanza kufunua shuka anafunua sasa Kwa sababu mume wangu aliniambia nilale bila nguo, nitandike shuka jeupe, akili yangu ilinipa leo, ndio mume wangu anataka tendo la ndoa. Maana toka nioe hajawahi hata kidogo. Hajawahi kuniambia nipe au kula bila kuniambia kwa mdomo. Akaongea kwa lugha ya vitendo, yani ukilala anaanza kukushika shika tu, mengine anafuata. Yeye yeah, hajawahi cha ajabu Ndiyo akitaka kubadilisha nguo mimi ananiambia niende nje. Sasa baba mkwe akaanza kufunua shuka huku anatoa suruali yake. Abaki na bokta. Kitendo cha baba mkwe kutoa suruali nikahisi moja kwa moja baba mkwe anataka kulala na mimi kimapenzi. Nikasema moyoni hii ni mila gani ya kishenzi? Ni ushenzi huu. Kwa maana mimi nimeolewa niji nifanye hivi na baba mkwe Muda wakati nafundishwa jinsi ya kuishi na mume niliambiwa baba mkwe ni baba Ni muheshimu kama baba yangu mzazi Leo naona huku mambo ni tofauti yani Baba mkwe Analifulia suruali ya nabaki na pensi Anataka kuja kulala na mimi kitandani wakati mimi sina nguo Hii ni laana Ndiyo maana bibi ananiambia niondoke humu ndani. Sasa bibi umemfunikia chumbani kule. Hata nisaidia nani mimi. Nimekwisha leo. Yani siamini leo na lala na mzee kimwili. Kabla sijaolewa. Nilimwambia mama kama mume mwenyewe ni mzee. Simtaki. Maana nimeolewa bila kumjua mume kabla sijamuona. Nilipomuona kijana nikajua ndiyo mume wangu. Sasa hapa sielewi mume wangu ni upi. Mume wangu kanioa kwa niaba ya baba yake au nitakuwa na wapa wote kwa zamu leo baba kesho mtoto leo mbele kesho nyuma. Nikawa nalia kimoyoni na juta. 
Wakati huo baba mkwe kashia vua suruali Mkono kashika shuka Ananifunua taratibu Anaacha Anafunua anaacha kuna maneno Anaongea wala si haelewi Mara nasikia mlango na gongwa Baba mkwe Akafungua Alikuwa ni mume wangu Kamletea konyagi baba yake Yani anywe kwa kulewa Baba mkwe akacheka akasema mwanangu na kupenda sana Hii ndio wenyewe Inakata mshipa wa aibu Halafu <laughs> Basi mwanangu Nilitaka niongee vitu vingine kumbe wewe ni mwanangu Sipasi kusema Natakia niwe na mipaka bwana Mume wangu akasema baba Nimekuletea Suli niambiaga siku ya kwanza lazima unywe konyagi Haya mimi naenda kazi njema Neno lile la kazi njema lilizidi kunivuruga akili. Nishazo ya watu usiku na agana usiku mwema. Leo nasikia kazi njema. Kazi gani hiyo? Nikasema haya. Nino ya fikiria. Nino ya nao kufanyika. Yani baba mkwe anataka kufanya tendo la ndoa na mimi. Ndiyo mana na anakunywa pombe. Anakunywa konyagi ili ya kati aibu. Mimi leo nafanyaje mimi. Nafanyaji mimi jamani Nani atanisaidia mimi Nilikuwa naumia ndani ya moyo huku nasema Ningekuwa na jua nisinge kubali kuolewa Tena nasema ningekuwa wakati Mimi ananisukuma ningekimbia moja kwa moja singe nikuta haya Ningeenda kumombia mama yangu anginisaidia Asinge kubali nirudi tena kwenye hii nyumba mimi Baba mkwa nakunyo kunyagi taratibu. Huku hana wasiwasi. Anashize shuka. Analifunua. Analiacha. Analifunua tena. Sasa ananiambia halima usilale. Na maliza kunyo hii konyagi. Nitaingia humo kwenye shuka. Kuna kazi kama masama tatu hivi tunatakia tufanyo ote. Sawa. Ase. Siku itikia sawa nilika kimia. Baba mkwe akasema kwa ukali sana. Halima na ungea na wewe sipendi ujeuri. Nasema na maliza kunyo hiko nyagi na ataka nifanye kazi na wewe. Sawa itika ni juu mekubali au hutaki. Lakini hapa utaki hiyo kazi utafanya ukikubali utafanya. Yani utaki ustake vyote utafanya tu. Yani kama askari wa kimakonde. Anavyo semaga ukisimama mshale, ikikimbia mshale, yani mshale lazima upite, sasa narudia tena. Umekubali? Kabla sijajibu mlango ukagongwa tena, akaingia mume wangu, anampa mafuta baba mkwe. Mungu wangu, nina kuisha leo. Baba mkwe akasema mwanangu, yani kweli leo mimi nimekuwa msahaulifu, nimesahau mpaka mafuta. Haya. Kama nauli kwenye safari, inakufanya uende bila kukwama safari yako. Maana kama hauna nauli, huwezi kufika uendako. Ukienda kwa migu, utaumia. Lakini ukitumia nauli na safari nyewe, huijui au hujui unakoenda, itakusaidia sana kufika. Na ndio unajua mbali au karibu au karibu kesho. Ndi unaweza ukapima uende tena kwa migu au kwa nauli. Mume wangu wakacheka akasema baba Unapenda mafumbo ewe <laughs> Kwa hiyo Haya mafuta ndiyo nauli Haya bwana Safari njema nimesha kuletea nauli Kazi njema Agaroka nje Mimi nafikiria kulichambua lile fumbo Lila maana gani Yale mafuta nauli Ni nauli ipi Naona yale mafuta kafunua shuka halafu kayarushia kitandani kwangu. Yani kayarushia kwangu. Akifunua shuka aniangalii mwilini maana alifunua nusu na mimi mwili wangu nusu ulikuwa nje. Akanembea weke vizuri mafuta hayo yatakusaidia kwenye kazi yetu ambayo muda si mrefu tutaianza. Salile fumbo Nikalisa hauli alisemaje Na waza haya mafuta ya nakazi gani kwangu Yani na waza mawazo mengi mawazo tofauti tofauti 
niko dilema mimi. Baba mko yakamaliza kunywa kunyagi yake, anasema sasa nakuja kuanza ile kazi ambayo imenileta humu. Akashika shuka tu. Namsikia mama mkwe anasema mume wangu, "Njoeni kuna balaa zito linataka kuja." Baba mkwe alitoka mbio akaenda. Wakakutana na mume wangu hapo hapo. Kumbe bibi anasema, "Nachoma nyumba. Naichoma hii nyumba moto leo." Nyinyi si mmenifungia humu na mimi nimejifungia kwa ndani. Naanza kufa mimi na nyumba nzima naiteketeza kwa moto leo. Sauti ya bibi ilinifanya niamki nivae nguo kama atachoma moto kweli. Ili na mimi nikimbie, nikavaa nguo fasta nikatoka nje. Namsikia baba, yani baba mkwe anasema mama, tusha kufungulia tayari usichome nyumba moto na kumba mama yangu, sawa eh? Mume wangu na yeye anasema bibi usichome nyumba moto. Bibi kama tumekuudhi tusamehe. Fungua, fungua tafadhali. Fungua kwa ndani. Ili tu sisi tushakufungulia tayari. Namsikia mama mkwe anasema mama kweli wamekufungulia tunakuomba usichome nyumba moto. Mara bibi alifungua mlango akatoka uchi ndani. Baba mkwe na mume wangu walikimbia na mama mkwe akikumbuka loba ya jioni alikimbia mno bibi akaja chumbani kwangu akanishika mkono akaniambia na kutoa nje ya nyumba nataka nifanye yangu wewe hauna makosa namwambia bibi vaa nguo kwanza si vizuri kukaa hivyo bibi akasema bora ya haya kuliko hayo ajayo tafadhali naomba uniache kauli ile iliwachanganya wote walifikiri bibi anataka kunizuru mimi Baba mkwe akamwambia mkewe nenda kamvalishe tenge mama. Tumkamate kabla hajaenda mfanyia kitu kibaya halima. Halafu sisi tutakuwa bado hatujatimiza lengo letu. Mama mkwe akachukua shuka. Sio kitenge tena. Akawa anakuja kumfunika bibi. Wakati huo bibi kashani toa nje, ananiambia ondoka. Ondoka sasa. Unasubiri nini? Kimbia usiogope huu siku. Ogopa hii nyumba, nyumba ni hatari sana. Namwambia sasa sina hata nauli na ondokaje? Akaniambia fanya kama nyumba imeungua moto, unaondoka uhai wako. Nenda acha masoli mengi. Nenda akajiulize mwenyewe mbele ya safari yako, huko uendako. Nikamuuliza bibi. Nimalizie lile neno ambalo nimeolewa kwa sababu kwa sababu gani ambao mimi sijui. Bibi akaniambia wewe hebu kimbia kwanza, acha kungania maeneo haya, okoa mwili wako kwanza. Mara bibi akafunikwa shuka na mama mkwe. Baba mkwe akamkamata bibi. Mume wangu akanikamata mimi, tukarudishwe tena ndani. Mimi nikapelekwa chumbani kwangu. Halafu mume wangu alitoa vyombo vyote kwa bibi chumba kikawa cheupe wakamwingiza bibi humu ndani Namsikia mama mkwe anasema wewe mume wangu hebu nenda kafanye haraka ulio kusudia kwa halima kama mafuta umepewa unapiga ngonjela nyingi ngonjera za nini kama hauwezi kesho ni muite shemeji aje afanye yake tena mtoto mbichi huyo wala hata umremba baba mkwe Akasema yeye si mpaka mwisho wa mwezi ndio anakuja kufanya. Na yeye atakuta tayari mimi nishazoea na yeye kesho kutu mwanaye anaoa. Sijui anaoa msichana mdogo, mwanawe au Mama mkwe akasema hebu nenda huko, kafanye kazi yako ngonjera unapenda. Baba mkwe akaingia chumbani sasa kabadilika sura katoa sauti ya ukali vua nguo haraka huko anapanda kitandani kachukua yale mafuta anafungua mfuniko mimi nikawa nawaza kumbe mpango huu mpaka mama mkwe anajua nitajiokoaje mimi leo wakati nawaza baba mkwe kanikamata akanivutia kwake kwa nguvu sitaki nitumie nguvu nitakuumiza naomba uvue mwenyewe nguo tena usipate tabu kuvua blauzi sina shida nako huko juu vua sketi na chupi mimi niifanye yangu ambayo 
nimekusudia. Nilitetemeka sana huku nikijua kabisa sasa baba mkwe amedhamiria kufanya tendo la ndoa na mimi. Nikao nimetulia sijui nifanyaje. Baba mkwe akaniuliza Halima, "Kwani wewe kiziwi? Maana ujasikia nilichokumbia?" Mara nasikia sauti ya mama mkwe inasema, "Wewe mume wangu, acha ujinga." Mara nasikia sauti ya mama mkwe inasema, "Wewe mume wangu, acha ujinga. Wewe kuwa kama wale. Lala ni kulenge, usibembeleze na kupa dakika moja." Baba mkwe akasema, "Sasa naonekana zuzu kwa ajili yako. Ngoja nifanye yangu." Alinikamata sketi, hakutaka kutoa kifungo. Akataka aishushe hivyo hivyo. Ile anataka kushusha tu. Tukamsikia baba mkwe anasema hatari huku. Hatari mume wangu njoo haraka. Tutakufa vibaya mno. Baba mkwe alitoka mbio aliniachia wakakutana tena wote watatu. Yeye mume wangu, mama mkwe na bibi katika chumba cha bibi. Bibi alikuwa anasema mmetoa vyombo vyote huku ndani na kibiriti mkadhani Mmenikomoa mimi nisifanikishe lengo langu. Mmesahau mita ya umeme ipo huku. Naunganisha bomu huku. Yaani nachoma waya kwenye mita na izungusha naanza kufa mimi. Ninyi mtafuata. Wajalaana nyinyi. Mara nasikia baba mkwe anasema, "Mama, usifanye hivyo. Sema unataka nini tukufanyie?" Mama, usilipue nyumba Ninavyoongea hivi mama nimepiga magoti na kuomba mama yangu. Sema unataka nikusaidie nini? Sema unataka nini? Namsikia bibi anasema nataka nikalale nje na Halima. Baba mkwe akasema sawa hilo linawezekana njoo mchukue Halima ukalale naye huko nje. Namsikia mume wangu ananiita Halima njoo fasta. Nikatoka mbio nikasema bibi kaniokoa tena. Bibi akafungua mlango akanishika mkono akawa ananitoa nje huku anasema sasa hii ndio nafasi pekee ya mwisho ya wewe kukimbia. Sasa shangaa tena. Ndio utajua kwa nini bata anaharisha anaonekana yupo sawa akialisha kuku anaumwa. Huku ananivuta mimi. Anasema hii nyumba imejaa mafumbo. Kule baba mkwe kaita mafuta na ule ya safari yake haito kwama. Huku nasikia bata kuku mara nalikuwa pale mlangoni mlango wa kutoka nje na inama kuweka ndala vizuri mkando wa ndala ulichomoka bibi akasema wewe Halima acha ujinga toka ukimbie utaenda chomeka mkanda wa ndala mbele ya safari wewe ukiwa ushatoka kwenye hii nyumba kimbia wana nikajifanya sisikii kwa maana nitakimbiaje peku peku alafu nikijikata mguu na chupa Nitawezaje tena kukimbia? Nikawa naangaika kuweka mkanda mahali pake. Bibi alikasirika sana. Akasema, "Halima usinifanye nikakupiga kofi maana unanipandisha hasira. Natumia kili nyingi sana kwa sababu yako. Nakaa mpaka uchi kwa sababu yako. Halafu wewe unataka kuniona mimi mwehu?" Mara akarusha mkofi ni yake anipige mgongoni sababu niliinama lakini mkono wake ukadakwa na baba mkwe halafu baba mkwe akasema mama kumbe unataka Halima aje nje umpige utabaki peke yako nje akanivuta mimi akafunga geti bibi akabaki nje sababu ya bibi kufungiwa geti kirahisi yeye alitangulia nje mimi nilikuwa kwa ndani Yaani nilikuwa pale getini nimeinama kama ningemfuatisha bibi kutoka nje tu tungefanikiwa kukimbia. Sasa baba mkwe akanibakiza kwa mume wangu. Yaani kunikabidhi kwa mume wangu. Halafu mume wangu akanishika mkono akanipeleka chumbani. Halafu akaniambia, "Mke wangu, vua nguo." Sikuwa mbishi Mume wangu ndio kaniambia nikavue nguo zote nikabaki mtupu. Mume wangu akaniambia panda kitandani halafu tanua miguu. 
nilimtii mume wangu nikajua anataka tendo la ndoa. Cha ajabu namsikia anamuita baba mkwe. Baba, baba njoo. Sasa ufanye kazi yako fasta. Kasha kaa mkawa ile kazi uliyoiko na ikusudia muda mrefu. Nilichukua shuka nijifunike lakini mume wangu akaninyang'anya. Halafu akanembia. Halima, sipendi ujeuri usinione mimi fara. Subiri baba aje afanye kazi yake tena, mpe ushirikiano tafadhali. Nilikaa kimya huku na jilaumu kwa nini sikukimbia? Sasa bibi yupo nje, nani ataniokoa mimi? Namsikia mama mkwe anasema, "Wewe mume wangu acha na kuongea na simu, nenda kafanye kwanza." Ukirudi utaongea na simu. Mara namona mama mkwe kaja anamwambia mume wangu, "Baba yako anaongea na simu, ngoje nipande mimi kitandani, ni mtanue miguu Halima ili baba yako tumrahisishie kazi, mafuta yapo." Yako wapi? Ni mpake kabisa Halima. Mume wangu akasema, "Haya hapa, chukua mpake kabisa kweli ili baba afanye fasa." Mama mkwe akachukua mafuta ili anapanda kitandani. Anataka kundishika miguu baba mkwe anamuita. Mke wangu njoo na mwanao fasta wakaniacha wakaenda. Namsikia baba mkwe anasema Mambo yameharibika tayari. Twende kwanza tumtoe mama nje, halafu tutaongea mke wangu, halafu mwishoni tutamshirikisha mwanangu. Wakatoka nje, wakamchukua bibi wakampeleka chumbani kwake, halafu mume wangu akaambiwa kaa humu na bibi. Ninamwongeza mama yako kidogo. Basi mume wangu akafungiwa na bibi. Baba mkwe akaanza kusema, anamwambia mama mkwe, "Mke wangu, uliniona naongea na simu pale muda mrefu. Mambo yamebadilika. Babu kanipigia simu, anasema inatakiwa kulinda utajiri wetu. Mama yako na yeye aje awe anamwekea maji ya kuoga mwenetu." Mama mkwe akasema, "Hapana." Mama yangu haiwezekani amwekee maji ya kuoga mwanangu. Mimi huko tunakoelekea sitaki kabisa. Baba mkwe akasema sasa tupoteze utajiri kwa kazi ndogo kama hiyo. Kumbuka tulikubaliana tutafanya kila kinachowezekana mbele ya safari ya utajiri wetu. Mama mkwe akasema nakumbuka yote hayo. Ila kwa hili hapana. Mimi mbona nimelala na yeye usiku mzima? Unajua alinifanyia nini? Na ameninyoa nywele za siri amebaki nazo zote. Hayo nilikubali lakini hili la mama yangu nimesema sitaki bora nijidhalilishe mwenyewe kuliko mama yangu. Baba mkwe akasema mbona mimi mama yangu anakupelekea wewe maji ya kuoga? Mbona mimi sisemi kitu? Mama mkwe akasema tusibishane mume wangu. Mwambie babu mama yangu kafa tumalize huu mjadala. Baba mkwe akasema huwezi kumdanganya yule babu. Kumbuka wakati tunaenda kuomba utajiri hatukwenda na mwenetu. Lakini alisema inabidi mwanao anyonye ziwa la bibi yake. Sasa fikiria. Nani alimwambia kama tuna mtoto? Tena mtoto mbaya ananyonya. Na tukakubali tukamdanganya mama yangu kuwa unaumwa inabidi yeye ndio amnyonyeshe mtoto wetu. Mama alisema maziwa yake hayatoki lakini tulimpa dawa yakatoka akanyonya mwenetu mpaka kakua. Na sasa ameoa mke wake Halima. Sasa kubali mama yako aje. Mama mkwe akasema ngoje nilale asubuhi nitakuwa najibu kamili kwamba tutafanyaje. We malizia kwanza zoezi lako. Sawa. Twende ukanisaidie kumkamata mikono ili nifanye haraka. Mama mkwe akasema simkamati mikono. Naenda na bastora yangu na mwekea ya kichwa avue nguo ufanye haraka. Hakuna kulemba lemba tena hapa. Nilisikia yote nikasema ngoja nifunge mlango wasiingie humu chumbani. Ile nashuka kitandani kwa nguvu. Sketi kachanika pap Nilishangani lipiga hatua kubwa na sketi yenyewe ya kubana. Sasa nataka nifuate mlango na kutana basora kichwa. Mama mkwe ananiambia geuka. Nikageuka huku na tetemeka. 
Namsikia mama mko yanasema sasa mume wangu ona sketi imechanika. Hivyo chupi inaonekana imerahisishwa zaidi. Fanya kazi, fanya kazi yako. Chana chupi hiyo. Namsikia baba mko yanasema mwambie aina amenifanya yangu. Sirembi tena mke wangu. Mama akanipiga piga na basora ya kichwani huku ananembea bongoa afasta. Na hesabu mpaka tatu. Wewe ushabongoa. Mimi sisemi uiname nataka ubongoe kisasa yani. Yaani ujibinue. Usibongoe kizamani kama unatoa kitu chini ya uvungu. Na ukisimamisha mgongo juu na upige basora huo mgongo. Mama mkwe alianza kuhesabu. Moja, mbili, tatu. Mimi mwenyewe niliinama kama alivyotaka maana nilifikiria kifo na kufanyiwa hicho wanachokikusudia bora anifanya nacho ni kusudia baba mkwe kuliko uhai wangu kupotea Namsikia mama mkwe anasema hakika mume wangu leo utakula chakula cha moto maana chakula cha moto kina ladha yake lakini pia kizuri kwa afya Nzi hatui Sasa toka mwanzo mume wangu hujavua tu na wewe unanikera kuli kweli Unahangaika kufungua mkanda wa nini? Yaani kuna wakati unatakiwa ujiongeze mume wangu. Ukiona geti limejiloki na dirisha kubwa, pitia dirishani uende safari yako kwanza. Na msikia baba mkwe ya nasema mke wangu ni fafanuliwe mimi sielewi mwenzio na shanga kwa nini mkanda ufunguki. Mama mkwe anasema mkanda wa nini? Si ufungue zipu tena. Fungua kwa wangalifu usijo kambana mkuu wa wilaya ukaharibu kila kitu. Hapo nikajua kabisa kwamba kinacho enda kukusudiwa ni nini. Yeni lisema moyoni kwamba leo naenda kufanya tindu landoa na baba mkwe. Tena huku nimebongolea ila nikasema kimoyoni hapa sawa na ba kwa sifanyi kwa upendo wala sifanyi kwa kupenda. Mama mkwe anadigusisha basora yake kwenye kishu changu ili nisinuke anazidi kunitisha zaidi nikakumbuka huwa zinafiatuka. Ikabidi ni mwambie mwenyewe kwa mdomo wangu. Mama mimi sinyanyuki toa basora yako wala usiofie kama nitanyanyua kichwa. Nisha kubali mwenyewe. Nilisema maneno yale sio kama nimependa kitendo walichokuwa nalazimisha mimi au kitendo ambacho walichokuwa wamedhamiria. Nikamsia mama mkwe ananiambia nataka nione kiuno kinazunguka pale ambapo tayari kuwa karibu na kugusana. Ndio walilokusudia kumbe. Sikujibu. Mama mkwe akasema sipendi nikiongea unijibu. Nitachukua tena bastora mwenelewa. Raha safari mpige story njiani. Nataka yako na ya baba mkwe. Mkiwa mnaongozana njiani, yani mpige story. Nataka kiuno nikione kinafanya kazi hapa sawa sawa. Nikaitika sawa kiuoga. Lakini sauti ilitoka kwa mbali kwa sababu nilikuwa na hofu sana. Nilisikia mikono ya baba mkwe imekamata chupi yangu inataka kuishusha chini. Huku sijui kama hiyo zipo kafungua au vipi. Wakati nataka kuishusha chupi chupi yangu simu yake ikaita akaniacha. Akapokea simu. Kumbe alikuwa anapiga yule babu yao akaweka sauti ya juu babu akasema. Acha hicho unachotaka kufanya mara moja. Nipe mrejesho wa salamu nilizokupa. Namsikia baba mkwe anasema afadhali babu. Ulivopiga ongea na mke wangu huyu hapa. Mama mkwe alichukua simu akatoka ukumbini huku ananiambia nyanyuka ulale funga mlango. Funga mlango wako mara moja. Nilisema asante kimoyoni nikafunga mlango ye na mumewe wakatoka nje wakao kumbini ye kashika simu anasema babu nakusikiliza. Babu akasema Ndiyo hivyo mama yako anatakiwa kesho aje hapo aanze kumpelekea maji ya kuoga mwanao na akitoka kuoga amfute maji kama we unavyofanyio na mkweo ndivyo yeye atakavyo mfanyia mwanao wa kiume tena wawekeane zamu za kufagia masharti yake yale yale asivae chupi wakati anafanya tendo hilo 
na chupi atakayokuja nayo akiivua avae mumeo siku tatu na atakuwa anavaa boksa za mumeo mama mkwe alishtuka kidogo kusikia mama yake atakuwa anavaa boksa za mumewe mganga alikuwa anaendelea kuongea yeye kushtuka kwake akaangusha simu chini ikazima baba mkwe akasema mke wangu sasa unaangusha simu chini na babu hajamaliza kuongea Unataka litukute balaa gani hapa? Ona yupo mbali, kajua kitendo tutisho kwa tunataka kufanya. Sasa umeangusha simu na imezima. Si hata simu umemkatia. Mbona unataka kumkasirisha babu? Mbona unataka kumkasirisha sasa? Baba mkwe anenyenyua simu anakuta inajiwasha. Baba mkwe anasema mke wangu, ona simu inajiwasha yenyewe, maajabu haya. Mama mko akasema nimeishiwa nguvu mume wangu. Kabla hajamaliza kusema yani mbele sijui alitaka kusema nini. Simu ikaita tena. Babu alikuwa anapiga. Yaani alikuwa anapiga kwa mara nyingine tena. Baba mko akapokea sasa. Babu akasema. Mama mkwe akasema Nimeishiwa nguvu mume wangu. Kabla hajamaliza kusema yani mbele sijui alitaka kusema nini. Simu ikaita tena, babu alikuwa anapiga. Baba mkwe akapokea, babu akasema, "Weka simu sauti ya juu, nataka niongee na mkeo sasa hivi." Huku simu umeishika wewe. Sitaki tena nione simu inaanguka. Kwa maana mwanzo nilimsikia anasema, "Mwambie mama kafa." Hajui namjua mama yake nje ndani. Hata kuzaliwa kwake yeye mama yake alikuja kwangu. Kwa nini mama yake aliwaeleza nyinyi mje kwangu mtafanikiwa? Sababu yeye alifanikiwa, mtoto wake ambaye ndio yeye huyo mkeo na alifanikiwa kumtoa baba yake huyo kafara. Mwambie mkeo baba yake alikuwa anaishi amekufa mwezi wa juzi na sio miaka 15 iliyopita kama anavyojua yeye mkeo baba mkwe akasema ndio anakusikia babu akaendelea basi ujue umeniudhi sana tena sana kusema haiwezekani mama afanye eti mimi ninachokitaka halafu kabla hajatoa jibu anafosi wewe uende ukamtoe mkamwa nao yale mavi mabichi nilokuagiza uniletee kabla ya siku saba ya kwanza tena siku ya kwanza kabisa ya ndoa haijaisha ameona hayo ndio ya haraka sana kuliko ninayosema mimi ameniudhi sana sasa nataka aseme neno moja tu aseme mimi sitaki masharti yako ni muue sasa hivi au aseme nitafuata masharti yako ili niwape sharti la au nitafuata masharti yako ni wape sharti sasa hivi jipya akubali wakataye baba mkwe akamwambia mke wake babu alisheka sana <laughs> halafu akasema utajiri wa nguvu hizi ili udumu unatakiwa ufuate masharti Wengi matajiri wenye kutumia nguvu hizi wanafuata masharti. Wengine hawalali kitandani, wengine hawaruhusiwi waoe, wengine wanalala na mama zao wazazi, wengine wanachaguliwa wake zao na mama zao, na hata mtoto anachaguliwa bwana na mama yake. Tena wengi utaona wana roho mbaya sana kwenye pesa zao kwa sababu pesa zao hizo zina masharti. Sasa nimebadilisha sharti. Mama yako atafanya mapenzi na mumeo. <laughs> Tena wewe ndio umwambie mama yako ukweli. Hiyo itakuwa adhabu yako ya kujaribu kunipinga mimi. Unakumbuka Halima nilisema kabla siku saba yake ya ndoa haijaisha nataka nini kwake? Mama mkwe akasema mavi mabichi. Atakayodondokea kwenye shuka jeupe alilotandika kwa mikono yake 
Babu akasema una kumbukumbu nzuri sana. Sasa wewe umeniudhi. Umemwekea bastora kichwani, ulitaka mavi, mabichi kwa kutumia njia yako wewe? Si yangu. Mimi umemwambia mumeo atoe. Mimi sikusema na nataka hayo. Kwa kuunganisha hivyo vitu, wewe ulitaka umfanye au ulitaka amfanye kama nilivyokufanya wewe wakati mmekuja kutaka utajiri? Sasa vile ulivyokuwa unataka Halima afanyiwe, naomba ukachukue shuka jeupe ufanyiwe wewe usiku huu nipate hayo mavi mabichi sawa sauti ya babu ya ukali ikamtisha mama mkwe akasema sawa huku hakiwa hana jinsi yoyote ya kufanya babu akasema na halima mavi yake mabichi na ataka sio leo kabla hajamaliza saba na si kwa staili mnayotaka kumfanya wewe na mumeo saizi staili ile nilioelekeza lazima muifanye. Babu alikata simu. Mimi nilisikia yote na sasa nikajua nimeolewa familia yenye utajiri wa kishetani. Na natakiwa mavi mabichi. Na nilitakiwa nitoe kinyesi kibichi. Nilijiuliza sana. Kinyesi kuna yaliyoiva Niliwaza wakati na waza napata jibu yaliyoiva ni yale unaenda kuyatoa mwenyewe na mabichi ni yale yanayotolewa kabla wakati wake Nikapata jibu ndio maana waislamu wa zamani walikuwa wanaosha miili yao au walikuwa wanaosha miili ya marehemu ndani wanajua baraza wanavunja baraza halafu wanajenga kumbe kwa sababu hawataki uchafu wachukue waganga wa kienyeji nikapata jibu hapo hapo na nilipata majibu mengi sana mara mlango ukagongwa nikafungua na muona mama mkwe kwa sura ya huruma sana ananiomba shuka jeupe nilo litandika kwa mara ya kwanza nikanyanyuka akachukua akaondoka mimi nikasema kweli bibi ndio maana siku ya kwanza kabisa alilia kumbe anajua haya na ndio maana Aliniambia kimbia hata peku peku kumbe alikuwa ananionea huruma mimi. Sasa nimejua kabla ya saba kuisha natakiwa kinyesi kibichi mimi tena kwa staili ambayo mimi sitoijua. Mara hafla mlango kagongwa nikafungua. Na muona mama mkwe kwa sura ya huruma anadiumba shuka jeupe nilo kuwa nimetandika. Nikanyanyuka akachukua kaondoka. Mimi nikasema kweli bibi ndio maana siku ya kwanza alilia sana. Kumbe anajua haya ndio maana aliniambia kimbia hata peku peku. Kumbe alikuwa ananionea huruma. Alikuwa kinionea huruma mimi. Sasa nimejua kabla ya saba kuisha. Natakiwa kinyesi changu kinyesi kibichi ambacho nitakitoa kwa staili ambayo sitoijua. Nilianza kulia na kujutia ndoa. Hii ni ndoa gani? Nimeingia sehemu ya ushetani mkubwa sana. Kama hivi nitatokaje mimi? Nishamuudhi bibi na hisi kajitahidi katumia jitihada nyingi tena kubwa sana juu yangu. Usiku huo huo baada ya masaa mawili na muona baba mkwe kabeba lile shuka kalikusanya kusanya anapanda nalo katika gari yake anaondoka nalo. Mimi namuona kwa derishani hapo nikajiongeza kidogo. Ndani ya masaa yale mawili, washafanya kile walichoagizwa kufanya, sasa anapeleka kwa babu kilichopatikana. Sikulala siku hiyo nilikuwa na waza sana nitajitoaje huu ndani kabla ya saba ukaribia. Maana imebaki siku tano mbili na malizia usiku wa leo. Yaani nimewaza mpaka asubuhi. Asubuhi na muona mama mtu mzima kaja kafanana na mama mkwe. Sikupata tabu ya kujiuliza huyu ni nani wakati usiku ule niliyasikia yote. Yaani yote waliongea tena waliongea kiluha na mwanae muda mrefu sana. Baadaye baba mkwe karudi. Cha ajabu ndio nikaona kweli huu ni ushetani. Mama yake mama mkwe 
ndio kaenda kumpokea baba mkwe tena kwa kumpa mdimi fasta wakaingia chumbani mwa mama kisha nilishika kichwa nikisema do mara mume wangu akaja akaniambia wewe nani amekumbe uvae chupi asubuhi hii vua vua haraka vua kila kitu vaa tenge fasta nashangaa nikafanya hivyo haraka nikawa na tenge tu namsikia bibi anafagia ukumbini mara namsikia mama yake mama mkwe anasema mwanangu nishamaliza kazi wewe usiwaze ndio siri za utajiri si bora mimi nimefanya na binadamu wengine wanaambiwa wafanye na yeye maiti sasa huyo halima yupo wapi namsikia mama mkwe anasema yupo humo ndani mwake mama wa mama mkwe akamwambia baba mkwe nenda basi kamfanye huyo halima fasa umalize mambo yako wewe mwenyewe Leo mchuzi wa mbwa uliwe wa moto ukipoa unanuka sana tena unanuka shombo Mara namsikia mume wangu ananiambia tandika shuka jeupe fasta Mambo yasiwe mengi Nikamwambia shuka jeupe nilimpa mama jana naona hajanijibu akafungua kabati akatoa shuka jeupe akanipa Nikapokea hata sijitambui Nikatandika kitandani Akili narudi kujitambua na muona baba mkwe anafunga mlango wa chumbani. Ananifuata kitandani huku ameshika yale mafuta. Mafuta kile inishi. Halafu mimi nipo uchi na jiuliza leo ndio natolewa mavi kabisa tena mabichi. Mwanzo nilikuwa sijui dhamira yake. Sasa najua kuwa natakiwa nitolewe kinyesi kibichi. Anataka huyo babu yani nawaza natokaje humu Natokaje huku na nyuta kwa nini nimeolewa Namsikia mama yake yani mama yake mama mkwe anasema mwanangu wewe mvumilivu mmeo kama punda yani hapa nasikia kama kuna kitu kilipita kama usingezaa mwanangu huzai tena maana ile ya mumeo ni ya kusukuma kizazi kabisa Wakati huo baba mkwe ndio kanifikia sasa anataka nishike afanye alikuwa amekusudia. Ile ananishika tu. Namsikia mama mkwe anaita, "Halima, njoo nisaidie." Mama yangu anakufa huku. Bibi kampiga roba halafu yupo uchi mume wangu. Mama yako yupo uchi mume wangu usije. Baba mkwe akafungua mlango anasema, "Halima, changamka. Ukamwokoe mama mkwe wangu. Nilitoka na tenge mbio." cha ajabu bibi aliponiona mimi akamwachia mama wa mama mkwe kabali akanishika mkono akawa ananitoa nje huku anasema haya twende huku bichwa panzi wewe umekuwa kama nazi macho matatu kuona huoni tulipotoka mlango wa kwanza akachukua dela ambalo niliweka juu ya kamba kama tambala la deki akanivalisha yeye akavaa tenge langu akanitoa nje ya geti akaniambia haya kimbia upote kabisa yeye akarudi ndani akafunga mlango nikawa mimi nipo nje ya nyumba nje ya nyumba yenye mambo kikatili nafikiria chini nipo peku peku nimevaa dela tambala la deki halafu nikimilie nyumbani halafu ndani sijavaa kitu nawaza nikikimbia barabara kwa barabara watanikamata wakinifuata Njia za fichoroni nitakamatwa na wauni wanibake vile vile Wakati nawaza nafanyaje nimesimama nje ya nyumba na jikuta na kamato na mume wangu Narudisho tena ndani bibi yupo nyuma ya nyumba anaongea peke yake hajui kama mimi nimerudisho ndani Baba mkwe alikuwa yupo jikoni anapasha maji ya moto amchue mkwewe shingo mama mkwe kampakata mama yake na mume wangu kanishika mimi nikiwa na tambala la deki nimevaa tunamsikia bibi anaongea peke yake anasema dunia imekwisha na sisi wanadamu tumekuwa kama wanyama zamani kulikuwa na miziki yenye kuelimisha nyimbo ukisikia unaona inakugusa au inagusa familia yako mfano wimbo wa dunia tunapita ya samba 
mfano wimbo tunapita ya samba ama bele kipande kile kinachoimba kila kitu ufanyacho lazima upitie kwa waganga badilika hiyo tabia pale unaona kabisa kaizungumze hii familia yani utasikia babu kasema babu babu kasema huyo babu babu ni mganga amesababisha hii familia haimjui Mungu inamwabudu babu na shetani Huyu babu anataka mavi mabichi ya halima ye ni nani ya nini hayo kama ana shida ya mavi mbona hata yeye anayo anaona tabu gani kuchukua mavi yake mpaka atake ya halima mtoto wa watu hajui chochote inamaanisha huyu babu hajasikiliza nyimbo ya mtoto wa mwenzio muone kama mtoto wako au ndio anasikiliza nyimbo za sasa hazina maadili unasikia unatukano wa mtu mnene anaitwa tipwa tipwa eti tipwa tipwa tetema wewe upo kwenye jua la saa sita unatetemeka vipi basi ukitetemeka utakuwa mgonjwa ndio nyimbo hizo zilizokosa maadili ndio chanzo kikubwa cha vijana kutaka na wao wawe kama wale wakiwaona kwenye video mwishoni wanaingia kutafuta utajiri kwa wakijinga kabisa kama huu utajiri uliokuwa na laana isiyokuwa na kipimo maneno yalimuuma sana baba mkwe akatoka nje akamfuata bibi amkolome kidogo anyamaze wakati anatoka nje na bibi kumbe alishika kisu akawa anakuja ndani huku anasema ngoja nimeonyeshe show bibi akaingia ndani akaniona mimi akasema kweli waswahili wanaosemi wenye maana kubwa ule unaosema sikio la kufa halisiki dawa halima wewe ni sikio la kufa leo nimeamini na waswahili hao hao wanasema mtoto akililia wembe mpe halafu muache umkate ndipo atauogopa na hisi halima atalilia wembe sasa nampa tena na muache umkate ndipo atauogopa bibi alipomaliza kusema maneno yale huku kashika kisu akamwangalia mama wa mamkwe kwa hasira halafu akasema yani mna bahati sana nilitaka niwafanyie show moja kali mpaka mngemuita huyo babu yenu faratu mpaka mngemuita huyo babu yenu ye mwenyewe maskini kawapa nyinyi utajiri wa kuheshimika nje ndani mnaishi kama wanyama yani wewe mama na akili zako timamu umemvulia nguo ya ndani mkweo na tena unamsifia anao kama wapunda mwanao siku umempitia mlango wa kutokea na kavumilia na mnapoendea mjukuu wangu atamlala mama yake au atamlala baba yake mzazi mnapewa masharti magumu ili mradi mshindwe wachukue utajiri wao wa kishetani sasa huyu halima kaniudhi sana ngoja nikalale kwanza kimkute kilichomtoa kanga manyoya Ndiyo atajua kanga kilimkuta nini na alitoka manyoya ya wapi. Leo anapata jibu au leo atapata jibu. Ukisikia vumilia kichwa tu na kukumbusha haina mabega. Bibi alienda kulala akasema naomba muache redio. Sitaki kusikia neno mafuta. Sogea wala vua. Mala nini? Najua mwisho wa siku atasema inauma. Ukisikia vumilia kichwa tu na kukumbusha haina mabega ile na watakia unyama salama. Baba mkwe akawasha kweli radio sauti ya juu. Wakasogeza karibu na mlango wa bibi zile speaker. Mara simu inaita kumbe babu anapiga akapunguza sauti ya radio. Babu akasema yanayoendelea hapo yote nayaona. Sasa huyo mama yako kasema neno na watakia unyama mwema. Fanyeni kweli unyama wa kwa halima fasta. Si umemsikia haina mabega kweli. Hiyo haina mabega, shikirieni kumkunja halima mpaka mafuta ampelekeeni fasta. Na redio wekeni sauti ya juu mama yako hataki asikie na umia. Sawa. Hataki kusikia maneno ya maumivu. Nikakuta mume wangu kashanivua dela. Mama mkwe kanirukia kasha ni enamisha mama yake mama mkwe anakuja kunitanua ili baba mkwe anipake mafuta aniweke hicho chenye kichwa hakina mabega 
sauti ya redio ipo juu kabisa. Baba mkwe kasha vua nguo na kasha nishika mafuta. Alishika mafuta na alikuwa uchi na mimi nilikuwa uchi wa mnyama kabisa. Na niminamisho na mama mkwe. Mama wa mama mkwe ndi wanataka kunitanua. Ili baba mkwe anipaki mafuta afanyi tukio lake la kusudio. Sasa wakati mama wa mama mkwe anataka shike. Ili anitanue nje ilipiga radi kubwa sana ikasababisha shuti ya umeme. Waya za speaker za radio zikawa zina waka moto. Moto umeanzia kwenye radio unafuata speaker. Na speaker zipo karibu na mlango wa bibi. Kila moja alitaharuki na bibi chumbani kwake ndio kuna mita ya umeme. Halafu pale kwenye mita panatoa cheche nyingi sana. Bibi alifungua mlango safari hii alikuwa na ukoa uhai wake. Alikimbia alipofika ukumbini akaona moto mwingine unaofuata spika ambazo zipo karibu na mlango. Aliiruka kama kijana vile akatoka nje. Mama mkwe naye akakimbilia nje na mama yake huku ananiambia Halima toka waache wanaume wa uzime huo moto. Nililiokota lile dera tambara la deki nikavaa huku na kimbia natoka nje peku peku na mama wa mama mkwe wote tulitoka nje ndani walibaki baba mkwe na mume wangu wanazima moto wakati nipo nje na shangaa ndani jinsi moto unawaka si rangi ya kawaida yani moto ulikuwa na rangi kama mweusi fulani hivi na shangaa nimekamatwa na kijana mmoja kanipakia kwenye pikipiki Alafu nyuma akapanda bibi anamwambia dereva peleka mpaka nitakapokuambia. Dereva akasema lakini bibi situngeenda hata kumnunulia huyu dada Dela la sita na nguo ya ndani. Ujue Dela alilovaa ni chafu sana pili linaonyesha hajavaa kitu chochote ndani. Bibi akasema atamuona ndani wakati yupo kwenye pikipiki na anaenda kwao tukifika kwao kabla hajeshuka tu kwenye hii pikipiki. Atavaa kanga kama atakwepo baba yake nyumbani wewe uliona umeona hakuna licho ri, hakuna licho zurika akiendelea kukaa hapa atazurika zaidi twende dereva akawasha pikipiki mwendo mkali kulikweli mpaka nyumbani tulimkuta mama mama aliponiona na shuka kwenye pikipiki peku peku na dela chafu linalo lionyesha sijavaa kitu chochote ndani Mama aliangusha kilio akajua mwanawe nishakuwa chizi tayari. Yaani alilia huku anasema yote kayataka mume wangu. Nilimwambia twende kwa mganga tumkinge mtoto anaolewa. Kuna watu watoto zao wanazalia nyumbani tu. Lazima rozi waume watamroga mwanangu mume wangu akawa mbishi. Ona sasa umempa uchizi mwanangu. Jamani hata siku saba sijaisha kwenye ndoa nasema sikubali. Lazima na mimi nirudishe kisasi. Na hata kuwa na mama Asma asiyekuja kwenye ndoa ya mwanangu, aliiponda ndoa, aliniambia mimi nafurahia mwanangu kuolewa na mtu nisemjua, nitajuta. Kumbe kaenda kunilogea mwanangu. Hata yeye tajiri, mimi maskini tutapambana tu. Maneno yanamtoka mama kwa uchungu. Bibi anamwangalia mama huku anampa dereva wa bodaboda pesa yake. Dereva wa bodaboda akasema hapana. Hii pesa mpe huyu binti itamsaidia kwenye matibabu ila na msii asiende kwa mganga, aende kwenye madua au kwenye maombi na hii pesa iwe kama sadaka huko. Atakapochagua kwenda, naamini kwa Mungu kuna ushindi wa kweli. Kwa shetani kuna ushindi wa majuto. Mama akasema, "Wewe bodaboda hebu kelele." Unaleta mambo ya yale yale ya mume wangu. Tumwachie Mungu nimesema. Tutauana. Haiwezekani siku ya tatu kwenye ndoa uamtie mwanangu uchizi. Yaani hata nikiambiwa lala makaburini ufanikishe kumdhuru mbaya wako au mbaya wa mwanao, nitalala, nina hasira sana. Na mama Asma. Mama akaniingiza ndani. Bibi alibaki nje na mwambia mama mimi sio chizi mama akasema mwanangu hata mbuzi hajijui anaitwa mbuzi 
mwanangu chizi ajijui wewe mwanangu washa kuchezea akili yule le kuleta ndio nani yako asiwe ndio wale wale na mbona ana macho mekundu sana kabla sijamjibu mama anasikia sauti ya mama Asma ambaye anamuhisi ndio kaniroga mimi kwa sababu alimwambia unamuwezeshe mwanao kwa mtu usiemjua utajuta anasalimiana na bibi tena wanafahamiana wanasalimiana huku mama Asma anamwambia bibi usiogope moto kule umezimika washirika walikosea kidogo sasa neno washirika ndilo lilimtibua sana mama akasema nilijua uliyekuja naye ni mwanga macho limeonyesha naenda kuachanganya wote mama alitoka kwa spidi akamvaa bibi kwa kipigo cha kumshtukiza pamoja na mama Asma alikula kichwa kimoja cha hasira na akaenda chini sasa akaanza kumpa mikonde bibi yangu Sikujali nimevaa dela chafu na ndani sikuwa na kitu chochote ambacho nimevaa au sikuwa na nguo yote ndani ambayo nilikuwa nimevaa Nilitoka nje kwenda kumgombelezea bibi nilivamia mama mzima mzima alikuwa kashamwangusha bibi chini sasa kaokota tofali anataka amweke la kichwa yani amalize kabisa Nilipomvamia mama akaanguka na mimi dela ndio likaje juu sasa nikawa manu yani nilikuwa uchi kama nilivyozaliwa mama anasema mwanangu umerogwa na hawa watu uniue mama yako unataka uniue mimi mara mimi nashikwa mkono na kuangalia hivi ni mume wangu ananiingiza kwenye gari mama anamwambia mume wangu baba mpende tu huyo mkeo atapona mimi sitokubali mwanangu afedheheke hii kiasi hiki Ichi ulichoamua kumfuata mkeo mbele ya wachawi kitawauma sana. Wakati mama anajipangusa pangusa kumbe ndio wakati bibi kanyanyuliwa kaingia kwenye gari la baba mkwe pamoja na mama Asma wakaondoka. Mama anamalizia kujipangusa hawaoni mama Asma wala bibi. Akasema wameyayuka wale wachawi. Sasa mama akawa naenda kwa mganga kwa hasira sana bila kumshirikisha baba na mimi narudisho tena kwenye ile nyumba na bibi na mama Asma wanapelekwa hospitali na baba mkwe nimefika kwenye ile nyumba mume wangu akanivua dela akaniambia nikae juu ya shuka jeupe nilalie tumbo makalio yawe juu nimeambia mume wangu nikati amri mara nasikia baba mkwe anamwambia mama mkwe na mama wa mama mkwe kuwa bibi kalazwa hospitali halafu akawa anakuja nilipolala mimi yani Baba mkwe alifika moja kwa moja alipanda kwenye shuka jeupe kunifuata mimi ile anataka kunigusa mume wangu akasema baba unakosea tena kumbuka mwanzo tulikosea kuliwaka moto saizi unakosea tena umepanda na soksi kwenye shuka huku ukiwa umevaa nguo shuka baba uvue nguo Baba mkwe akasema asante mwanangu kwa kunikumbusha. Unajua mwanzo tulikosea. Tulikosea sana. Mama mkwe, mama mkwe wangu nilipomlala hakuoga janaba, halafu akamgusa Halima ndio kasababisha balala moto humu ndani. Moto wa ajabu. Sasa hivi nakosea tena. Mimi kumbe ili shuka jeupe alitakiwi nguo yoyote uvae. Asante sana. Ngoja nishuke nivue nguo mwanangu. Baba mkwe akashuka kitandani. Upande wa mama ndio anaenda mwendo wa kasi kwa mganga bahati nzuri. Akakutana na baba njiani. Akamzuia kwanza akamuuliza mke wangu, "Mbona unatembea kwa spidi kali kama hivi kulikoni?" Mama akasema mume wangu, "Wewe ni mbishi sana. Nilikwambia siku ile mtoto anaumwa kichwa, kitakuwa mambo na mambo mengi ya kichawi." ukabisha sasa tazama leo ni siku ya tatu tu toka mwenetu wa ulewe kapewa uchizi akahadithia yote leo jiri nyumbani na alivyompiga bibi alienileta akamwisi yule bibi ni mchawi baba akasema mke wangu umekosea sana kuwapiga umekosea sana kuwapiga watu kwa dhana mbaya kama ulivyompiga huyo bibi unayesema ndio aliyemleta Halima nyumbani 
we hujakaa ukamwazia jema umemwaza kwenye kumwekea dhana mbaya ya kichawi fikiria kama kweli angekuwa ni mbaya angemleta halima nyumbani kwa nini au si angempeleka tu huko porini akamtelekeze akawa chakula cha wanyama we unasema mama Asma ni mchawi kwa sababu alikwambia unamwozesha mtoto kwa mtu usiyemjua utajuta sasa hapo uchawi wake upo wapi na akasema kweli sisi tumemwozesha Halima kwa mtu tusiyemjua wala Halima mwenyewe swala e kutokuja kwenye ndoa bado wewe ukamuita mchawi kwani wewe ndugu zako wote walikuja kwenye ndoa ya mwenetu sasa ye kama ni siku hiyo alikuwa na mpango wa pesa ndefu aache kwenda kwa sababu ya ndoa ya mtoto wa jirani wewe ungeweza ndoa si msiba useme hajaja msibani umeniudhi sana twende ukamuombe msamaha mama Asma na kama mama Asma anapajua kwa bibi twende ukamuombe na yeye msamaha mama alisema hilo aliingia kilini kabisa mume wangu jua hata mtume Muhammad alirogwa na kukumbushwa kama uchawi upo baba akasema sijakataa uchawi hamna ninachokwambia uchawi hauna nafasi mbele ya nguvu za Mungu wewe unajua sawa mtume alirogwa je kuna sehemu imesema aliporogwa akaenda kwa mganga sasa nikumbushe aliporogwa alimuomba Mungu hata Yesu alipoteswa alimuomba Mungu tena alisema Mungu wasamehe hawajui watendalo hayo ndio maisha yanayotakiwa sisi tuishi tukimtukuza Mungu hakika yake yeye ndio mwenye nguvu atafanya zito kuwa jepesi sasa wewe unaamini kuwa Halima ni mwenda wazimu au huamini baba akajibu tena hata angekuwa kipofu kwa Mungu hakuna kubwa Yesu aliponya vipofu pasipo kwenda kwa mganga mtume alimwombea bubu akaongea pasipo kwenda kwa mganga kwa Mungu hakuna kubwa kama Halima ni mwenda wazimu sio wa kwanza yeye kuwa hapo duniani kama karogwa kumbe anajua hata mtume airogwa sasa wewe unachanganyikiwa wapi au unachanganyikiwa na nini acha mawazo kuingia kwenye kufuru turudi nyumbani si umesema kaondoka na mume wake kesho tutajua cha kufanya leo kaombe samahani ule wakosea nazungumzia bibi na mama Asma mama akasema yani mume wangu wameyayuka mchana mchana nilipowaona tu nilipowapa tu kipondo Baba akasema sasa mke wangu una nguvu za kishitani zinakuongoza kuona vibaya macho yako na ukatengeneza fikra mbovu inawezekana wakati wanakimbia hukuwaona Waliondoka huku mama amekasirika sana nia yake haijitimia ya kwenda kwa mganga kuroga wakaenda kwa mama Asma walipewa taarifa mama Asma hakurudi nyumbani baada kupigwa alipeleka hospitali na hawajui hospitali ipi wakarudi nyumbani ile wanafika nyumbani tu askari wakaja kumkamata mama na kuondoka naye baba akamfuatilia mama akapewa kesi la shambulizi na hatoki polisi mpaka ripoti ya dokta ije mama Asma aliumia sana upande wa kichwani na bibi aliumia sana upande wa kiuno baba akachanganyikiwa sana hajui afanyeje hajui afanyeje sasa mama yupo hospitali akakaa nje ya polisi anatafakari wapi aanzie upande wangu baba mkwe akavua nguo zote halafu akaja nilipolala mimi kifudifudi yani nimelalia tumbo makalio yapo juu baba mkwe na mume wangu pamoja walisema kwa pamoja Halima sasa bongoa fasta kuoga kabisa sina ujanja nikajibongolea baba mkwe alishika mafuta akawa amekaa nyuma yangu mimi nimefumba macho sina cha kufanya ndio natolewa hayo waliokuwa wameyakusudia ile baba mkwe anataka kunigusa simu yake ikaita ipo kwenye suruali aliyoivua ndio akashuka mkono chini akaichukua suruali akaipandisha juu ya shuka jeupe akapokea simu ilikuwa dokta anaambiwa anaeleta chakula aje haraka sana kuna dawa anatakiwa anywe mama yake anywe apate dawa anywe apate dawa wamfanyie vipimo kama walivyokubaliana 
Alipomaliza kuongea na simu kurudisha simu kwenye suruali, anamtuma mume wangu akamwambia mama yake waivishi chakula haraka. Mume wangu akatoka. Baba mkwe akafungua kichupa cha mafuta. Anataka kunigusa simu yake ikaita tena. Akachukua kapokea. Babu ndio anapiga akasema, "Umekosea tena. Umepandisha suruali kwenye shuka jeupe. Sasa toka hapo huyo Alima akae hivyo hivyo na kuja mwenyewe kumfanya na kuchukua hayo mazingira ambayo tuliyahitaji." Nilisikia kuwa anakuja mwenyewe huyo babu kunifanya mimi na mimi kuchukua hayo mahitaji ambayo wanahitaji kuyachukua nikasema sasa nimeisha na ingilio na babu dakika tatu tu babu ukafika halafu hajaongea na mtu kitu chochote alivua nguo moja kwa moja nilimuona ana nywele nyingi sana halafu ndefu nikamuona anapaka mafuta na nio yake nilifumba macho yani nilikuwa natetemeka sana babu alikuwa na tisha hapo ndio nilimsikia anaongea swala dogo kama ili linachukua masaa mengi wewe mpaka mafuta uchukue mafuta upande naye upale kwenye shuka jeupe yote haya nini hakutakiwi rangi hakutakiwi rangi nyingine yote hata hii chupe na rangi nyeuse haitakiwi unaona mimi nimempaka huyu bwana asiyekuwa na miguu lakini anasimama sasa nampeleka kule ninapokukusudia babu akawa nakuja nilipo mimi huku nimebongoa babu anafanya lile niniu lake kama lalichua hivi huku anakuja upande wangu anasema unaona hapa huyu asiye na miguu lakini anasimama alifokolea mafuta nimempaka kote tuone kama atakwama kwenda nilipokusudia sasa akaanza kupanda kwenye shuka yani Alikuwa anapanda kwenye shuka akiwa uchi. Babu anasema kasi ndogo kama hii kuchukua kuweka na ije ipoteze muda hapa. We mzee ona ninavyoingiza mimi. Babu naona kashika. Ananilengesha nyuma yangu lakini hajanigusa bado. Wakati anataka anigusishe yake kwenye makalio yangu. Kumbe mama yake mama mkwe alikuwa anaweka chakula kwenye mfuko mwekundu mfuko ukamteleza ukapeperuka ukaja kwenye shuka jeupe ukamgusa babu wakati ananikaribia mimi kunigusanisha na nanili yake babu alipiga kelele yala akashuka kwa hasira sana huko anasema nani alitaka kuniua mimi nani alitaka kuniua mimi nauliza sijawaambia ninyi kwenye shuka jeupe hapatakiwi rangi yoyote nyingine Merusha mfuko wenye rangi nani karusha mfuko wenye rangi Mama wa mama mkwe akasema babu mimi umenitoka bahati mbaya nilikuwa naweka chakula cha mgonjwa kwenye huo mfuko Babu akasema sasa mjue mimi mwenyewe naagizwa na mizimu Sasa chakula mpeni huyu binti apeleka hospitali Nyinyi msubiri nikaulize mizimu itakupa adhabu gani Hakuna njia nyingine ya kukwepa adhabu hii Hakuna njia nyingine wewe. Nilembeo nivae nikavaa fasta. Nguo nikapewa chakula nipeleke hospitali. Niliondoka fasta mpaka hospitali nikamkuta bibi. Cha ajabu nilimwona bibi anacheka akasema mjukuu wangu umetoka imekwaje? Umekuachia washenzi wale? Maana mimi nimepanga mchezo na dokta kama natakiwa nipate vipimo haraka ila napaswa nile chakula kwanza. Ni yangu kila atake niletea chakula nikatae. Mpaka uje wewe ndio nile alafu nikutoroshe. Sasa hapa tusifuate kwa nini umetoka hiki chakula kibebe kitatusaidia mbele ya safari. Chukua nauli ili potea mkoa wowote. Ukifika huko nenda nyumba za zibada kaombe hifadhi imuite mama yako umwambie ukweli. Na nyumba ile inaongozwa na ushetani mwingi sana. Atafute mahali ambapo awarudishie avunje ndoa yako Nilitoka na mfuko wa chakula nikatoka nikawa na waza sasa mimi toka nizaliwe sijawahi safiri kwenda mkoa wote sasa naenda wapi Wakati nipo nje na waza bibi na mama Asma wanatoka hospitali 
wanaingia kwenye bajaji huku wanasema uwe embe likianguka halirudi tena mtini basi usirudi kwenu sisi tunaondoka wakaondoka wakazidi kunichanganya tu na maneno ya mafumbo bibi walienda polisi kumtoa mama na kumwambia hatuna muda kupoteza sisi hapa ila ukisikia simu ya mwanao mkimbilie na umsikilize na usimpuuze maneno yake bibi na mama asma wakaondoka baba alipomuona mama katoka na katolewa na bibi na mama asma alimwambia mama hawa si wabaya hata kidogo turudi nyumbani kutuliza akili kwanza mama bado anawaza kwa mganga na anawaza maneno ya bibi na mama asma wakaondoka nyumbani huku hawasemeshani kabisa mimi nikawaza nikawazua nikasema ngoje niende nyumbani nikamuulize mama kwa babu yangu mzaa ye yes, stendi yake ipo wapi ili niende nikasema ili niende nikasema bibi ananiambia heti niende kijijini au niende kijiji chochote kile nikienda unapochuna ngozi huko itakuwaje sindetakuwa mimi mjinga namba moja hata waswahili wanasema akili ya kuambiwa changanya na zako kikubwa pale nyumbani sikai na muuliza alafu naondoka sasa nafika nyumbani nikakuta mlango umefungwa kuna zogo kubwa yani baba na mama wanapishana Kiswahili kidogo baba anasema tusome dua tumsomee mwenetu Mungu amlinde kwa kila baya ambalo linakusudiwa juu yake mama anasema hapana hapa hakuna cha dua wala nini hata hayati raisi alisema tujifukize alafu tumombe Mungu kuondoa corona kwa nini asiseme tumombe Mungu tu hapa lazima tuchanganye kwanza na mambo ya mganga kidogo mganga kwanza Mungu wa pili kama ilivyo kuwa tujifukize tumombe Mungu sasa mimi sijui kilinikuta nini nikawa nasikiliza ule mzozo nione nani atashinda kati ya baba na mama kama dakika tano nasikia mtu kanishika mkono kuangalia nyuma ni mume wangu na baba yake wananipakia kwenye gari wanarudisha tena kwenye ile nyumba njiani wanaongea ongea ile adhabu kubwa sana yani sijawaiona mizimu imekasirika kule kweli kiasi hiki sasa leo timu ya mizimu yote inakuja kufanya ulio kusudia maongezi yao yalikuwa yananiogopesha mno na hisi sasa naenda kuingiliwa na mizimu akili ilinivuruga sana msongo wa mawazo ukanijaa tukafika mpaka nyumbani tulimkuta bibi anayo furaha aliponiona mimi da kwa mara ya kwanza bibi ananitukana aliniambia wewe umetolewa Malinda ukiwa shuleni ulidanganywa nipe huku nipe huko utapata mimba ndio maana uogopi unaniona kama mimi na ukatisha starehe yako sasa nainua mikono juu acha wakuchukue hayo wanaotaka kukuchukua kwako tena naondoka ni nisije nikajawa na roho ya huruma kumbe na kukatisha unachopenda halima kula kitu roho inapenda kumbe unapenda eh na ujue ukipitiwa ukijamba ushuzi haunuki <laughs> na cheka utasema mazuri lakini wasichana wa siku hizi nyinyi mm. haya subiri wapige voda salio likiisha wahamie tigo kama umezoea za watoto wenzio unaambiwa fanya haraka mama ataniita hapa wewe si ndio utaita mama bibi akafungua geti akaondoka nikapelekwa tena kwenye shuka jeupe mume wangu alinivua nguo zote akaniambia panda hapo ukae mkao ule chakula cha usiku siku na kosokoswa leo finali mizimu ndani ya nyumba siku zote ulikuwa na kosokoswa leo mizimu ndani ya nyumba namuona na mama yake mama mkwe kaja kakaa chini tena chini ya kitanda mimi nipo juu mama mama mkwe na yeye kainama kama mimi sikuamini macho yangu namuona mume wangu anamuingilia mama wa mama mkwe huku kabeba kiboyo kichwani yani niliona laana kubwa Hi, nilifumba macho. Sikutaka nione tena huo jinga. Nasikia babu anasema wewe Halima fumbua macho hayo. Uniangalie ninavyokuja. Nilimwangalia babu nilimwona nazo mbili. 
nilishangaa huku natetemeka yeye yeah, anazidi kunisogelea huku anasema usishangae yangu moja tu nyingine ya mzimu itapita mlango wa uzazi ya mzimu itapita mlango wa kutokea chakula kikioza tumboni huitwa kinyesi <laughs> alimaliza kwa kicheko yani Yaani babu sasa akawa anakuja kitandani kwenye lile shuka jeupe huku nazo mbili na kasha niambia mgawanyo wake. Sijawahi kuona binadamu anazo mbili wala sijawahi soma popote binadamu anazo mbili na niu ya kiume. Babu akawa ananiuliza huku ndio anapandisha mguu kitandani halima zingie zote kwa pamoja au tuanze moja moja. Mimi Nilijawa na kimya kidogo moyoni. Sitaki hata moja ingie. Nilikuwa natetemeka huku na juta kwa nini sikutafuta mtu njiani kule. Nikamuomba simu nikampigia mama kumuuliza kijijini kwao wanapandiaga gari wapi. Angenijibu nisingerudi hapa. Nisingerudi mimi. Na maana ningekuwa nishatoka mimi yasingenikuta haya. Wakati mimi na juta babu anafikiria mimi nawaza kumpa jibu aanze wapi na mwona na lamba lamba ulimi wake ishara na ntamani kuli kweli babu wakasema kwa ukali halima mimi sipo hapa kimahaba ujue nipo hapa nafanya nilicho agizo na mizimu angalia hii ya mizimu inaanza kutema inamaanisha inataka sasa kuingia kwenye bulawayo kama ujui bulawayo nini inataka kuingia kwenye tigo yako faster Nilipo iangalia inatoa wadudu wadogo wadogo kama funza. Yaani hapo ndio nikaona sasa nakufa na ingizo funza ndani ya mwili wangu. Nikazidi kukumbuka kumkumbuka bibi jitihada alizokuwa anazifanya juu yangu na mimi nimezubaa kweli kweli. Nikakumbuka mpaka kilio cha bibi siku ya kwanza kumbe aliyajua haya ndio maana chuzi nilimtoka. Nikakumbuka anavyojitoa ufahamu kuvua nguo ili aniokoe mimi. Nilikumbuka mema yote ya bibi jitihada zake zote ila mimi mwenyewe ndio nimegundua kwamba nilikuwa sielewi. Nikakumbuka usemi wake mwisho wa wakati anafungua mlango alisema kama nimezoea za watoto wenzangu na waambia fanya haraka umalize mama ataniita. Sasa hivi huku mama haniiti ila mimi ndio nitaita mama na wasa bibi ikashaondoka atanisaidia nani mimi machozi yalianza kunitoka babu akasema hawa unaowaona wewe ni funza ambao wanakula mavi mabichi kwenye mwili wako sasa ungelikubali toka mwanzo baba mkweo achukue mavi mabichi kwako yasinge kukuta wangekula mavi mabichi wakiwa nje sasa watakula wakiwa ndani ya mwili wako. Jiandae na ileta sasa hivi. Sasa angalia mama mama mkwe wako anafanyaje hapo chini na mumeo. Na we nataka ufanye hivyo hivyo. Na muangalia mama mama mkwe. Anakatika kiuno cha mgando. Mara anachanganya yani anatoshi rikiano sijui niniu ya mume wangu ipo wapi. Au kule na mume wangu amebiba kibuyu kichwani. Nikasema katika moyo wangu hii ni laana kubwa. Hawa pepo wataisikia tu na waza mimi nikatikiki uno yani sijui nafanyaje. Sasa kaniambia nitanulie mwenyewe faster kabla sijakupiga kofi. Nikatulia kama sijasikia. Babu akasema hujui wewe unanichelewesha. Na kadri unavonichelewesha ndivyo mama wa mama mkwe wako anavyozidi kuumia hapo. Si unataka kiuno kwa raha? Anaumia hicho kibuyu juu ya kichwa chake. Mumeo Kinamuongezea nguvu mmeo atakuwa hachoki. Anamuumiza tu mama wa watu. Kauli hiyo iliniuma sana na ilimuuma sana mama mama mkwe. Alikuja mbio akaniwekea bastola kwenye kichwa changu. Halima peleka mikono kwenye makalio yako fasta uyatanue fasta. Alisema kwa ukali baada ya kusikia mama yake anaumia. Kwa uoga wa kufa nilinyanyua mikono yangu nipeleke kwenye sehemu ambazo alitaka afanye. Nilivyo amrishwa wakati nashika tu nianze kutanua. Kauli hiyo 
ilimuuma mama mkwe alikuja mbio akaniwekea bastora kwenye kichwa changu Halima peleka mikono kwenye makalio yako fasta tena uyatanue fasta alisema kwa ukali baada ya kusikia mama yake anaumia kwa uoga wa kufa nilinyanyua mikono yangu nipeleke kwenye makalio nifanye kama nilivyoamrishwa wakati nayashika tu nianze kuyatanua mama mkwe sijui kimemkuta nini bastora ikaangoka kwenye shuka jeupe halafu bastora yeye ina rangi nyeusi wewe babu alipiga kelele yala naumia naumia mimi anagaragara chini kashuka kwenye kitanda namsikia mume wangu na yeye analia yala naumia kichwa changu kichwa changu mama mkwe akapagawa hajui afanyaje baba mkwe naye kapagawa hajui afanyaje babu mwenyewe analia naumia huku amejishika mbeleni mume wangu kajishika kichwani ilitokea sauti tu anayesema haonekani inasema mama, mama mwenye nyumba umetukosea mizimu ujio wetu humu ndani unaujua sisi tulikaa kwenye chungu alichobeba mwanao na tukaweka nini yetu kwenye mwili wa babu ili tuchukue hiki ambacho tumekifuata kwa halima sasa unajua kwenye shuka jeupe hakutakiwi rangi yote iweje uweke rangi nyeusi ni yako tuchome moto sasa 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 tumekasirika sana 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 halima vango zako kwanza ndio mara ya kwanza kusikia sauti aliyoongea simuoni na ananiambia nivae nguo ingekao sauti ya kike ningesema bibi kaja kuniokoa lakini sauti nzito sikuremba nikavaa nguo haraka haraka sauti ikaendelea sasa sisi tunaondoka yeye na adhabu kubwa tena adhabu kubwa sana na humu ndani akija mgeni yote asitoke mzimu unataka damu halima 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 ushajua hii siri yote ole wako useme na wewe kuanzia leo usinyoe nywele zako za siri na kwa pani kama wenzio ngoja tukipata damu ya mgeni wewe hautotolewa tena vitu ambavyo tulitaka tukutoe utakuwa huru sasa na wewe ndio unaweza kumuokoa mgeni asitoe damu kwa kutoa na niliwe yako kwa hiari yako naondoka mama mwenye nyumba yajayo yana maumivu kwako umetukera sana acha tuje kukuudhi sasa mara kile chungu kichwani kwa mume wangu kikadondoka chini kikapasuka pap vipande vile vipande vikaenda chini ya uvungu wa kitanda naye babu akaingia chini ya uvungu wa kitanda mara nasikia kimia baba mkwe akasema sasa umeondoka babu na mizimu yote mke wangu unashindwaga kuzuia hasira ona sasa hichi kilichotokea nini kilikufanya uchukue bastora kuna damu inatakiwa ya mgeni unajua mgeni gani atakuja mama mkwe analia mume wangu anavaa nguo mama wa mama mkwe hajaongea chochote kakimbilia chumbani kwake kaenda kuwasha feni kajitanua huko anapunguza maumivu namsikia mama mkwe mume wangu sitaka kusikia chochote naomba unyamaze acha nikalale adhabu safari hii watanipa nikiwa kaburini bora nife nimechoka huu ujinga kiasi gani haya tunawafanya hapa jamii ingekuwa inajua tungekuwa mfano gani katika jamii au tungekuwa ni mfano wa kuigwa kweli sisi na kuna wengine wananiona badirisha magari hawajui napataje maumivu ndani ya utajiri wangu huu wa kijinga namsikia baba mkwe anasema mke wangu kaa kimya nenda kalale naona maneno yako yamekuishia mdomoni usinilete balaa unadhani umaskini mzuri au haujawahi kusikia umaskini nusu ya kukafiri maskini si ndio walianzisha usemi bosi hanuniwi huoni ubosi una raha yake nenda kalale kalale zake huko kila mtu ana njia zake na kutafutia pesa 
Sisi tumechagua njia yetu. Njia ndo hii, acha tupambane. Haya atatokea tu ni changamoto. Hata maskini changamoto anapata kwenye utafutaji wake. Kama unabisha waulize makonda wa madaldala na madereva wao, wanakwambiaje au watakwambia nini? Wanacheza mchezo wa barabarani kila siku na hawapokei. Na mabosi wao hawajui hilo. Wao wanataka pesa walilokubaliana nao. Pesa itimie swala la wewe kuapa trafiki 2000, 2005 ni lako tu. Na maisha yanaenda hivyo hivyo. Ndio changamoto zao usiogope changamoto mke wangu. Mama mko akasema si kwa kitaka na niliwe yako huko nyuma ndio utajua changamoto au changamajivu. Ushaisha wanataka ulicho kitunza wakitunzue sasa. Wanataka ulicho kitunza wakitunzue sasa. Baba mkwe alimkata mama mkwe kofi moja la nguvu. Huku anasema unalevunjia heshima. Mimi yani mimi nipumuliwe kisogoni. We mwanamke ndio unayo haki ya kufanyiwa hivyo, pumbavu. Mama mkwe na yeye akaamka na kofi moja la nguvu. Akasema usinionee. Usinionee kijinga. Hakuna haki ya mwanamke kufanyiwa huo ujinga. Kasome vitabu vya Mungu vimekataza sisi na ujinga wetu ndio tunafanya. Hapo akaja sasa mama mama mkwe fasta. Nyinyi msimtaje Mungu kwenye hii nyumba na wote kimya nasema kama mama. Wote walinyamaza wakaondoka. Upande wa mama na baba mzuzu wao uliishia mama kutoka nje mbio kwenda kwa mganga huku anasema mume wangu sababu hajaenda leba hajui uchungu wa mwana halima nimemzaa kwa kisu mpaka leo mtu akistua tu sehemu ya mshono wangu inauma halafu ni mwache mwanangu hivi hivi awe chizi nani kasema akafika kwa mganga anemjua yeye akapewa dawa aje nayo ninapokaa anayewekea kwenye maji ya kuoga fasta Mama alijua mimi chizi anakuja kunipa dawa sasa. Mbio kapanda pikipiki. Bibi alirudi akaniambia nilikuwa nyuma ya nyumba na kusikiliza yoe utakalopiga. Yote leo jiri nimesikia wala usinieleze hapa. Naomba mgeni aje tena upande wa mkewe. Tena aje yule anayempenda sana mkewe. Na wewe sasa ndio mkombozi ukikubali kutoa na niliu anakuwa hauliwi huyo mgeni. Ukigoma anauliwa wewe goma usifanye huo mchezo. Asiye na miguu lakini anasimama. Aje atembee ndani ya kisifuri chako. Wewe usithubutu hata. Acha afe huyo mgeni, sawa? Sawa, bibi sitokubali. Nikamjibu hivyo bibi. Mara mlango unagongwa. Mara mlango unagongwa. Baba mkwe ndio alienda kufungua sauti. Alisikia huyo ndio mgeni mwenyewe. Lazima atolewe kafara au Halima amuokoe kwa hiari yake atoe na niliu kidogo baba mkwe anafungua mlango anamuona mama yangu mzazi baba mkwe alimkaribisha kwa furaha sana kwa ukarimu wa hali ya juu anaona zoezi jepesi Halima hawezi kukubaliana au hawezi kukubali mama yake afe na anajua kuwa mgeni atakaye kuja ndio anatakiwa atolewe kafara mama aliingia ndani Akiangalia dawa yake ya ioni akashika kichwa. Mimi na bibi tunaingia ndani tujue mgeni gani kaja. Bibi kamuona mama na yeye kashika kichwa. Na mimi kumuona mama nikashika kichwa. Halafu babu akatokea kule chumbani ananiita kwa ishara nikaenda. Akanambia mizimu inasema ikamue mama yako au utatoa bula wao. Umuokoe mama yako dakika moja tu. Wanataka jibu. Babu alisema nichague moja. Niliwe bulawayo au ni muokoe mama? Asiuliwe. Au nisiliwe bulawayo mama yangu afe au liwe na mizimu? Ndio, aliponiambia nimepewa dakika chache nichague. Yaani hapo tupo wawili tu chumbani. Huku nafikiria ameingiaje humu ndani kutoka alipotokea chini ya uvungu muda ule? Sasa ametokea tena chini ya uvungu au hakuna anayejua ukumini kama babu kaja na ameniita mimi sasa nawaza Zote ngumu 
kumwacha mama afe ni sola gumu. Tena sana. Mama kanilea mpaka nimekuwa kupitia shida nyingi sana kwenye makuzi yangu. Kanilinda na moto nilipo kuna tambaa. Ndiyo maana sina kovu la moto. Inawezekana alilala njaa lakini mimi aliniombea chakula kwa jirani. Hakutaka nilale njaa. Amejitoa mengi kwa ajili yangu. Ni mwache mama yangu leo afe ateseke huku nikishuhudia kwa macho yangu. Nikawaza tena hivi funza wale waingie kwenye bula wao yangu wanaenda kula kinyesi ndani ya tumbo langu tena. Ukubwa ule liingie huku kweli. Sinitacho mimi tena huyu babu ana mbili. Hapa nahisi kama nimeambiwa nife. Ni mwache mama yangu. Afe mama ni baki mimi kwa sababu hili analo kusudia kunifanyia mimi ni kikubali kwa hiari. Nimekubali kufa, iweze kani funza wa ingie ndani ya tumbo langu. Halafu nipone kabla sijitoa jibu nafikiria ni chagwe nini. Mara na msikia babu anasema. Halima, unajua hakuna anejua kama nipo hapa. Na sitaki mama yako ajue kama utakua umekubali. Itakua ni siri yetu. Kama umekubali, hii sasa haitaki shuka nyeupe. Inataka weo kubali kwa hiyari yako, ugeuke mwenyewe, uiname, halafu useme zote zako kwa sababu, nitakula zote. Sunajua mimi ni nambili, sasa chagua unageuka, au nikamue mama yako fasta. Mimi nilishisha pumzi na mwona babu kakunja sura, sasa anataka kubadilika kwa hasira, Aungee neno ambalo litanipa msisitizo. Akasema huku anatoa moto mdomoni. Akasema. Unaona huu moto sasa nadhani hautaki kuliwa bulawayo. Na puliza huu moto ulio mdomoni na muwa mama yako. Nili mwambia hapa na babu usifanyi hivyo. Huku nasike sauti ya mama anasema. Bibi na umbo nisamehe sikujua kama wewe kumbe ni bibi wa mume wa manangu. Hakika mungu analo kusudio lake. Kunionyesha mimi ni mjinga wa fikra, acha nianze kumuomba Mungu msamaha. Maana imeandikwa dhambi ya dhana ili usamehewe inabidi umuombe mwenyewe msamaha. Uliyemfanyia hiyo. Halafu umuombe Mungu akuondolee hiyo dhambi. Mimi naanza na Mungu kwa sababu nilimlaumu kwanza Mungu kuruhusu wachawi kumroga mwanangu. Nasema Mungu, Mungu, Mungu. Sasa wakati mama anamtaja Mungu na mwona babu wanageuka geuka hivi misri mithiri mtu ambaye nasikia maumivu yani neno mungu lina mchoma sana na mama kiongea maneno mawili na tatu nazima mtaji mungu anazidi kumumiza babu ila hakuna nejua kwa sababu babu anateseka huku ndani baba yani baba mkwe alihisi ni meingia chumbani ili nisione mama yangu anafu kufa na bibi nae Alijua nisha kuwa tayari mama afe lakini nisitoe bula wayo. Ndiyo mana nimekimile chumbani. Mama alisema neno moja tu babu. Nika msikia kaitika namu lakini sauti haikufika ukumbini pale. Mama alipo sema shetani tusimpe na fasi na omba unisamehe mama yangu. Alikuwa na malizia kumomba msamaha bibi. Sasa babu alitika neno shetani. Lipo tamukwa. Sasa nikaona maajabu makubwa pale bibi alipo sema. Asante mama halima kwa kujua hilo na kumtukuza mungu. Nasema mungu ndi wanaweza. Daktari anaweza akasema huponi lakini mungu hawezi kusema huponi. Mama halima haijandi kwa kesheni mkiombewa. Imeandi kwa kesheni mkiomba. Inamanisha kila moja anawezo kuomba na wote kwa pamoja. Mimi na wewe tuseme shetani. Hana nafasi kwenye maisha yetu. Mungu mchome shetani ya siingie kwenye maisha yetu. Sasa yale maneno ya lipo kuwa ya nasemwa. Niliona ajabu kubwa peke yangu pale ukuta wa chumba. Ulipo jiachia. Babu alikimbia huku moto upo kwenye koti. Lilo kuwa limeukinga mgongo hake. Hakajifunga sikuona tena nini kiliendelea kwa nje. Nilishio nguvu ni kakaa na msikia bibi ya nasema. Basi kwa kusema maneno haya, nathani mungu watatupa ulinzi kwenye maisha yetu. Na kuomba kitu kimoja. Kamona amini mama alitoa neno baya kwa mtoto. 
anapata radhi basi ujue hata ukiombea baraka mwanao inamfika haraka maana Mungu hawezi kuruhusu radhi kwa mama nikisema mfikie mtoto lakini baraka ukiomba ichelewe hakuna Mungu wa hivyo labda Mungu wa hawa kabla bibi hajamaliza Mungu wa hawa wakina nani baba mkwe akatokea mama tayari inatosha ushamsamehe maneno mengi ya nini tena unapenda kutaja taja Mungu humu ndani sipendi mimi bibi akasema wewe mwanangu unikome mimi mama yako huwezi kuninyamazisha katikati ya maongezi yangu mimi ningebana miguu katikati ya safari yako ya wewe kukuleta duniani ungekuwepo wewe au unaona unamiliki pesa za aibu hizi unahisi kwamba wewe ni mkubwa unikome mimi sio mama mjinga japo nilifanya ujinga kukudekeza naomba unisikilize vizuri mama Halima kumlea mwanao kiupendo sana hutaki afanye kazi baadaye mwanao anakuja kutafuta njia rahisi ya kupata pesa bila kufanya kazi ataingia nje nayo kuja kukuua wewe uliyemdekeza ataambiwa ili apate pesa amtoe kafara mama yako na hata kutoa kafara kwa sababu anataka pesa pasipo kufanya kazi Zamani mashuleni kulikuwa na mashamba ya shule, watoto wanafunzwa kulima wakiwa shuleni. Siku hizi hamna watoto wanaodekezwa. Tena mwalimu akimtuma mwanao kazi, mzazi unakuja juu. Nimemleta mwanangu shule asome, sio kufanya kazi. Sipendi, mwanangu sio mfanya kazi. Sawa. Unamshikia mpaka kiuno mwalimu, yani unatoa msistizo. Halafu unaondoka unasema nisikieni, tena mwanangu anafanya kazi nikija siulizi. Kichoni mwako unaona unampenda sana mtoto wako. Tena unampa malezi mazuri. Mtoto akirudi shule darasa la nne unamfulia nguo za shule. Yaani unasema mimi mwanangu wa kiume sitaki afanye kazi yote ya kike. Unadhani kufua ni kazi ya kike? Kufagia sasa anakuwa na ujinga huyu. Sasa akianza maisha anakutana na mwanamke, mama yake mwanamke mshirikina. Kinatokea kilicho nitokea Mama Halima, ustaki nipekue sana. Hapa nakuomba mchukue Halima uondoke naye. Bibi aliposema hivyo nilifurahi sana nikasema bora niondoke na mama. Humu ndani ni pagumu sana. Ila nikanyong'onyea nilipomsikia mama anasema, "Mama, mimi nimemwezesha mwanangu na sheria. Hainiruhusu kumchukua mwanangu pasipo idhini ya mume kwa sababu pale tu unapomwezesha mtoto wako" ushajivua mamlaka makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa maana mwanaume anaambiwa umuongoze mkeo kwenye mema. Wewe sasa ndiyo kiongozi wake. Akifanya baya utalaumiwa wewe na akifanya madhambi utajibu wewe. Hapo mwanaume anakabidhiwa mke ndio maana mwanamke mwema haondoki kwa mumewe. Pasipo kumwaga tena nimekumbuka mimi sikuaga kwa mume wangu kama nakuja huku. Kuna mambo tu yametokea jamani. Naondoka hapa, naondoka. Nilipokumbuka. Mama akaondoka. Bibi hakutaka kumzuia kwa sababu anahisi kuondoka kwake ni baraka kwa sababu ilibidi mgeni atakaye kuja afe ila alipenda angeondoka na mimi. Baba mkwe na wenzie walijua mama hawezi fika nje ataondoka, atakufa mizimu itakuwa ishafanya yake. Cha ajabu wanaona kufungua mpaka geti kubwa kaondoka huyo katokomea. Wakabaki midomo wazi. Baba mkwe akacheka sana. Tena sana. Akasema itakuwa halima kasha aliwa. Ndio maana mama yake kaondoka. We unadhani mizimu hii yetu ni ya mchezo mchezo. Imwache hivi hivi. Bibi alishtuka sana kwa ale maneno. Akataka kuja chumbani kuniangalia. Mara wanasikia sauti. Safari hii imekuja ya kike kali sana. Inasema, "Enyi washirikina, mmesababisha kifo cha babu. Sasa mizimu imekasirika sana." Inasema, "Wote vueni nguo, wote vueni nguo. Narudia wote vueni nguo. Sasa nadhani mnajua kati ya simba jike na dume. Nani mkali? Semeni kwa pamoja. Nani mkali?" Wote walijibu, "Jike." Kasoro bibi hakujibu. Sauti ikasema sasa tulikuwa hatumpi adhabu kubwa mama mzazi. 
wa mwanaume na hisi ametuzoea sasa wote nyumba nzima vweni nguo pamoja na yeye bibi anataka kuijibu hiyo sauti lakini sauti yake haikutoka yani aliishia kuachama mdomo tu sauti ikasema ulikuwa unaweza kuchonga chonga sana kwa yule mzee mimi sichongewi mdomo mimi siogi jina la Mungu asije huyo Halima akataja Mungu akadhani ataweza kuokoka yule babu memua na aliumbwa kwa neno mimi nimeumbwa kwa moto leo mtaona cha mtemakuni mara akashuka pu kutoka juu ya nyumba akiwa anawaka moto mwili mzima wote ukumbini waliogopa sana mimi na shangani nimeshikwa na watu wawili wanakucha ndefu kweli kweli kuliko za babu halafu mtu mmoja ana nyeusi mwingine ana nyeupe halafu zipo mbili nazungumzia zile na nilio zao yule mwanamke aliyeshuka anasema Halima chagua rangi moja kati ya hizo ipi kuingie halafu mleteni hapa mimi sio babu naenda na muda Halima ukifika tu hapa ukumbini najibu umepata ipi kuingie ziangalie kwa umakini ona kwanza maajabu yangu ona nguo zako zinavuka pasipo kuvuliwa niliona nguo zote kweli zinavuka nikawa uchi nikapelekwa ukumbini akasema Halima sekunde mbili tu zimebaki sema nyeupe au nyeusi nikaziangalia kwanza urefu zinafanana moja inatoa funza sawa nikamwangalia bibi amekunja sura anasema neno sauti haitoki ila mdomo wake unaonyesha ishara anasema Mungu hushindwi kitu naomba utuokoe mimi na Halima hatujui makubaliano yao yule shetani akamwona bibi anaachama mdomo akasema wewe Halima utaingiliwa na zote nne kwa awamu kwa sababu umeshindwa kuchagua nimekushagulia na huyu bibi anaachama achama mdomo hapa anajifanya najua kuchonga ataingiliwa na mwanawe wa kumzaa leo mtoto ataingia alipotokea akamwambia baba mkwe msogelee mama yako faster nataka nimvue nguo hapo mimi sina mambo ya shuka jeupe eti rangi imegusa imefanyaji imefeli zoezi hapa ni moja tu sogea faster baba mkwe akasogea bila kupinga anaheshimu sana mizimu halafu anaogopa aliposogea bibi alikuwa ananiangalia mimi kwa jinsi nilivyo uchi na nimeshikwa na ile mijitu ya ajabu. Sasa yule shetani akasema na hesabu moja mpaka tatu. Nikimaliza ya tatu, huyo mama yako nguo zitamvuka. Wewe umfanye mama yako na ninyi washikiria mumfanye Halima kisawa sawa. Nilisikia sauti nzito zikijibu sawa mkuu. Shetani akaanza kuhesabu moja, mbili, ile kabla hajamaliza tatu kumbe mama alivyoondoka mlango mkubwa hakurudishia kulikuwa wazi kidogo mbwa alikuwa anafukuza paka na paka naye kaona mlango upo wazi ikabidi aingie ndani na mbwa akaingia paka akasikia sauti za binadamu ukumbini ikabidi aje faster kama kutaka msaada na mbwa kazama ukumbini hapo ndipo ndo tuliona ukuta unaachia yule shetani wa kike amekimbia faster na hawa walionishika mimi waliniachia walikimbia mbio za ajabu mbwa alipiga kelele kubwa sana sasa akataka kuangata baba mkwe na washikiria wenzake walikimbia vimbani wote ukumbini tulibaki mimi na bibi mbwa hakutusumbua alitoka nje akabweka sana akazunguka ile nyumba akabweka sana tena halafu akaondoka yule paka naye akatoka akaondoka Bibi akatoa sauti ikatoka akaniambia mjukuu wangu tuondoke nifuate mimi Mimi nikasema ngoje nifuate viatu vyangu ndani Bibi alinipa kofi la mgongoni akasema mwe wewe Viatu vinauzwa shilingi ngapi urudi tena chumbani Mimi alinivuta nikiwa uchi Ananiambia vaa nguo tunaenda kwenye kuvaa nikageuza sketi nilipatia blouse tu Nilipofika nje namwambia bibi sketi nimegeuza. Ngoje nirudi kidogo kwa hapa ndani nivae vizuri. Bibi akasema twende wewe. Umegeuza sketi 
Mashetani wanataka kugeuza wewe. Twende mbele ya safari, utaiweka vizuri. Twende. Twende tafadhali. Tukaenda kwa mguu umbali mrefu, hatuna nauli. Tupo peku peku, hatuna viatu wala ndala. Mbele tukaona kanisa, bibi akaniambia tuingie humu ndani, tujihifadhi kwa muda. Mimi nikamwambia bibi, mimi Muislam siwezi ingia kanisani. Bibi akaniambia twende humu, tunamfuata Mungu. Hatufuati dhehebu wala dini yeyote ile. Njiani si salama kwetu kabisa. Si salama na kuomba tuingie. Nikawa mbishi kidogo. Bibi alilivuta tukaingia kanisani. Hatukuona mtu yeyote zaidi ya mlinzi tu. Ilikuwa hakuna ibada. Mlinzi na yeye ni mtu na dunia imeisha. Umdhaniaye siye akawa na mashaka na sisi. Isije ikawa tunamchezea mchezo. Kuna watu nyuma yetu tumekuja tumlegezee kidogo alafu tubebe vyombo vya kanisani na zunguzea bendi pamoja na dhahabu mbalimbali ambazo zilikuwa pa madhabahuni. Mlinzi alituambia nendeni mje kesho ibada inaanza saa na nusu hapa. Hakuna mkesha, huruhusiwi mkesha hapa. Wala haruhusiwi mtu kulala kanisani. Bibi alishangaa kwa yale majibu maana sisi hatujamwambia swala la kulala ila mlinzi alijiongeza tu muda umeisha huu hawa wanahitaji kulala tulitoka tukatembea kipande kirefu kidogo tukaona msikiti usiku ushaingia kufika pale msikitini msikiti nao ulikuwa umefungwa tukakutana na ustazi mmoja hivi akasema wakina mama msikiti huu wanawake hawaswali hata mgekuta wazi Msingeweza kuingia ndani kuswali, nendeni mkaswali nyumbani kwenu. Ostazi alidhani tunaenda kuswali, halafu alivojibu, akaondoka hakutaka kusikia tunashida gani. Tukena nyumba ya mtu kuomba hifadhi ya kulala, sasa hapo akatukia dada mmoja akasema, Hmm, nye mechelewa, meacho na ungo na bibi yako, mje mlale hapa, uneni mlivyo, kwa za mpo peku peku, Wachawi hawa vaivi yatu Shenzi type Maneno yale ya yule msichana yalifanya tukosi msaada sababu bibi imze Walihisi kweli maneno yale Yani ilikuwa na ukweli ndani yake Kwa mana yule msichana alikuwa kasha chutukulia sisini wachawi Yeye hatu zeeka mana angejua usemi hata bibi alikuwa binti Asinge sema maneno yale Mimi na bibi tukatoka Bibi akasema mjuku wangu dunia tambara bovu kuna siku nitakufafanulia huu usemi ila kwa sasa shika neno moja tu baadhi ya watanzania wengi wanachale za waganga yani vichoni mwao wamejawa na hofu za kishirikina leo tumekosa hifadhi kwa ajili ya dhana mbaya zilizo katika fikra zao binadamu ni mjinga sana ila binadamu anaweza kukuacha lakini Mungu hawezi kukuacha. Tutashinda hii vita. Mara akapita babu mmoja akasema vipi nyinyi? Nasikia mnataka hifadhi ya kulala. Tendeni kwangu mkalale. Bibi alishukuru sana akaomba Mungu kimi kimia asiwe ni mmoja wa shetani ambaye anatupokea. Kwa kweli tukawa tumekula maji kidogo, tumekanyaga tope. Tukaenda katika nyumba ya babu, tulikuwa tunadhani ya peke yake. Alitupa chakula tukala, akaenda kutuchetea maji bombani, ili tuje kuoga. Bibi aliliambia mjuku wangu, kwenye maisha yako mtu akikurushia tope, usilifute, tembea nalo, ili likikauka, lifute litakuchafua kidogo. Kuliko ukilifuta likiwa bichi, litakuchafua zaidi sehemu kubwa. Kuna siku nitakufanulia huu semi. Mara babu kaja na maji. Tulichukua tukaoga, babu akamwambia bibi alale chumba kingine na mimi chumba changu. Mimi nikaingia chumba changu, nikafunga mlango, kumbe hauna komeo. Wala hauna hata kile kimbao cha kusema nitaegeshe kidogo. 
nikalala hivyo hivyo usiku sana nasikia na papaso kwenye maziwa nilishtuka halafu nikaona tetemeka natamani nipige kelele nikaona mkono upo kwenye tumbo langu unashuka chini najiuliza huyu ni nani wakati najiuliza huyu ni nani na mkono unazidi kushuka nasikia mlango unafunguliwa kuna watu wawili wanaingia wananongona tutafaidi tutafaidi leo mimi nilimkamata kwanza ule mkono usiende kugusa na shangaa nimemkamata mkono yeye akanizima mdomo wale vijana wawili wakawa wananitanua miguu yangu kwa nguvu nikawa nawaza leo na bakwa kwa nini mimi tu kule nimekimbia huku tena nakutana haya nikajiuliza hivi mimi kila siku ni mimi tu kule nimekimbia hawa watu wawili na huku nakutana hawa watatu nini hiki sasa wakati huo pumzi inazidi kuisha kijana mmoja akaniachia miguu akaenda kuwasha taa nasikia anasema mwacheni fasta mwacheni nimesema hivyo mwacheni najiuliza mbona huyu anasema mwacheni alikuwa ananitanua mguu muda mrefu ni nani huyu nikageuka kumwangalia kumbe ni boda boda aliyenibeba siku ile nikiwa na dela lile dela tambala la deki akanipeleka mpaka nyumbani nikiwa na bibi alikataa kuchukua pesa ile pesa alilitaji kwamba ninunuliwe nguo nzuri ya kuvaa na alipondoka ndipo alipigwa bibi akanambia dada nisamehe sana naomba unisamehe narudia tena neno samahani kukutamkia naomba ukae kitako kwanza nikwambie kitu Nirushukuru sana kimoyoni nikakaa kitako nimsikilize anachotaka kuniambia. Wale wenzio walishangaa sana kitendo kile cha mwenzao kuwabadilikia na kuwa msaada kwangu. Boda boda yule akasema dada nikwambie ukweli mimi si miongoni mwa vijana wa huni na shangaa leo kimenikuta nini kuungana na vijana hawa ila Mungu ana sababu yake kuwa nije nikusaidie wewe. Sikiliza kwa makini. Kisa hiki kitakupa jibu kuwa Mungu anaweza kukutumia wewe upite sehemu mbaya kwa ajili ya kuwakomboa walio kwenye ule ubaya mwishoni ndio unajua ulitumiwa na Mungu kwa ajili gani kisa hiki kinaanza hivi kuna jamaa alikuwa anataka kujua maswala ya Mungu sana kupitia vitabu alisoma kwa mwalimu mpaka ikafikia hatua mwalimu alifika mwisho wake wa elimu Yaani mwalimu alikuwa kafikia sehemu ambayo aliyosoma yeye kashampa yule kijana. Yule mwalimu akamwambia yule kijana aende mji wa tatu kuna mwalimu mwenye kujua zaidi ya pale. Huko akasome. Akifika tu yule mwalimu amepewa uwezo mkubwa na Mungu atajua kuwa amefuata elimu. Yaani pasipo kumwambia mwalimu na mwalimu huyo alikuwa anaitwa Hasani Nenda. Yule kijana kwa sababu anataka kujua masuala ya Mungu alienda mpaka mji wa tatu akamuulizia mwalimu Hasani akajibiwa hayupo yupo mji wa tatu tena jamaa hakuchoka akaenda huo mji wa tatu mwingine cha ajabu alipofika kule katika mji ule wa tatu alikuta watu wanacheza ngoma wanarukaruka akajiuliza maswali mengi sana hapa namuulizia nani Mwalimu Hassan Nenda. Maana huu mji naona ngoma tu. Na watu wanarukaruka. Hawa hawezi kumjua Mwalimu Hasani. Wakati anafikiria anashangaa mpige manyanga. Anamuita wewe. Wewe. Akamuita jina lake. Jamaa alishangaa sana. Kwanza huyu mpige manyanga kamjuaje jina lake wakati hajapata jibu anasikia anaambiwa na yule mpiga manyanga unamtafuta mwalimu Hasani mwalimu Hasani ni mimi nisubiri dakika moja na kuja mgeni wangu sawa hapo ndipo kijana alizidi kuchanganyikiwa kwa maana akikumbuka maneno ya mwalimu alipotoka kuwa huyo mwalimu Hasani ana uwezo wa kujua umefuata nini na anaona kama huyu ni mwalimu kweli kwa nini acheze ngoma 
akasema kwa sababu Mungu amesema tukatazame mabaya na tukumbushane mema. Mimi nitawaambia ukweli huyu anachokifanya hakimpendezi Mungu. Sasa mwalimu Hasani alipomkaribia yule kijana, akamwambia kijana, "Unahisi nakosea ila ngoja, nikwambie mimi ndio mwalimu Hasani. Nilipofika kwenye huu mji nilikuta watu wanacheza ngoma uchi. Cha kwanza niliingia kwenye ngoma nikawakumbusha jamani Mungu asija katuangamiza vaini kwanza huku mnacheza ngoma na wao nikawavalisha yani walivangu nikawa nawaambia jamani tumzuge Mungu wengine waende kwenye nyumba za ibada wengine tunacheza ngoma wakirudi tunaenda na sisi sasa kwenye nyumba za ibada kuna watu wanawapa maneno ya Mungu kila anayekwenda arudi kila anayekwenda harudi walikuwa mia tatu sasa hivi wamebaki 30 na wale tumepanga tuzime ngoma tuwafate wenzetu hapo nitakuwa nimemaliza wajibu wangu nimewakomboa sasa nilikuwa nawapa maneno ya Mungu ili wasimrudie shetani umenielewa kijana akasema hakika wewe ni mwalimu mwalimu Hassan akasema Mungu anaweza kukutumia wewe ukawa kama unataka mchukize kumbe unaenda kuokoa kitu ndicho kilicho nikuta mimi kwako nadhani kisa umekielewa kabla sijijibu namsikia bibi asante kwa kisa chenye mafunzo na asante kwa kumuokoa Halima babu aliyetupa hifadhi yupo wapi wakajibu kashachukua pesa kawauza kaondoka bibi akasema Hakika uzee si hekima kama wengi wanavodhani hata machizi wanaozeeka waliokosa busara wanazeeka nao mimi sina la kusema zaidi ya asante kijana akamwambia bibi kwa nini mpo hapa bibi alimwambia mateso tu kwenye ile nyumba nimeamua kumtorosha Halima mimi nilificha ukweli kijana kijana akasema kesho itawapeleka kwa mama Halima mkatoe wasiwasi. Halafu umtoroshe mwanawe akiwa anajua mzazi yule asihangaike kumtafuta mwanae. Bibi akasema tunakuomba wewe ndio kampe taarifa sisi aturudi nyuma tena. Kijana yule akasema sawa. Kesho nitaenda na pikipiki yangu. Sasa upande wa wakwe zangu walikuwa wamekaa hawajui cha kufanya. Mara akaja mzimu yule mwanamke akasema vita 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 imeanza rasmi kati ya sisi na Halima pamoja na mama yako wale wamechokoza pasipochokozeka watatujua sisi akina nani asubuhi nendeni mkamchukue Halima damu yake kwa sababu inahitajika hapa na mizimu haraka sana mzimu ukaondoka Asubuhi mume wangu na baba mkwe wangu wakafika kwa wazazi wangu. Bahati mbaya sana dereva boda boda. Ile anatamka Halima akatoroka na bibi yake mama usiwe na wasiwasi. Hajamalizia tu mume wangu anasikia na baba mkwe sauti ya mzimu ikawaambia. Mkamateni huyo kijana Ndiyo atajua sisi wakina nani. Baba mkwe na mume wangu walishuka kwenye gari fasta wakamkamata yule kijana boda boda. Cha ajabu mama anasema mpelekeni polisi huyo aseme Halima yupo wapi. Kijana akawa anaishiwa nguvu na sauti ya mizimu inasema mpelekeni nyumbani kwenu kwenye chumba alichokuwa analala Halima. Tukamle nyama mule kwanza na waita mizimu wenzangu. Sauti ile Anasikia baba mkwe na mume wangu. Kijana yeye hasikii zaidi kaishiwa nguvu tu. Wakamfikisha ndani, wakamweka kitandani, wakamlaza. Mizimu ikaja inataka kumla nyama. Inarukaruka. Yaani ishara ya kufurahia ujio wa kitoe kile. Mzimu mkubwa wao pale yule mwenye sauti ya kike alimwambia baba mkwe, "Unajua kwa nini tunamla nyama huyu kijana?" Baba mkwe akasema hapana sijui naomba mniambie. 
Mzimu akasema Tunamla nyama sababu anajifanya kimbele mbele kama mama yako. Sasa nakwambia unaona huyu kijana tutakavyo mla nyama ndio na mama yako tutakavyo mla nyama sababu ya kimbele mbele chake. Sababu baba mkwe anaogopa sana wale mizimu na anawatii kweli kweli. Ilibidi ashindwe kuuliza nyama zinawasaidia nini nyinyi. Ilibidi akubali. Sawa bila kuuliza. Mzimu ule ukasema sasa mimi nimetumwa kukuaminiwa na mizimu. Mzimu mkuu sina huruma. Sina huruma sasa hivi. Hapa ninachokifanya ni kuwapa taarifa naanza kuruhusu hawa mizimu wenzangu wadogo waanze kula nyama ya huyu kijana ila ujue Halima ndio nitamla peke yake. Yaani nikiwa peke yangu. Baba mkwe anasema sawa vipi? Niwalete visu au Mzimu ukasema hapana. Kuche zenu ni visu tosha. Wewe angalie tu tunavyo mla sawa. Kuna maneno unasema hapa yanakuwa yanlainisha hii nyama. Wakati huo dereva bodaboda amelala hajui kitu maskini. Mzimu ukaanza kusema. Mbwindo mwana liamba liamfipa. Moto mchibuyu. Mama kashombe. Mbogia, mbogia, wa mikongo, puya kubesa, puya kubesa, puya kubesa. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha Puya kubesa, puya kubesa. Upande wa mama huku, kumbe wakati boda boda anachukuliwa na baba na mume wangu, baba alikuwa anavaa ili muuma sana kile kitendo na maneno ya mama aliyosema mpelekeni polisi huyo aseme mwanangu yuko wapi baba alimwambia mama wewe ni mwanamke wa ajabu sana wewe ndio mmoja kati ya wale ambao wanawatukanisha wanawake wengine duniani wanaambiwa wanawake mwalimu wao kipofu kumbe mjinga mmoja kama wewe usifikirie maamuzi yako wewe yule kijana akaja kutoa taarifa ya kuondoka kwa mwenetu na bibi wa mumewe wewe unadhani bibi ni kizazi hichi ambacho kinasema mtoto usie mzaa ni mkubwa mwenzio. Yule bibi ni kizazi kinachojua mtoto mwenzio ni mtoto wako. Kuna kitu kibaya kaona kwenye hiyo nyumba ndio maana akamtorosha mwenetu. Wewe ufikiri hilo? Wala ufikiri kwa kina. Ngoje niende polisi nikamsaidie yule kijana. Baba akaenda. Njiani akaanza kuomba akawa anasema hivi. Mungu naomba msaidie yule kijana. Mimi naenda kumtafuta ila wewe unajua alipo. Na umo muokoe na adhabu yote anaopewa au anataka kupewa sababu najua polisi wetu wanaweza kumpiga Mungu na umbo umpe ulinzi wako uliotukuka. Naamini alipo ana msaada wowote na mimi naenda kumtafuta sijui alipo. Na umbo umpe msaada tafadhali. Mpe msaada tafadhali Mungu wangu. E Mungu wa Jehova, naamini unasikia maombi yangu. Umesema kwenye vitabu vyako vyote kwamba tukuombe wewe, tukuabudu wewe. Wewe ndio mwanzo na mwisho, alfa na omega. Sasa kumbe wakati baba anaomba pasipo kujua, anafanya dua kubwa sana. Upande wa mizimu wakaanza kuchomeka moto. Kabla hawajamgusa dereva boda boda. Mara ukuta ukaachia wakaanza kukimbia huku wanamwambia baba mrudisheni huyo mlipo mtoa nyumba itawaka moto mkichelewa tu nyumba inawaka moto mzimu ulikimbia kweli kweli baba na mume wangu walimbeba dereva boda boda mpaka kwa mama kule walipomkamata wakamweka kwenye pikipiki yake wakaondoka na gari yao sasa dereva Fahamu zinamjia hajui kilichomtokea akaondoka zake na pikipiki yake. Kumbe mama alipoona baba akaondoka yeye akawaza ujinga. Akasema yule bibi simuelewi, mara mchukie Halima, mara amtoloshe. Hapa akili ya haraka haraka yule bibi ni mwanga. Alitaka nimchukie Halima ili aje amuue akiwa kwangu. Isemekane kafia kwao, sikubali, ngoje niwahi kwa mganga. Mama alipoenda kwa mganga akamwambia yote mganga. 
Mganga akasema kweli, mimi si mtu mzuri hata kidogo. Anataka amfanye mwanao msukule. Mama kusikia hivyo akachanganyikiwa mara mbili kumbe waganga hutumia neno la kukutia hofu kwanza halafu wakutwange vizuri pesa mganga alipoona kashamweka mteja wake kwenye 18 akampa sasa maneno ya kumtoa pesa akamwambia sasa mama ili umwokoe mwanao asikate ulimi na asiwe msukule kuna dawa hapa utaenda kuipeleka kwenye ile nyumba na inatakiwa laki moja tu wakati wewe unaenda kwenye ile nyumba mimi naenda kununua dawa sawa Mama akatoa msingi wake wa samaki kwa mganga akampa laki moja. Akapokea dawa, akaambiwa ageuke, mama akageuka. Mganga akampiga kofi mama la mgongoni, halafu anamwambia hapo ndio nimempiga yule bibi. Atulie kwanza. Namuona. Namuona na wenzie hapa, hawezi kufanya chochote. Mama akawaza, atakuwa mama Asma huyo? Mama mwenyewe anasema mganga mpige na huyo mama Asma, mpige kofi. Mganga akamweka mkofi mwingine mama. Akaambiwa nenda sasa nishawakomesha. Mama akawa anaenda kwenye ile nyumba ya baba mkwe na dawa zake. Huku baba katembea vituo vya polisi kote kamkosa dereva pikipiki. Sasa wakati anarudi akamwona dereva pikipiki kapandisha beria, kampita speed. Baba akasema asante Mungu. Itakuwa boda boda wenzie wamekwenda kumtoa yupo kwenye kijiwe chenye kusaidiana. Sasa ngoja niende nyumbani kapumzike. Baadaye nimtafute nionge naye. Saizi ngoja ni muache afanye kazi akijitafutia hela. Upande wa baba mkwe mzimu ulikuja ukasema kuna vita kubwa sana sasa. Kile atakaye kuja humu ndani ni kumla nyama tu. Tupate nguvu ya kupambana na halima mara mlango na gongwa mzimu ukaenda mbio kufungua mlango mama ndio alikuwa anagonga anashangaa mlango unafunguliwa hamoni mtu ile anashangaa tu alipoteza fahamu mzimu ukambeba mama akaingia naye huku mbili baba mkwe akasema huyu ni mama Halima mzimu ukasema hata angekuwa nani huyu ndio anaanza naye kumla nyama akampeleka mama kitandani akamvua nguo mzimu ukaona dawa ile kwa mganga akacheka akasema kaja na pilipili mwenyewe nyama itakuwa taamu sana taamu sana hii yani ile dawa ya kwa mganga ni pilipili kwa mzimu da ah! mzimu ukaita mizimu wenzake wakamzunguka mama mzimu kiongozi ukasema na hesabu mpaka tatu tuanze kumla nyama fasa huyo ika hesabu moja mbili kabla hajamalizia tatu Aruhusu mizimu wenzake waanze kumla kumla nyama mama. Kumbe baba alishafika nyumbani hakumkuta mama akawa naomba Mungu, naomba msaidie mke wangu, umpe mawazo kukujua wewe na si nguvu za giza maana mke wangu ana mawazo kishirikina na mimi najitahidi sana kumwambia. Naona mwangezi yangu kwake anagonga mwamba na kuomba wewe Mungu umsaidie mke wangu aondoke na wazo baya. Mungu, Mungu, Mungu msaidie mke wangu. Naisi kaenda kwa mganga Mungu muonyeshe wewe ndio mwanzo na mwisho Mungu hakuna lolo shindikana kwako Asante Mungu Kumbe zile dua zilikuwa zinamsaidia mama Sasa kupata fahamu na wale mizimu ikaona moto unawachoma walikimbia wale mizimu Sasa mama anaamka anajikuta yupo uchi kitandani hajui yupo kitanda gani Akawa anavuta hisia na kumbukumbu zikiwa zinamjia kidogo kidogo kabla hazijarudi zote baba mkwe akaingia chumbani kuona kama mizimu ishamaliza kula nyama ya mama akaingia akamkuta mama yupo uchi kabisa sasa baba mkwe akawa anajiuliza mzimu na mizimu wenzio menda wapi wakati anajiuliza hivyo mama kumbukumbu zikarudi vizuri akawahi shuka akajifunika halafu anamwangalia baba mkwe kama kapigwa na butwa hivi kabla mama hajasema kitu mama mkwe akaingia mama mkwe kumuona mama yupo hai halafu yupo kitandani akajua kuna kitu kimetokea kitu hicho labda kimefanya mizimu ishindwe kula nyama mama mkwe akajiongeza fasta akasema pole mama 
pole sana mama Halima. Yaani pale uliondoka vibaya ukapoteza fahamu. Tumekuvua nguo mimi na mume wangu tumekupepea sana. Unajua kwenye ugonjwa usione aibu na hisi utajisikia vibaya. Labda tumekupepea na mume wangu ila ndio wanaume anastahili kukuona wewe kwa sababu wewe ni mzazi mwenzie. Mtoto wako kaolewa na mwanawe. Mtoto wa huyu anakuita wewe mama kama Halima anavyomuita huyu baba. Yaani wewe mama, huyu baba haina shida kuliko mume wa mwanao angeuja kukupepea. Mama alivaa nguo kwa aibu akilini mwake akawaza ile dawa aliyobeba ime, imedondoshwa hapi. Nyumba hii haingii dawa za kienyeji kwa sababu ya mwanzo ili ayuka tu na mama akaondoka kwa aibu hakutaka kuongea sana. Njiani akasema kimoyoni hii ndio nyumba ukisikia nyumba ndio hii. Hao wamejua kuzindika bwana. Nyumba sijui kwa mganga gani wameenda hawa. Maana dawa za kienyeji haziingii mule ndani. Yeye anajisikia aibu. Wataisi mimi ni mwanga eh? Da, sasa hapa ni wahi. Kwa mganga nijue hatima yangu na nijue hatima ya mwanangu. Mwanangu Halima kipenzi nampenda. Anafika kwa mganga anakuta mganga anapigwa na wahuni kala pesa yao. Kawaahidi fainali ya kombe la ngombe watashinda wakafungwa tano kwa bila. Toka waanze kugombea ngombe au kombe hilo hawajai kufungwa goli hizo. Wamefungwa fainali wakati wamechukua dawa kwa mganga mganga tu. Mganga ambaye kawadanganya. Aliwadanganya sana. Kwa kweli mganga yule alipigwa sana. Mama alipona vile akasema huyu mganga kumbe muongo eh akawa narudi nyumbani huku anawaza sasa kama yule mganga muongo hata mimi kaniongopea au ngoje nikafuate ushauri wa mume wangu anachokiamini yeye labda tutakifanya akawa narudi nyumbani sasa huku upande wetu tulifika kijiji kimoja pwani wanapaita kisiju tulifika kwa mzee mmoja mcheshi sana mtu wa masihara sihara hivi asio kera ni babu hivi aliniuliza wewe mumeo ulimpendaje swali lilikuwa zito sana sijui kuna upendo wa aina ngapi maana kwanza waliongea na bibi sijui aliongea nini mimi nilikuwa chooni ikabidi nisijibu swali nimuulize swali kwani babu kuna upendo wa aina ngapi babu akasema Baadhi ya wanawake wanapenda kwa kusikia. Tena wapo wengi mfano anaweza akaja mtu akakutongoza wewe ukakataa sababu hukumpenda. Muda huo anakutongoza sasa hujampa jibu ukaondoka kwa hasira tu. Unaona amekupotezea muda wakati unaondoka yule jamaa na yeye kaondoka. Sasa unakutana na mtu unamheshimu sana. Anakuuliza, "Nimeona umesimama na Juma?" Alikuwa anakuambia nini? Kwanza wewe yule jamaa hata jina humjui. Ila huyu unaye muheshimu kakutajia jina lake. Unaanza kumwambia ukweli kuwa alikutongoza sasa unaye muheshimu huyo anakuambia sasa. Mkubali yule kijana anamjua ni mpole sana. Anaheshima kama utakuwa na yule utakuwa unampenda kijana mstaarabu. Na mtaoana kweli kwa sababu kwao wanadini na pesa kuanzia baba yake mpaka yule kijana mwenyewe ana maduka yake ya familia ile tena familia ile ina pesa na inajiweza kuli kweli sasa pale we unaanza kumpenda yule kijana ndio inaitwa kupenda kwa kusikia ndio maana nimekuuliza wewe ulimpendaje mumeo nikawa nawaza jibu la kumjibu upande wa baba mkwe na mume wangu washaambiwa na mizimu wakanidai mimi kwa mama walifika mume wangu alisema mama namtaka mke wangu yuko wapi mama alishangaa swali lile akajibu nini wakati hajui nilipo na mama bora angekuepo baba angeongea na wanaume wenzie sasa mama akawa hana cha kujibu ana simu yake ikawa inaita mpigaji Nilikuwa mimi. Huku kabla sijamjibu babu swali lake, nilimomba simu babu nimpigie mama, nimwambie nilipo. Babu akanipa simu. 
Nampigia mama kumbe mama kapokea kaweka sauti ya juu Baba mkwe mume wangu wanasikia mimi na mwambia Mama mimi wanao halima usio na wasiwasi Nipo kisiju huku pwani Mama njoo kifika ulizia kwa mzee Ngayonga uje ni kwambie kila kitu Mimi sio chizi mama najielewa Simu ilikata Baba mkwe na mume wangu wakampakia mama kwenye gari wakawa wanakuja naye kisiju wakati huo bibi kamwambia mambo yote ule babu babu akasema lazima wewe umsaidie mwanao kwa madua na maombi makubwa bora mali alizopata kwa nguvu za shetani ziungue moto abaki huru na sasa huyu Halima walitaka kumfanyia hivyo tena Halima hapo anandoa kwa sababu kwenye dini si kufanya tu dhambi na ndoa hamna hata kum, ukimtakia kitendo hicho ni dhambi na ndoa hamna sasa huyu kashatamkiwa avue nguo awape mizimu hakuna ndoa hapo ngoja aje mama yake nimwambie ukweli kabisa kuwa ile nyumba ni ya mashetani simfichi kitu mimi hapa mimi ndo naitwa ngayonga bwana we uliza kisiju nzima hii mimi ndo ngayonga wananijua Halima usiwe na wasiwasi mjuku wangu. Mara naona gari ya baba. Yule baba mkwe inakuja. Nilishtuka, umepajuaje hapa? Huku bibi alipoiona akashika kichwa. Wakati huo mzee Ngayonga anapishana nayo. Yeye anaenda baharini sababu ni mvuvi alikuwa anavua samaki. Bibi akashika kichwa akasema mkosi gani tena huu? Gari ikawa inakuja tu. Sasa kuna mtu mmoja akamwambia babu, "Wewe mzee, hii gari si inaenda kwako. Mbona hauifuati? Na hii njia mwisho kwako haitoki tena." Babu akamjibu, "Jua hii gari ila ndani kuna watu wanaoendesha. Ilibidi wao wasimamishe gari." Na ujue mjuku wangu, Mungu ameumba binadamu na miguu miwili. Na kitu tunasimama na tunaweza kuongea. Kinachoweza kukufanya usimame ni akili na akili ndio stendi ya miguu. Wewe ona pikipiki ina mataili mawili. Lakini ili isimame lazima upige stendi hata baisikeli au mkokoteni. Sasa ujue kama ujapiga stendi itadondoka na ndio wewe kama akili yako hiyo stendi ya miguu ikisema isimame uwezi simama. Siju umenielewa vizuri inachomaanisha? Yule mtu akamwambia babu, ila mimi nimekuelewa. Sasa upo na wageni pale, sasa wakienda kuwazuru je itakuwaje au utasemaje? Babu akasema, "Mimi ndio mzee Ngayonga. Hakuna anayeweza kumzuru mtu kwenye uwanja wangu." Yule mtu akasema, "Mzee, siku hizi uchawi hauna nafasi mbele ya panga. Sasa wale wakiwa na mapanga wakienda kuwazuru wale wageni." Nani atawasaidia na we unaenda baharini? Babu akasema, ulianza vizuri, umeharibu mwishoni. Ulianza uchawi. Uchawi hauna nafasi. Sasa ungesema mbele ya Mungu, unajua watu wengi wanateseka. Umemwacha Mungu na unakimbilia nguvu za giza. Wanashindwa kujiuliza kama hilizi haiwezi kujiokoa kwenye moto ikiwa inaungua itawezi kukukoa wewe tumeni letu liwe ni Mungu liwe kwa Mungu mimi kabla sijatoka asubuhi kwangu nafanya sala ya kumomba Mungu ulinzi huo uko nami dhidi ya maadui tena nafanya sala ya nguvu juu ya nyumba yangu yani sijaweka chupa ya waganga iwe ulinzi kuna dua na maombi ndani ya nyumba yangu kuna dua na maombi ndani ya maisha yangu ndio maana unaona hata wale bibi na mjukuu wake walipokuja kwangu nimewapokea ila wangekuja kwenu msinga wapokea labda angekuwa yule binti peke yake asiwe na hofu acha niwai baharini bwana babu akaondoka sasa ile gari la baba mkwe likaja lilivyo tukaribia gari lilizima lenyewe baba mkwe na mume wangu wanataka kutoka milango haifunguki ila mama alipofungua mlango ukafunguka akatoka mbio Ananifuata kwa hasira huku baba mkwe na mume wangu wakataka kupita kwenye mlango milango haifunguki Mama alikuwa kiti cha nyuma wao wapo mbele walipojaribu kutaka kukunja kiti 
ili waje kupita mlango wa nyuma wanakuta mlango umejifunga wenyewe wakashangaa mama akaja akanishika mkono kwa nguvu nia nikunitia nipeleke kwenye gari nikamputa mkono nikamwambia mama mimi siendi tena kwenye ile nyumba hata iweje mama wale si watu wazuri wale ni mashetani wakubwa sitaki mama sitaki subiri nikwambie ukweli mama akasema kaa kimya mshenzi mkubwa wewe unawezaje kumuita mumeo shetani twende kama mimi mama yako nakwambia twende ukapanda gari sasa hivi twende bibi akasema mama halima mama halima waswahili wanasema kosa si kosa kosa kurudia kosa ushafanya kosa mara ya kwanza kumuozesha mtoto wako kwenye familia usiojua tabia zao wewe unataka kuwa mama au mlezi wa wajinga wanaorudisha watoto wao kwa wanaume kisa mtoto hajaja na talaka hutaki kujua kwa nini mwanao katoroka kwa mumewe unamwambia neno moja tu la kijinga tunapenda kulitumia kamvumilie mumewe yani hujui anaenda kuvumilia nini mpe nafasi mtoto akwambie kwa nini amekwambia wale mashetani halima sema hata wakitoka kwenye ile gari usiogope kitu mara babu karudi kaingia ndani akachukua mafuta akasema mmekuja sehemu inayolindwa na Mungu hapa kuna mpaka mafuta ya upako sasa ngojeni mashetani wakubwa nyie mnatembea uchi kwenye juu ya nyoka mkubwa mmekosa akili ninyi mama akawa na shangaa maneno ya babu halafu babu akamwagia mafuta ya upako lile gari mwa tunaona gari inabadilika baba mkwe na mume wangu walitoka uchi kwenye gari mara kundi la nyuki liliwazingira ukatoka mfonyo mkali lile kundi la nyuki likaondoka na hatukuona baba na mkwe hatukuona baba mkwe na mume wangu gari likawa joka likakimbia kwa kujikunja kunja babu akasema msihisi uchawi ni mafuta haya yanadua na maombi na sala za nguvu katika Mungu Hakuna kitu kinashindikana kwa Mungu. Ukifanya kitu kikimfurahisha Mungu, shetani anakasirika. Mama alishika kichwa chini, hakuamini alichokiona. Yaani hajui anaota au kweli alichokiona mama, alishindwa hata kuongea, akaanza kulia kwanza. Upande wa baba mkwe na mume wangu walienda kushushwa kwao nyumbani. Hawakuwahi kupata tatizo kama lile toka waanze kutumia utajiri wa nguvu za giza hawajai kupaishwa na mizimu walitua kwao mama mkwe na mama yake wanashangaa kundi la nyuki hafla wanawaona mume wangu na baba mkwe wakiwa uchi na lile kundi la nyuki linageuka kuwa viumbe vilivyo vizoea yani mizimu yenye umbo la watu lakini wao wana mikucha mirefu wanashangaa linakuja joka refu vichwa vitatu Halafu likasema mimi ndio mzimu mkuu. Nimetuma vijana wangu, yani nyinyi mlikuwa mnawamwita babu amekufa. Nimemtuma mwingine na moto, ameshindwa sasa. Nataka mama wewe wa kwanza kuingiza hawa vijana kwenye ulimwengu wetu. Unipe historia yote, mwanzo mwisho ni juu na pambana nao vipi? Mama umemamkwe. Ndio ile kusudiwa na ndio yeye chanzo wa yote sasa. Akaanza kusema mimi nilipomzaa huyu binti ambaye amaoleo na huyu baba na wakapata mtoto ambaye huyo mtoto ndio kamoo Halima. Yaani sasa nawafafanulia alichokisema mama wa mama mkwe. Kwamba yeye alipomzaa mama mkwe ndipo akaolewa na baba mkwe na ndipo alipozaliwa mume wangu. Mimi sasa nimsikilize anaendelea kusema anamwambia mzimu mkuu joka lenye vichwa vitatu mbele ya mzimu mwingine na mwanawe ambaye ndio mama mkwe na baba mkwe na mume wangu anaendelea kusema sasa maisha yakawa magumu sana ndipo nilipoenda kwa babu na babu akaniambia ni muue mume yani mume wangu ili awe msukule mimi nitapata pesa nyingi sana nikiwa natembea na yeye akiwa msukule nilifanya hivyo kweli nilimuua mume wangu na watu wasio na macho kama yetu walienda kuzika mgomba Mume wangu nishamweka nyuma ya mlango nikawa nafanya naye mtendo la ndoa kila siku. Naenda kwenye biashara zangu. Kweli nimemlea mwanangu huyu 
akijua baba yake kafa mpaka anakuwa anapata mume huyu sasa walipoanza kuishi wakapata mtoto akiwa mdogo hali yao ikawa mbaya kiuchumi nilipotaka kumsaidia nilikatazwa na babu akanambia nimwambie mwanangu amshawishi mumewe waje yani waende kwa babu na kweli mwanangu nilipomwambia alimshawishi mumewe walienda sasa wao waliambiwa mtoto wao huyo anyonye ziwa la bibi yake za baba na wasinyoe nywele za siri mpaka babu anamnyoa mwanangu lakini mumewe anapewa wembe ulionyolewa mke wake nywele zote wananyoa siku moja na siku hiyo mwanangu alilala kwa babu mpaka asubuhi walifanikiwa kumshawishi bibi kumnyonyesha huyu mtoto japo alisema maziwa hayatoki walimpa dawa waliochukua kwa babu alipokunywa maziwa na wakamnyonyesha huyu mtoto na bibi yule akawa natumika mwanangu bala limekuja baada huyu mtoto kukua na kuambiwa aoe na mkewe ndio anatakiwa mavi mabichi yani halima aliolewa ili kafara ya mavi mabichi ipatikane ndio matatizo yalianza hapo wakati mume wangu kafa kweli sasa nikaenda kumtupa baharini nikaambiwa nije kuishi katika hii nyumba kwa sababu mwanangu alikosea sijui alifanya nini mimi nikaambiwa nilale na mumewe mama wa mama mkwe akaanza kulia akashindwa kuendelea na historia iliyokuwa anatoa hajaelezea wameshindwana vipi sasa joka kubwa lile kubwa sasa joka kubwa la mizimu likasema sasa inatakiwa kafara kubwa sana kushinda vita hii kafara yenyewe mama utaliwa mzima mzima na vijana wangu ili wapate nguvu ya kupambana sawa sawa mama wa mama mkwe akashangaa kwanza kilio kilikata hajui analiwa yeye au mwanawe maana mzimu umesema mama na vyote hivi vina maumivu kwake akiliwa yeye kafa akiliwa mwanawe mbele yake ataumia sana mama mkwe akasema unasemaje joka likasema unatakiwa uliwe nyama vijana wa kazi anzeni kula nyama mama wa mama mkwe akaanza kulia akashindwa kuendelea na historia aliyokuwa anatoa hajaelezwa ameshindwa shindwa vipi sasa joka kubwa lile la mizimu likasema sasa inatakiwa kafara kubwa sana kushinda vita hii. Kafara yenyewe mama utaliwa mzima mzima na vijana wangu ili wapate nguvu za kupambana, sawa? Mama wa mama mkwe akashangaa kwanza kilio kilikata. Hajui analiwa yeye au mwanawe. Maana mzimu umesema mama na vyote hivyo vina maumivu kwake. Akiliwa yeye kafa akilini mwanawe mbele yake ataumia sana mama mkwe ataumia sana mama mkwe akasema unasemaje joka likasema unatakiwa uliwe nyama vijana wa kazi anzeni kula nyama walimvamia fasta huyu kashika hichi huyu kashika kile wanamla mama wa mama mkwe akataka kupambana aokoe maisha yake anataka apige kelele alipotanua mdomo mzimu ukakata ulimi wenyewe wakauvuta wakawa nakula mbichimbichi Mama mkwe alipoona mama yake kavamiwa na mizimu, alitaka kumsaidia kupambana na ile mizimu. Uchungu wa mama akashangaa kapaishwa tu, akakaa angani alafu anaona mama yake anavyoliwa, anajitahidi kutoa sauti haitoki. Si unajua makuzi popote yapo mzimu wa kwanza, anafanya makuzi, akikata nyama, anamlengishia mama mkwe. Doli doli, yani doli samwela unavijua makuzi na maringo fulani hivi ya kufanikisha jambo lako. Halafu anakula baba mkwe anashangaa tu machozi yanamtoka. Mume wangu na yeye anatetemeka hajawahi kuona mtu analiwa mbichi. Mizimu ilimla mpaka wakamaliza. Mzimu makuzi akachukua chuchu ya haziwa akamrushia mama. Halafu ukasema kumbukumbu kumbu yako kama ulionyonya kwenye hiyo chuchu. Sasa mzimu joka ukasema nimefurahi vijana wangu. Meshiba, sasa kazi ya kwanza kuhakikisha Halima analiwa na yeye ila amani patikane, twendeni msituni 
nikaoneshe nguvu mumfuate Halima popote pale halafu nasema tena narudia tena nikiondoka humo sitaki muliongelee tena hili swala wote mfanye kama hakuna kilichotokea kafara haikaliwi vikao marufuku naondoka sasa na vijana tuneni tuneni wakati wanaondoka yule mzimu makuzi ukasema pie pie utajiri huo halafu mama mkwe kashuka sasa wote walibaki kimya kama dakika moja mama mkwe alipoziona zile nguo za mama yake zipo chini yani mizimu ilimvua nguo kwa kumchania chania vibaya mno alishindwa kuvumilia alizikusanya nguo akaita mama wakati anaita huko analia ulikuja mzimu wa kike ule wenye moto mdomoni ukashuka pop pop fasta ukasema unaniita mimi au sababu mama yako kashaliwa nyama mama niliobaki kwako ni mimi niliobaki pekee ni mimi kwako unataka umfuate mama yako alipo upite njia alipopita mama yako na wewe uliwe nyama mama mkwe kwa hasira akamwogopa mzimu ule ukasema nile nyama nina faida gani mimi hapa duniani nile nyama nifate nini au nataka nini najuta mimi kwa nini nimeingia kwenye upande wenu bora nikibaki maskini kuliko utajiri huu bora nife mimi kama mmemla mama yangu mimi mnanibakisha wa nini nileni na mimi nimekwambieni waite wenzio mnile sasa mzimu kasema wewe unaongea kwa sababu ushakuwa na hasira sisi hatuli nyama yenye hasira inakuwa chungu sana sio tamu na wengine saa hizi wameshiba nyama zao nyama mama yako yani ilikuwa tamu sana kwa hiyo wewe tulia tukikutaka tutakutafuna tu <laughs> tutakutafuna tu mzimu ukaondoka mama mkwe akaroka nje ya nyumba huku anaongea peke yake mimi naondoka kwenye hii nyumba sikai tena naacha kila kitu chenu sitaki tena si utaki huu tajiri nasema sitaki tena huu tajiri namlaumu mama yangu kwa nini usingenielekeza nifanye biashara tu umenielekeza kwenye hii njia mbaya ona sasa leo umeliwa nyama mwili wako haukuzikwa tena hauna kumbukumbu yoyote kumbe baba ulimtoa msukule alipokufa kweli kweli umemtupa baharini nini faida yake mali aliziwezi kusaidia kizazi kijacho mali gani hizi ona natembea na nywele za siri mwaka mzima eti nisinyoe nimekuwa tajiri mchafu mimi nakulaumu mama yangu sina raha na hii dunia mimi nitakuwa balozi wa kuwaonya vijana wafanye kazi kwa bidii wasifuate mabango yanayobandikwa kumiliki pesa za majini bila masharti au tajiri wa nguvu za majini hayo mabango wakiyaona wayatoe kwa kupiga na nyundo nitawaambia hata wale wanaoposti kwenye makundi yao Facebook huko Instagram wanatoa pesa za majini wakisoma matangazo yao wayapite tuwaone kama kaposti mavi wakati anaongea maneno hayo huku anaondoka anasikia tumboni kwake kuna maneno yanatoka yanasema Rudi mwenyewe wewe uwezo kutukimbia sisi wakati unaingiliwa na babu ulidhani anakupa maji kama wanaotoa binadamu kuwapa wapenzi wao hapana yanasababisha mtoto babu hakuwa binadamu babu alikuwa anatuweka sisi kwenye tumbo lako ndio maana alikwambia usinyoe hizo ni bustani yetu tunasikia raha kuziona rudi fasta tunakwambia unachoongea hapo wewe uwe balozi wa kusema ukweli nani ulimwona anapewa nafasi ya kutoa siri yetu sisi yani tukuache utudhalilishe watu wajue historia na dhamira katika siri zetu rudi narudia tena rudi nyumbani kwako fasta kabla hatujamla mwanao mama mkwe kusikia mwanawe ataliwa nyama yani mume wangu mimi akashtuka fasta akasema na tumbo lake akasema na tumbo lake Jamani hapana msimle mwanangu. Hana makosa. Hana makosa. Tumefanya sisi makosa. Tumefanya sisi wazazi wake jamani. Narudia bora mlile mimi nyama. Mama mkwe alirudi nyumbani kwake na cha ajabu akaona mzimu inakula nyama na akashangaa nyama ya nani wanakula. 
Akataka kupiga yoe la maumivu akidhani mwanawe ndio analiwa. Akaangalia vizuri akakuta bichwa lina wigi. Hakulizi chochote. Akasema afadhali. Mzimu wa kike ukasema usishangae. Huyu ni mama Asma. Alijaribu kutaka kwenda kwenye mambo ya dini. Akombolewe ila sisi tumeamua tumchome moto kwa kumla nyama yake. Yaani ana kizazi chetu anatembea nacho. Wewe mama ungesema unaenda kuombewa dua au maombi tungekumaliza hapo hapo. Hiyo sauti iliyokurudisha ni mizimu midogo midogo tu inakuangalia kila ufanyalo bahati yako wewe. Umepanga kutumbua eh? Tutakachokifanya kwako ni kukutafuna kidogo kidogo. Yaani leo tumekukata mikono kesho ziwa, yani kesho mguu, kesho kipapatio. Ukitaka sikukute haya unga nguvu twende tukamsake Halima tumuue awaokoe wenyewe wote sawa <laughs> mama mkwe akasema sawa mimi nitafanya chochote ila mwanangu awe salama mzimu makuzi ukacheka sana hakuna furaha ya kudumu kwetu wewe unamwonea huruma mwanao ila mtoto mwenzio aliwe unadhani mwenzio kamokota wa kwako umemzaa mwanadamu mshenzi wewe mimi nitamla mwanao mzimu wa kike ulikasirika maneno ya mzimu makuzi akamwambia kelele unajifanya kuchonga sana sasa baba mkwe akaona mpaka mizimu kwa mizimu inafokeana akashangaa hajawahi kuona vile sasa akashangaa zaidi ya pale mzimu makuzi uliposema wewe huwezi kunifokea mimi ukaniambia kelele mimi sio mwanao nasema hivi Halima amefanya kosa gani mpaka tukamle kama utajiri ni wa hawa ndio leo tufaidi tusiwale walio kula raha tukamle mtu ambaye hajui hata mwanzo utajiri huo wala mwisho au raha ya utajiri huo wao hawa ni wabaya tu utajiri nasema kama kula tu wale hawa hawa mama mkwe alishangaa mzimu makuzi unasema mimi sina haki ya kuliwa Baba mkwe akashangaa mzimu umweke msimamo wa ajabu mbele ya mzimu wa kike wa moto. Ule mzimu wa kike wa moto ulisema kwa ukali sana. Nasema usirudia kunichongea mimi tena ukome kutufanya sisi hatuna akili lazima Halima aliwe nyama. Mzimu makuzi ukasema Halima haliwi. Kama mbwai iwe mbwai mimi naondoka nasema mkimtafuta Halima mimi nitakutafuta wewe pamoja na hawa wafuasi wako. Shenz typo. Mzimu wa kike ukasema unatusaliti sisi wewe. Mzimu makuzi ukaondoka. Haujulikani wapi umeenda, umewageuka wenzie. Huo ukasepa. Mzimu wa kike na wengine wale wakawa wanamuita joka mzimu. Mkuu waje wamwambie makuzi amewasaliti. Wakamuita fasta akaja akaja akaachama midomo yake mitatu halafu akasema upande wetu mama alisema hakika sikujua kama ile familia ina ushetani nasema hivi mimi nimejifunza siwezi kumuozesha tena mwanangu kwa kufuata mkumbo nikidhani ndoa ni bahati kumbe ndoa ni haki ya mwanamke na si bahati babu mafuta yako yenye dua na maombi yamefanya nifumbue mfumbo la kosa Si kosa ila kurudia kosa ndio kosa. Fumbo alilotoa bibi. Sasa babu tunafanyaje ili tuwe na amani kwenye maisha yetu? Babu akasema cha kwanza Mwenyezi Mungu, cha pili mtoe sadaka kwenye nyumba za ibada na msaidie yatima na watu wenye mahitaji. Muombe ulinzi wake, Mungu mfunge kuombea wagonjwa kiufupi, fanyeni mema, atawasimamia kwenye maisha yenu. Niwaambie siri moja ambayo wengi hamjui. Tuambie babu. Naombea hivi kama moyoni hauna Mungu anayekulinda hata nyumba yako utajenga kama jela. Usiku unajitia jela mwenyewe asubuhi unajifungulia kwa sababu unaogopa binadamu. Na wafafanulia utakuta nyumba ina geti kubwa halafu kuna geti la kuingia ndani. Hapo kwenye geti kuna mlango ambao kwenye mlango ambao kuna pazia kubwa kweli kweli na kwenye ukumbi au kumbini ndiko kuna chumba chako chenye chumba 
kuna mlango kwenye madirisha kuna wavu nondo vio mapazia na wakati wa kulala milango yote inafungwa dirisha linafungwa vyote vinakuwa katika ulinzi wako unawasha feni kisha unalala sasa hapo kama haupo jela upo wapi sisemi wasiweke milango waweke ila wajue mlinzi wa kweli ni Mungu sio milango mingi sana kwenye nyumba yako hakuna Mungu wachawi watapita ndani ya hiyo milango na watafanya vibaya yani kualisha mabaki ya nyama chafu ili yasikokute mwambie Mungu akupe ulinzi wa kweli na wasisitiza ibada ni bora kuliko waganga waganga watakulia pesa yako na mikofi watakupiga au kukupigia manyanga wanaimba nyimbo za mishetani nyimbo za mizimu ambazo wewe huzijui hata maana yake mama alikumbuka msingi wake wa samaki alivyompa mganga na makofi yaliyopigwa akaanza kulia sana mama alikuwa analia kilio cha mama ni kilio cha kujutia kwa nini hakumsikiliza baba na akaenda kwa mganga na mganga amemuongopea kuwa mwanawe anataka kuchukuliwa msukule eti atoe laki moja ili mwanawe asitolewe msukule wasimkate ulimi na akikumbuka na makofi miwili aliyopigwa na mganga akikumbuka aliporudi tena kwa mganga aliwakuta vijana wanampiga mganga kukosesha kombe la ngombe alisikia kauli ya mganga wewe muongo na leo ananikuta mikononi salama nipo kwenye ukombozi wa Mungu ndipo anaamini mganga kweli muongo akawa anajutia nafsi na kusema Mungu nisamehe hakika nimejua kweli yenye ukweli kila nayekutumaini wewe yupo mikono salama Mungu mimi ni mja wako narudi mikononi mwako maisha yangu niliamini misemo ya Kiswahili usilale mlango wazi huku ukisema Mungu nisaidie funga mlango wako na Mungu atakusaidia hawa walimaanisha usikae bila kinga na kukutegemea wewe lazima ujikinge halafu wewe unafuata mama alisema kwa sauti yale maneno na wakati mama anaongea anajutia kwa kile alichokuwa anaamini na bundi ule alinyamaza sa sababu akasema mama Halima duniani kuna usemi ambao unakufuru Mungu hata nitakupa kisa kimoja wote msikilize kwa makini mjifunze kitu na mjue uwezo wa Mungu anapopata kufanya lake na kukataa misemo inaweza kutumika katika kumkufuru Mungu njia usiitegemea na wewe mwenyewe ukajua Mungu Mwache aitwe Mungu. Sasa sikilizeni kwa makini kisa chenyewe. Kulikuwa na jopo kubwa lililotaka kupotosha jamii na kupoteza neno kwa Mungu. Walifikiria hili ukitaka kupotosha jamii lazima uanze kupotosha watoto ambao wanakuwa na kwa kizazi cha kesho. Uelewe hilo kwamba maana ya watoto ni taifa la kesho. Sasa ukitaka kuiharibu kesho unaanza na watoto. Yaani unatengeneza misingi mibaya leo ili kesho ibadilike kuwa misingi mibovu. Basi lile jopo nalotaka kupoteza neno la Mungu kwamba Mungu yupo. Walikusanya watoto uwanjani katika shule zote, halafu mwalimu mmoja akasimama mbele yao nyuma kuna jopo lake. Ndio kiongozi kasimama mbele kwa niaba ya wote, akaanza kusema akiwaambia wale wanafunzi. Ninyi wanafunzi tumewita hapa wote ni ya moja tu. Kutaka kujenga vichwa vinu vikuwe na kuamini uongo ni uzembe na usikubali kudanganyika tena wewe na kizazi chako sawa wanafunzi wote wakaitikia sawa mwalimu akaendelea lazima uwe makini usiwe kama kizazi chetu sisi kimekuwa kuongopewa sana na kikakubali uongo sasa jifunzeni kitu hiki ambacho meona meona hii peni Wanafunzi wakasema ndio. Mwalimu akaendelea, "Hii peni meiona. Sasa shikeni ili ninaloambia ili kitu kiwepo lazima mkione au kishike. Ninyi mnaiona hii peni na mna uwezo kuishika. Mkiamua kuja kuishika, sasa kizazi chetu kiliongopewa Mungu yupo ila hawajawahi kumuona wala kumshika. Kuna mtu hapa kati yenu ukashawahi kumuona Mungu." Wanafunzi wakasema, "Hapana." Mwalimu akasema basi mjue Mungu hayupo. Msije waambia wenenu Mungu yupo. Wakati nishawaambia hili kitu kiwepo lazima ukione au kishike. 
wanafunzi walitikisa sawa jopo zima lilifurahi sana kuona lengo lao limetimia watoto wameelewa somo mwalimu akasema watoto wote waliokubali mikono juu wote walinyoosha kasoro mtoto mmoja tu yule mtoto hakunyoosha mkono mwalimu akamwambia yule mtoto hakunyoosha mkono akanyanyuka akamuuliza wewe hujanyosha mkono hujaelewa somo au ni kiburi tu kama kizazi hiki cha kiburi na cha kijinga mtoto alipewa maiki akasema kwanza nimeelewa somo vizuri tena sana ila mimi nina swali nataka nikuulize kupitia somo lako na nahitaji unijibu ukinijibu kisahihi mimi nanyanyua mikono na ungana na wenzangu nasema Mungu hayupo tena nitatangaza pande zote za dunia kuwa Mungu hayupo upo tayari mwalimu Mwalimu kwanza akafikiria hichi chenyewe kitoto kipo darasa la kwanza kinawezaje kunipa swali nishindwe kujibu halafu akafikiria tena akakatoto ni fursa kwetu tutakatumia kwenye mipango yetu mbalimbali kimesema chenyewe kitatangaza ngoja nimwambie uliza swali uliza ili ni mjibu wameelewa darasa la sita yeye udogo wa umri akili ah katoto haka bwana kameshindwa kuelewa somo dogo tu okay uliza uliza dogo akasema mwalimu umesema ili tuamini kitu kipo lazima tukione au tukishike mimi nasema mwalimu wewe akili hauna kabisa na unabisha Mwalimu akasema dogo umekosa adabu eh. Dogo akasema mbona umerukia kabla sijakuuliza swali? Swali langu linatokana na somo lako. Umesema ili kitu kiwepo lazima tukione na tukiguse. Sasa mimi nimekwambia mwalimu wewe akili hauna. Na kama unazo tuonyeshe tuzione au tuje tuziguse. Mwalimu alishindwa kujibu lile swali akasema nasema akili ninazo na Mungu yupo. Ninyi wanafunzi mimi akili nazo na Mungu yupo nimeamini. Mwisho wa mkasa kama umenisikiliza kwa makini umeona nguvu ya Mungu kwenye kupinga neno. Neno lilikuwa linatengenezwa kupoteza jamii. Lakini Mungu alikuwa mweza wa yote kupitia mtoto mdogo tu. Jina la Mungu litukuzwe. Ha, nilivuta pomzi. Sasa sisi sote Hatukuweza kujibu cha ajabu tulimsikia Bundi anasema milele na milele amina. Tulishtuka wote mpaka babu. Neno lile kujibiwa na Bundi, babu akataka asome dua lakini Bundi akasema, "Mzee, usisome dua. Mimi ni mzimu, sina ubaya, nimekuja kumwambia Halima aongeze madua na maombi na maombi na maombi na maombi." Umempangia kufa, mimi nilikuwa mmoja wao mpaka mama yake, mama mkwe Halima tumemla nyama tayari ila naumia kuona nguvu kubwa inataka kuchukuliwa juu ya Halima asiye na hatia Halima kuna vita kubwa sana juu yako mimi wameniona msaliti ila Halima wewe hauna hatia acha nife kwa kutetea maisha yako nimejitafakari kufa kwako wewe huna baya Bundi akaondoka Babu akasema msishangae inabidi mjifunze ikiwa mizimu kajitafakari anakosea je wewe ushawahi kujitafakari unakosea ikiwa mzimu kagundua uonevu je wewe au je wewe bosi unetumikisha dada wa kazi hakuna mahali ambapo unamkosea ushawahi kujitafakari wewe unayetembea na mume wa mtu au mke wa mtu ushawahi kujitafakari ushawahi kujitafakari wewe ambaye unamsaliti mumeo au mkeo akili yako iko sawa na mzimu kajitafakari Halafu chukua hatua. Ngumu sana kuacha mabaya unayofanya. Ona mzimu kawa tayari kutengwa. Wale mliofuatilia hii hadithi, mnakumbuka ni yule mzimu makuzi ndio kawa bundi. Nilikuwa nawakumbusha kidogo. Babu akaendelea. Babu akasema, inabidi mama Halima urudi kwa mumeo ukaungane naye kwenye maombi na dua. Kumombea Halima ikiambatana na kufunga siku saba muombe Mungu sisi huku tunaomba Mungu Halima atakuwa sawa tu wewe nenda wewe nenda mama akaondoka anarudi kwa mumewe ambaye ndio baba 
Upande wa baba mkwe joka lilikuja kubwa sana la mizimu likampa dawa mume wangu. Na baba mkwe waende kwa mama wakampake wa mteke wa mlete eti wamle nyama katika ile nyumba. Ila mimi nikipata taarifa niende mwenyewe nikamsaidie mama yangu ndio mpango wao akawapa gari la mizimu mume wangu na baba mkwe walipopokea dawa zile wakapanda gari wakaenda kumfuata mama. Sasa mama hata nyumbani hajafika akafanye yale aliyoambiwa anakutana na baba mkwe na mume wangu. Mama ile anashangaa wakampaka dawa wamemteka wakao naondoka naye kule katika ile nyumba. Mama alibeba kwenye ile gari akiwa hajaelewi kabisa kutokana na alipakwa dawa ambayo imetoka kwa mzimu mkuu Joka. Baba mkuu ndio alimpaka mama dawa. Gari anaendesha mume wangu sasa wakati wanafanya harakati za kumwaisha mzimu makuzi uliowasaliti akatokea kwa mbele akaweka gugu kubwa mbele ya barabara. Baba mkwe na mume wangu hawa kumuona wakati anaweka gogo mzimu makuzi. Sasa wakati mume wangu anaendelea kuendesha gari, anashangaa gogo mbele yake, ikabidi asimamishe gari. Washuke yeye na baba mkwe wakalitoe gogo. Wakati wameshuka tu, mzimu makuzi ukaingia kwenye gari ukamtoa ile dawa ambayo amepaka kichwani usoni. Mama akapata fahamu, mzimu akamwambia, "Uliletwa kwenye nguvu za giza na wale Waangalie nimewashushia gogo wanahangaika nalo. Wewe ondoka mimi nitabaki nao hapa. Na hakikisha wewe umefika kwako. Mimi ni ule bundi niliyesema milele na milele. Sawa? Mama alitoka mbio moja kwa moja mpaka nyumbani akamkuta baba. Sasa upande wa huku wa mizimu akawachia wale baba mkwe na mume wangu waweze kulinyanyua gogo wanaofikiria walipolinyanyua wakaliweka pembeni. Wanarudi kwenye gari. Hawamuoni mama. Wakati wanajiuliza mzimu makuzi ukawatokea ukawaambia Ninyi mnayo nafasi ya kurudi kwa Mungu, acheni ujinga kichwani mwenu, tafuteni pesa za halali, acheni pesa za utajiri. Utajiri ambao una mateso kama mnayopitia. Kamwe hamtafanikiwa. Hamtufanikiwa tena, binadamu washajua siri zenu na msihangaike kumtafuta mama Halima. Nimemwokoa mimi. Mimi ni yule niliowasaliti mabosi zenu. Hata nikifa sawa ila sijafanya uonevu ule ambao umekusudiwa. Nawaambia Halima hatokufa kwa hila za mabosi wenu bali atakufa kwa mipango ya Mungu kwa sababu hakuna kiumbe ambacho kitaishi milele na milele. Amkeni muombeni Mungu kama hamtaki kuamka. Pelekeni taarifa mimi nimemuokoa mama Halima. Kufa kuzuri ajiue yeye mpumbavu. Mzimu makuzi ukaruka ukaondoka. Baba mkwe na mume wangu Hakutaka kufuata ushauri wa mzimu makuzi wa kumrudia Mungu. Warudi nyumbani kama kawaida huku wakiomba mzimu mkuu uje wampe taarifa ya kitendo walichofanyiwa na mzimu makuzi walianza safari yao mbio mbio kurudi kwao. Upande wa mama akamkuta baba na mama akasema mume wangu tuanze kumomba Mungu atulinde mtoto wetu. Mume wangu hatuna muda wa kujiuliza tena tufanye hivyo. Baba kwanza akasema asante Mungu umesikia kilio changu sasa mke wangu anajua njia ya kweli kwamba ni Mungu sasa baba yangu ni Muislamu mama yangu ni Mkristo walioana bomani kila mtu alisimama kwenye imani yake sasa baba akaanza kuomba dua kupitia imani yake ya Kiislamu akasoma dua ili endapo ukiwa kwenye matatizo unatakiwa usome ili dua wasomi wanolijua wewe kama ujui lijue hapa baba alichukua uzu fasta alafu akaanza kusoma baba alisoma hiyo duo kubwa sana alipomaliza akawa anataja majina ya Mwenyezi Mungu upande wa mama hajashika biblia wala nini biblia ipo kichwani akaanza kusoma zaburi sura ya 17 mstari wa kwanza hadi wa tano alisema e bwana usikie haki Ukisikilize kilio changu, utege sikio lako kwa maombi yangu yasiyotoka kwenye midomo ya hila. Hukumu naitoke kwako, macho yako yatazame mambo ya adili. Umenijaribu moyo wangu, umenijilia usiku, umenihakikishia usione neno. Nimenunia kichwa changu, nimenunia kinywa changu. 
kisikose. Ni taarifu matendo ya wanadamu kwa neno la midomo yako. Nijiepushi na njia za wenye jeuri. Yayo zimeshindikana na njia zako hatua zangu hazikuondoshwa. Baba anaendelea kutaja majina na kule ya Mwenyezi Mungu na mama akaendelea kusoma Zaburi ya 25 mstari wa kwanza mpaka 22 ila nitawapa nitawaletea mitatu mengine mnaweza soma Biblia ili twende upande wa baba tujue na wao wanafanyaje E bwana na kuinulia nafsi yangu nimekutumainia wewe nisebike adui zangu asifurahi kwa kunishinda Naam wakungojao hawataibika hata mmoja wataibika katika matendo yao ya uhaini bila sababu upande wa baba mkwe huku joka likaja likasema vipi mbona hamjaleta hamjamleta mahalima baba mkwe akawambia yote aliyojiri njiani joka lilitanua mdomo kwa hasira sana sasa naingia mwenyewe vitani naona yule mzimu unataka utoe siri zetu sisi ni kiboko yetu bana nasema halima lazima afe sasa aliposema neno hilo halima lazima afe nyumba ikatikisika yote akanyamaza kwanza hajui kwa nini nyumba imetikisika akarudia tena lazima halima afe akasikia mtikisiko umezidi zaidi ya pale nyumba inaweka nyufa pande zote baba mkwe na mama wanashangaa neno Halima lazima afe linafanya mabadiliko kwenye nyumba kwa staili ya kutaka kuangusha nyumba yote. Mzimu kasema kamateni mkia twendeni makao makuu tukachukue zana zote za kuingia vitani. Walimshika mkia ajoka wakaondoka makao makuu huku wanaona nyumba yao inaanza kuanguka na ikifuka moshi kwa ndani kuta zote zinavunjika vyumo vya ndani vinashangaa. Mzimu makuzi ukapita mbele huku anawaambia acheni mkia huo mdondoke mtaenda kufa ninyi wajinga hao wajinga sana hawezi kushindana na anayepiganiwa na Mungu halima pambani na wao ila yupo anayewapambania nyinyi oneni jina tu halima linavunja nyumba zote je yeah, angekuja mwenyewe ingekwaje ha 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 wale hawajasikia wakaenda mpaka makao makuu Yoka akaita kikosi kazi wote akasema toeni silaha zote kali msiache hata moja katika hiyo gara silaha hapa tunataka tufanye tambiko la siku tatu lazima tufanikiwe nasema nasema sawa wakaitika sawa hakika siku hiyo wale mizimu ilikuwa ni siku kubwa sana kubwa la mizimu licharuka haswa likaanza kuita mizimu iliyotangulia yani milimani na mabondeni inakusanya yote akisema gongole wapuyo wangasenga walube wampolili ndundu nyikanza sumba wanga wapwani wabara kaskazini mashariki na pande zote kila kona za dunia na waomba na waomba muje muje kuna jambo kubwa limetokea ufalme ufalmeni ufalme ufalmeni ufalme ufalme unataka kutikiswa na mtoto mdogo sana anaitwa Halima yeye nani aweze kushindana na damu yake yeye ni nani aweze kushindana na damu yake nasema mkuje ngongole wapio ngongole wapio njoni tuifanye tambiko la siku tatu Tupo na binadamu watatu hapa msijali nyama ikiwezekana tutawala tu ili tupate ushindi njoni njoni msiogope na waomba sana baba mkwe akaanza kuogopa kusikia tambiko la siku tatu na binadamu wapo watatu na mizimu inaitwa ije isiofie kwa sababu nyama itakuwa ni ya kutosha watakula nyama zao akawangalia mkewe akamwangalia mume wake yani mume wangu yani mwanawe akaanza kulia akijuta kwa nini kataka utajiri usio na maana hata kidogo leo wanaonekana kama kuku wapo bandani wanaitwa wageni waje wao ndio kitoweo 
kila wazo la kujuta linamjia kichwani yani anawaza angekubali kuwa maskini huru kuliko kuwa tajiri ambaye ni mfungwa kifungo cha kishitani mama mkwe na yeye analia anazidi kusema mama akaniponza leo mimi ningegeuka mbuzi naambiwa nitaliwa nyama tena huku nasikia nyuma nyumba yetu imebumoka mwanangu hata sina kosa leo tutamuingiza kwenye majaribu sababu ya tamaa zetu Laitu tungejua tusinge kubali ushauri wa mama kufuata utajiri kama huu itakuwaje na ni nani ambaye atatusaidia sisi nani atakuwa na huruma na sisi mama mkwe akaanza na yeye kulia mume wangu naye akasema hivi mimi nina makosa gani mbona wanataka kunihukumu mimi bila kosa mimi nimezaliwa tu sijafanya nao maagano yote haya mbona wananiingiza kwenye kundi na kunila nyama nani ataniokoa mimi da na yeye analia mara mizimu inakuja kama yote wanafika wanaluka wanaruka kwa furaha leo wamekutana wote milimani na mabondeni kaskazini mashariki magharibi pande zote za mizimu wakawa wengi kweli kweli sasa mzimu mmoja ukasema mkuu sisi tupo wengi nyama hizi ndogo unaonaje tuwaite wote wa shirika binadamu waje hapa tufanye nao tambiko kama tukisikia hamu ya nyama tunakula nyama au unaonaje mkuu mkuu akasema wazuri sana katawanyikeni mwalete hapa fasta mizimu ikaenda kuchukua washirika binadamu wote walipelekwa pale wote kila binadamu mmoja alijuta kwenye nafsi yake akiwaza vile anavyojua yeye kwa nini aliingia kwenye huo utajiri ambao waliona vitu vya ajabu sana sasa mzimu mmoja wa mlimani ukamuuliza mzimu wa makuzi upo wapi alimuuliza mkuu mkuu akasema ametusaliti amekuwa na roho ya kibinadamu anataka asiye na kosa asihukumiwe amesahau sisi hatuangalii kosa tunaangalia mahitaji yetu ndio maana hata mtoto akizaliwa leo sisi tunamla nyama sasa mtoto amefanya kosa gani mpaka aliwe nyama tufanye tambiko la siku tatu vita yake mpaka yeye inamvaa tutamaliza sasa mzimu mmoja ukasema jai na uma mkuu mkuu akasema mume wa halima nyanyuka usogelee moto pita kati kati ya moto uungue ukiondoka ushaiva tayari kwa kuliwa nyama mkuu akasema ukome kutupangia nyama wewe mwanamke unaliwa mbichi mbichi mwanaume analiwa ameiva na tambiko anaanza kuliwa mwanaume utulie tunamla mwanao kwanza mama mkwe alishikwa mikono na mizimu mingine halafu anamuona mwanawe kanyanyuliwa sasa baba mkwe analia hana la kufanya zaidi ya kuzidi kujuta kizazi chake kinakufa na kutokomea tena huku akikiona mume wangu akawa anapelekwa kwenye moto sasa tayari kwa ajili ya kuchomwa Hapo ndio utajua mama ni mtu muhimu kwenye maisha yako pale baba ambapo yupo mume wangu hakulia baba anisaidie simanishi baba si mtu muhimu bali kwenye shida huaga asilimia tisini watu huita mama Mungu kwa wale wenye imani mfano ukiona kitu cha hatari utasikia utasema mama yangu au Mungu wangu kwa mtu mwenye imani utasikia anasema Mungu wangu lakini kwa mtu mwenye imani zote na kumchukulia kama mzazi wake Mungu wa pili atasema mama yangu vyote hivi ni sawa sasa wakati mume wangu anapelekwa kwenye moto sisi huku tulikuwa tushaanza maombi kwa sababu babu alisema alimwambia bibi weka nia juu ya mwanao na mjukuu wako na mke wa mwanao waepuke na roho walizopandikizwa na yule marehemu mama mkwe yani mkwe wa mwanao ambaye kashaliwa nyama anasema na Mungu kwenye moyo wako akanambia mimi muombe Mungu ulinzi mkubwa wewe na wazazi wako kuhusu mume wako ipo juu yako tutaanza dua kwa sababu mimi ni Muislam nitapita dua kutaja majina ya Mungu tisini na tisa na dua zangu mwenyewe kabla sijajibu na shangaa natokea mchungaji anasema hiki hakika ni kikao bora napita nje nasikia neno la Mungu maana dua ni maombi kwenda kwa Mungu hakika na mimi nitaungama nanyi 
kwenye hii dua nitapita na maombi yangu ya moto yani ni fire fire basi babu alianza kwa kimya kimya anaweka nia halafu akaanza kusema Allah 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 bal babu alikuwa anaendelea kutaja majina ya 99 mwenyewe Mungu huku mchungaji akaanza na yeye kusoma Biblia pasipo kuifunua aliweka mikono juu ya kichwa yani juu ya vichwa vyetu Bibi yeye alipiga magoti tu sasa mchungaji akaanza kusoma Utenzi wa kwanza Ayubu sura ya nane na 14 mstari wa 20 mpaka 22 Tazama Mungu hata mtupa mtu mkamilifu wala hata wathibitisha watenda uovu bado atakijaza kinywa chako kicheko na midomo yako atajaza shangwe hao wa kuchukiao watavikwa aibu nayo hema yake movu haitakuwako tena mchungaji alipomaliza utenzi huo alisoma zaburi ya nne mstari wa kwanza sala ya asubuhi ya mwalilifu mdhurumiwa mstari wa kwanza mpaka wa nane zaburi ya daudi alipokimbia mbele ya absalomu mwanawe Bwana watesi wangu wamezidi kuwa wengi ni wengi wanaonishambulia. Ni wengi wanaoiambia nafsi yangu hana uokovu huyu kwa Mungu. Na wewe Bwana unga yangu pande zote, utukufu wangu na muinua kichu changu. Kwa sauti yangu namuita Bwana naye ataitika toka mlima wake takatifu. Na jilaza nikalala usingizi nikaamka kwa kuwa Bwana ananitengeneza. Sita ya ogopa makumi elfu ya watu waliojipanga juu yangu au juu ya pande zote. Bwana uinuke Mungu wangu niokoe maana umewapiga taya adui zangu wote umewavunja mvunja meno. Wokovu una Bwana baraka na iwe juu ya watu. Upande wa kwenye mizimu wakashangaa wanampeleka mume wangu kwenye moto na moto ukazimika wote. Halafu mume wangu kakanyaga pale palipo na moto. Mzimu mkubwa ukasema haiwezekani mbona moto umezimika? Anaangalia kwa mbele, anamuona mzimu makuzi msaliti anakuja huku anapiga magoti anaenda kwa upande wa pili au alipo binadamu. Alipofika kaombe ninyi muombeni Mungu japo ninyi wakosefu. Mungu anasamehe, usione moto umezimika, kuna maombi juu yenu. Amkeni ombeni ombeni vita nyepesi sana. Hawawezi wakawafanya nyama. Hawezi wakawafanya nyama hawa. Ni binadamu mnalo daraja kubwa sana kwa Mungu. Akaita mama, muda wa toba umefika. Mwanao kae pushwa kifo na dua. Zinazoombwa, sema Mungu nisaidie. Hao waliokushika watachomeka na mtashinda. Mungu analo kusilio lake ni kwa kusanya wote hawa. Wakichomeka wafe wote pamoja na ujinga. Semeni wote Mungu anaweza wote wakasema Mungu anaweza yule mkuu alikuwa anataka atoe amri akamatwe mzimu makuzi lakini sauti ilikuwa haitoki mpaka mzimu makuzi anaondoka kasha waombea binadamu waseme Mungu anaweza wote wale binadamu wakawa nasema Mungu anaweza Mungu anaweza Mungu anaweza hapo mizimu ikaanza kugundua kila wakijaribu kuondoka hawawezi hapo mama mkwe na baba mkwe wote wakaanza kusema Mungu, Mungu, Mungu tusamehe. Waangamize hawa, tunatubu sisi ni wakosefu, tunarudi mikononi mwako tupokee. Na wote waliokuwa washirika wanamuomba Mungu, sasa kila wanapoongeza nguvu ya kuomba ndipo wanapozidi kuwamaliza mizimu. Mzimu mkubwa unasitemeka unaonyesha umebeba hasira kama zote akimkamata mtu anakufa naye mume wangu akawa anashangaa watu maarufu alikuwa anawajua wengine kwenye maluninga anaoona na wao walikuwa wanaabudu shetani akawa anaomba baada kuomba anashangaa watu wazima anashangaa watu mzimu mkubwa unamkamata mume wangu akaanza kuminya ili wafe wote ndipo mzimu makuzi alikuja akawaambia mama mkwe nenda kamshike na mkono umtaje Mungu hawezi kukufanya chochote utaisha tu mama mkwe alivaa ujasiri akamshika mzimu mkubwa huku akisema Mungu shusha moto juu yake 
Mungu shusha moto umwangamize huyu alimpoteza mama akatupoteza sisi kukusahau wewe wewe ni njia ya ukweli na uzima mzimu ulianza kuungua ukamwachia mume wangu akawa nakufa sasa huko anasema hakika Mungu wewe mfalme kumbe ulituacha Mungu tutambe ila hatuna uwezo kubadilisha kweli leo naamini unaweza nakufa nakufa mimi ningejua ningejua mapema alishindwa kumalizia hilo neno akatetemeka kama radi sasa alipomaliza kufa mzimu mkubwa ndipo fahamu wa macho ya kibinadamu yaliyowapata wakina mama walijikuta wapo uchi wa kabisa katikati ya poli tena pori lenye wanyama wakali hapo ndio wakajua shetani sio kitu kizuri walikimbilia majani wakajifunika nyati zao baba mko yakalivaa jani la bupu wewe acha bupu bupu linawasha kweli kweli akaanza kujikuna kweli nyeti huku anaruka ruka mwenzao mmoja akaambia wewe usijikune jianike hapo kwenye jua utoe zile kama miba za bupu ndio zinakuwasha hizo baba mko alijanika akanyosha sasa mzee anasema nyosha ujitoe mwenyewe nani akushike yani hatuwezi ruhusu mkeo aje akutoe si vizuri kuna watoto kuna watoto wakubwa tena watoto wenu hapa wewe jitoe mwenyewe baba mkwe alijitoa huku anaona aibu japo wanaume walikuwa ni wengi wanawake wachache ila ni wanawake wadogo bado ni wasichana sasa wale wasichana ndio walianza kulia sasa watatokaji msituni washajuta kumtumikia shetani walimtumikia shetani ili wawe na mali nyingi mjini wa vimbe na magari na wenzao wasio na mali halafu ukiona kwenye magari yao wanabeba mbwa wakikuona njiani wanakunyali kama kuna maji machafu wanakumwagia yani ili mradi wa vimbe tu utasikia wakijisifu mimi matumizi yangu kwa siku ni milioni mbili na siwezi kutembea bila milioni tano kwenye gari yangu Ukitaka kujua wana shiriki imani ya kishetani utawaona hawafikagi msibani kuzika. Wao watatoa michango mikubwa na kutukuzwa. Ukiona wanazika ujue kafa mtu mkubwa wa nchi. Sasa ndio utawaona wao wapo wanaomwabudu shetani lazima awe ni mwaminifu kwenye mahusiano sababu anatembea na nyota za wanaume vibaya mno. Akiolewa anaolewa kwa harama kubwa sana halafu ndani ya mwaka na nusu wanaachana tena huoni hata wakichukiana utaona anaweza akatembea na rafiki yake au ana urafiki usivunjike si kwa amri yake ila ni amri ambazo anaamrishwa kutoka katika nguvu za giza wengine wanadiriki hata kutembea na watoto wao yani kama mke na mume ili kumiliki vitu vingi na pesa nyingi sana ni kwa sababu ya pesa zao au pesa za gizani Mwanaume ukimtumikia shetani utagundua vile vile mwingine anaambiwa asioe azalishe tu tena azalisha wanawake wenye majina halafu alee watoto si ndoa mwingine anaambiwa tembee na kaka yake mwingine anaambiwa tembee na binamu yake na vitu kama hivyo kuondoa makakapoa wao wanakuja na sera haki za binadamu kila mmoja haishimiwi kwenye maamuzi yake kwenye hii dunia kumjua kakapoa ni rahisi kumjua anayowatenda hao makakapoa kuna kazi kubwa kuna hitaji mkono wa Mungu sasa ishafika tamati wanajikuta lakini njia kwanza hawajui wapo katikati ya msitu wale wasichana walivyokuwa wanalia wanaume wakasema oya nyamazeni kulia msije kuhamsha masimba wakaja hapa tutapoteana hapa upande wetu sisi mchungaji anaomba maombi ya nguvu Babu na yeye anasoma dua nzito kweli kweli. Wote katika kilio chetu kimoja na kumomba Mungu. Na mama anadondosha maombi kule nyumbani. Baba anadondosha dua nzito. Mzito kule nyumbani wakiwa wamebeba nia moja tu ya kumomba Mungu. Sasa kule porini wote hawajui njia. Wanaangalia mbele ya msitu, wanaona kundi la simba wakiwa wanapiga miayo. Kwa sisi wanadamu inaonyesha dalili nyingi sana ya kwanza usingizi mbili njaa lakini kwa simba <laughs> ni hatari sana sasa kwa nyama sijui inaonyesha dalili gani 
Sasa wanaunda lile kundi la simba linakuja pale walipo. Wao wewe hakuna le shika jani tena kuziba nyeti zake. Kila mmoja alishika bichwa, miguu miwili wanatetemeka. Hakuna cha mwanamke wala mwanaume, wote wanatetemeka kundi linakuja. Mama mkwe hajali, yupo kama alivyozaliwa alimkumbatia mwanawe. Akijua hiki ni kifo ambacho hakiepo kiki yani. Mama mkwe alimkumbatia mume wangu. Hakujali yupo vipi maana akili zishahama sasa anafikiria kifo. Mbele simba wanakuja. Mzimu, makuzi ulikuja kuwakumbusha ninyi Mungu ndio mtetezi wenu, ndio mtetezi wa nyonge na ndio kimbilio la kweli lisio na shaka ndani yake. Unaona mimi sijachomeka moto sababu nimemomba msamaha Mungu na naendelea kujua hakuna anayepaswa kuabudiwa zaidi yake. Ombeni mkitakacho. Walianza kumba Mungu awepushe na kifo cha simba wale ambao walikuwa nawafuata. Wanashangaa simba alikuwa mbele kasimama. Walio nyuma walikaa chini dakika kumi. Wanaona wanalala simba wote. Waliona njia ya kutoka porini. Walitoka huku wanaomba dua walipokaribia kufika nje ya pori. Walikutana na wawindaji. Wawindaji walishangaa wamevaa majani, waliwaita. Halafu wakolizwa, nini kimewapata ninyi? Waliwaambia ukweli wote. Wawindaji walipata somo kubwa. Ukimtumainia shetani atakuacha uchi, ila ukimtumainia Mungu atakuacha ukiwa umejisitiri. Wawindaji ikabidi waje watafutia mitumba kanyera umo umo. Yaani ile nguo kola kubwa, shingo kubwa, kama zinaingia shingo mbili vile. Waliletewa kavaa. Wakatoka porini sasa. Mama mkwe na baba mkwe na mume wangu walienda kwenye ile nyumba yao, walikuta chuguu tu. Imekuwa ni sehemu ya watu wanaoishi angaa tu na wao wenyewe walishangaa sana. Ikabidi watoke waende kwetu kwenda kusema ukweli wao. Walikuwa na budu shetani na mimi ilikuwa nitoe kama kafara ili utajiri wao uendelee japo ni ngumu sana kusema ila ilibidi wakaseme ukweli ili wapate msamaha na msaada wa kulala wakati huo sisi tunarudi nyumbani tumefika tumewakuta mama mkwe baba mkwe mume wangu wamepiga magoti wanasema ukweli wote sisi tulipofika tulikuwa na babu wale walipomaliza kuongea na kuomba msamaha baba Alisema nimewasamehe kutoka moyoni. Mama akasema hata mimi nimewasamehe. Babu akasema yote haya ni kumshukuru Mungu tu. Ni Mungu. Nini mulingizo katika dhambi na mtu kwenye ushetani lakini Mungu aliwatumia tena ninyi kumaliza ngome za shetani kupitia dua zake. Nataka niseme hivi anzeni kufanya ibada. Bibi akasema sina la kusema zaidi ya kusema asante. Mungu kwa kufundisha kweli yeye ukweli labda binti anasemaje Bibi alisema hivyo Mimi nimesema naomba tu nipewe taraka sababu mimi sikuolewa sababu ya kuwa na mke niliolewa kwa ajili ya kutimiza matakwa ya shetani Nasema ndoa na mambo yote niliyotokea yamenifika hapa Talaka nilipewa Maisha mapya yalianza na wao katika kumwabudu Mungu Mwandishi wa simulizi hii ni Jogopol mimi ni msimuleji wako Emmanuel Chilimo. Endelea kusikiliza simulizi mbalimbali mbali kupitia simulizi mixi.